Jorge es tan guapo. Como tóxico. ¿Tanem? ¿Qué pasa? ¡Quítate, quítate! Ay. ¿Qué haces? ¿Dónde está? Buenos días. ¿Cómo Buenos estás, días, amigo? Sol, Sonem. ¡No me sales! ¡Deja! Uh, el equipo está hoy muy animado y con muchas ganas de trabajar, ¿verdad, Sanem? ¡Vamos! ¡Sanem, levántate! Uh, uh. ¡Ay, lo dejé adentro! ¿Qué pasa, Sanem? ¿Estás bien? Uh, ¿Qué? Buenos días. Estaba buscando un... Pero no está aquí debajo. Um, estaba buscando... Um... ¿Qué? Tengo que ir a casa un momento. Ahora vuelvo a ustedes. Continúen. Sané, ¿me escucha? Se le debió ocurrir algo. Bueno, ¿qué les parece si seguimos trabajando? Me encanta. En este momento, estamos en la etapa más importante como empresa. ¿Dónde está ese collar? Ay, no está por aquí. No, ¿dónde está? A lo mejor está por allá. Vamos, Anem, piensa, piensa, intenta recordar. Esta mañana te despertaste y veniste a cambiarte de ropa. No, no me cambié ni me lavé la cara. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde puede estar? Piensa, Anem, piensa, piensa, piensa, piensa. Anoche hicimos la fiesta, me quedé dormida en la hamaca. A lo mejor ayer no lo llevaba. No, claro que me lo puse si nunca me lo quito del cuello. Ay, me voy a volver loca. Primero encontraremos un nombre de marca y luego definiremos la estrategia comercial. ¿Jan? ¿Jan? Uy, encuéntralo. Oye, Jan, es inútil. Solo le funciona los ojos, ahora no está escuchando nada. ¿Ya nos estás escuchando? Ah, ¿en dónde estábamos? Tenemos que encontrar un nombre de marca y a partir de ahí definir la estrategia. ¡Sanem! Ah. ¡Sanem! Oh. ¡Ven aquí de una vez por todas! Por favor, deja de gritar, Beren. Ay, me encantaría, JJ, pero es que estoy perdiendo la paciencia, ¿entiendes? Yo no quiero gritar, pero los demás me obligan a hacerlo. ¡Ay, no lo encuentro! Se lo llevaron los duendes. ¡No seas tonta, Sanem! Todo el mundo te está esperando. ¿Buscas algo? No. Aquí había demasiado orden. Así que quise desordenarlo. Así me gusta más. Entiendo. Sí. Bueno, vamos afuera. Vámonos. Jan... Ah, me tropecé con el cojín. Suelo tener buen equilibrio. Y también buena memoria. Ahora vamos afuera a trabajar. <risa> ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, bueno, debemos conocer la información del producto para inspirarnos, así que he detallado los ingredientes de la crema. Tienes toda la razón, uh -huh. JJ. Mi inspiración de publicista está volviendo a mí. Estoy muy contenta. Tenemos un buen producto, un buen equipo, una buena agencia y un gran proyecto. Vamos a hacer un trabajo espectacular. Así es. Genial. Sí, empecemos con los nombres. Yo tengo algunas propuestas. Por ejemplo, tenemos una crema hecha a base de arcilla. Como la arcilla es algo sucia, propongo que se llame un trabajo sucio. ¿Creen que sea correcto? Tomemos Ay, nota de los nombres eres. y vamos a de pensar... Acuerdo, de acuerdo, trabajo sucio no funciona. Ah, tengo otro nombre para nuestros productos inspirado en el mar negro. Oscuridad. Mm. Ah. ¿Elixir? ¿Suena bien? 
Salem, ¿qué te parece? Estupendo, continúen así. Sí. Estrellas. Eso es. Madre Tierra. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que dice? Sanem, ¿estás bien? ¿Perdiste algo? Pues sí. Ay, no. Jan, así no puedo concentrarme. Es decir, no sé, me está ocurriendo nada. Voy a volver a la hamaca y ahí pensar en un hombre es lo mejor. Bueno, de acuerdo, me voy a la hamaca. Sanem, estamos trabajando. No puedes irte solo porque sí. Es normal que a veces esté distraída, a veces nos pasa. Sí. Tomemos nota de los nombres y luego le decimos. Muy bien. Podemos llamar a una crema Hilmi. Era el nombre de mi tatarabuelo, es bonito. Pues ponle ese nombre a tu hijo. Lo haré cuando lo tenga. ¡Ay, desapareció! No está en ningún lado. Sanem, gobiérnate. Un segundo. Eh, atención a todo el mundo. Por favor, denme sus propuestas para el nombre. Muy bien, Deren. Gracias. La de Bulut. Bien. Déjame ver. Ah, ah, pues... ¡Ay! ¡Jan! ¡Ay, Jan se rompió! Discúlpame. No están rotos. Son cristales desmontables. ¿Ves? Funcionan con imán. Puedes quitarlos y ponerlos cuando quieras. O dejarlos colgando. Estuvo a punto de darme un infarto. ¡JJ! Sanem, uh, ¿podrías hacer el favor de concentrarte? Cada cinco minutos estás buscando algo con que distraerte y así no se puede trabajar. ¿Cómo quieres que se concentre a la pobre y se le van las cabras? Ah, con esto es suficiente trabajo de promoción. Avísenme cuando decidan un nombre, ¿sí? ¿Pero qué pasa? ¿A dónde vas ahora? ¿Por qué te vas? Eh, trabajé. ¿Es un salvaje? Un hombre primitivo por naturaleza. La cabra siempre... Ir al monte. Sanem, ¿puedes echar un vistazo a las propuestas? Aquí están. No me gustan. ¿Cómo que no te gustan? Hace solo cinco minutos estabas diciendo que todas te parecían perfectas. ¿Qué pasó? Te volviste loca. ¿Por qué estás cambiando, Sanem? Llevamos rato buscando el nombre adecuado. Tómate en serio nuestro trabajo, Sanem. Esperen, chicos. No tiene sentido presionarla. Al fin y al cabo, se trata de la marca de Sanem. Lo importante es que le guste a Jan. Uh, Jan, todavía no has dicho nada. ¿No has pensado en algún nombre? Que sea Sanem. Significa mujer hermosa. Tiene claro. sentido que la crema oh, se llame como su creador. Oh, gran idea. Pues sí. La crema se llamará Sanem. Sanem, mejor Jan. O sea, tú también eres socio en esta empresa y um, has invertido mucho dinero, una gran cantidad. Prefiero que se llame Jan. ¿Qué haces? Contrólate. Oh, tranquilo. El logo ya contiene Jan. Escuchen, está decidido. La marca se llamará Sanem. ¡Genial! ¡Enhorabuena! ¡Muy bien! Pero ¡Perfecto! No Precisamente estaba a punto de sugerir que la llamáramos así. Ya tenemos el nombre, debemos seguir trabajando. ¡Sanem! También puede variar. Crearemos un hashtag y así la gente subirá las fotos a las redes con el hashtag. ¡Sanem! ¡Sanem es el nombre perfecto! ¡Sanem! Vamos a buscar ideas para la campaña. ¿Qué aspecto de las cremas creen que deberíamos resaltar? Sanem, ¿tú qué opinas? No tenemos presupuesto para el video. Claro que sí. Uh -uh. No, 
El dinero que entregaste se tendrá que usar para la producción. Hice un presupuesto de publicidad. Uh, toma, Jan. ¿Tú lo hiciste? ¿A qué te dedicabas? Luego te lo digo, pero no tenemos dinero. Entonces haremos un video comercial sencillo. Podemos grabarlo aquí en medio de la naturaleza. Usaremos nuestras propias herramientas. Puede que salga bien. ¡Perfecto! ¡Qué idea! ¡Imagínenselo! Una mujer en plena naturaleza. Una hermosa amazona que aparece en el bosque. Una mujer guerrera. Es una imagen impresionante. Los tendremos aquí en el bolsillo. Aquí, aquí. Sí. Eh, bueno, yo así lo veo. Tenemos un superhéroe volador, ¿eh? Y tendríamos que añadir el secreto por computadora en postproducción. El superhéroe ve a la gente con acné y cicatrices en la cara y con el láser de sus ojos les lanza crema. ¿Cómo lo ven? No quiero desanimarte, JJ, pero... Estás volando demasiado alto. Vamos a pensar un poco más. Ah. ¿Sanem segura que no estás buscando algo? No, ¿qué voy a buscar? ¿Crees que he perdido algo y no lo encuentro? No, no estoy escondiendo nada. Tú sabes todo sobre mí. No tengo ningún secreto. Voy a concentrarme en el anuncio. Tenemos trabajo. Vamos a escuchar todas las ideas, Sanem. Uh, yo veo a una mujer con una belleza natural que sale de los estándares. Es poderosa, guapa, es toda una heroína. ¡Qué bárbara! Ha dicho la palabra mujer y ha conseguido captar mi atención completamente. ¿Alguien puede decirme por qué siempre tengo que estar metida en esos parrizales? No puedo salir de este círculo vicioso. ¿Te parece gracioso? ¿Ah? ¿Te estás burlando de mí? No, para nada. Creo que te pareces un poco a Cleopatra. Sí, es verdad. Ella también se daba baños de barro para estar más bonita. Cleopatra. Ella es nuestra bella heroína. Sí. Oh, gran idea. Se aplica mascarilla de arcilla y se da baños de barro. Poderosa, inteligente, especial ¿Mm? y muy hermosa. No es solo hermosa, ni es solo una mujer. Llena de carisma, es un personaje histórico. Admírenla. Véanla. Tienes que salir en el anuncio, Deren. Sí, estoy de acuerdo. Sanem tiene razón. No encontraremos a alguien que se parezca más a Cleopatra que tú. Oh. Y no hay dinero, así que estamos obligados a contar contigo. <risa> ¡Oh, ya basta! Yo no puedo actuar. Le tengo fobia a la cámara. Podemos encontrar a una chica en el pueblo, ponerle una peluca y problema solucionado. Yo no soy actriz, no puedo actuar. No digas tan rápido que no. Piénsalo un poco. Hagamos una pausa para almorzar. Y nos vemos dentro de una hora. Piénsalo del anuncio y lávate la cara. ¿Por qué? La idea es brillante. ¿Qué tengo en la cara? La verdad, espero que eso sea barro. <risa> Ay, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De verdad perdiste el collar? Bravo. ¿No pudiste cuidarlo como es debido? ¿Y qué hago? Se me caía. Espera, a lo mejor recuerdo dónde está. Sabe horrible. Ese anillo era lo único que te quedaba de Jan. Y era de piedra de luna, si no mal recuerdo. Recuerdas perfectamente. Eres mi voz interior. Ahora deja de distraerme. Tengo que encontrarlo. Como quieras. Deberías buscar en el mar. Vas a menudo al muelle. Tal vez se cayó allí. Bien pensado. ¿Y ahora salto o qué? ¡Está aquí! Hola. Hola. Estoy mirando el océano. Eso veo. ¿Sigues buscando lo que perdiste? ¿Cómo dices? 
Es obvio que llevas toda la mañana buscando algo. Se nota que es importante. Dime qué es, quizá pueda ayudarte. Busco el año que perdí. ¿Puedes ayudarme, Jan? Ayúdame a levantarme. Gracias. Haremos un decorado en la naturaleza. Será romántico. Muy romántico. Para el anuncio de la crema, por supuesto. ¿Qué tal este? Caliente. Demasiado. Uh... Oye, ¿ya revisaste la predicción del tiempo? Me refiero al clima que habrá durante el rodaje. ¿Si hará frío o hará calor? Hará buen tiempo mañana. Estará caliente. Es decir, que habrá sol. Pues me alegro. Cuando hablamos te llevas la mano al corazón. ¿Ya te habías percatado? Qué observador. No, no me la llevo al corazón. En realidad busco mi collar. ¿Tu collar? ¿Qué collar? Ah, ese que siempre llevabas debajo del vestido, ¿o no? Es cierto, ¿dónde estará? ¿Dónde está, Jan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ¿dónde? ¿Mm? ¿Dónde está? ¿Mm? No lo sé. Se me habrá caído por la casa, pero no es algo que me preocupe demasiado. Claro, porque no llevas nada importante en la cadena. ¿Importante? No, ¿verdad? ¿A quién se le ocurriría llevar algo importante colgando en una cadena sí. del cuello? No, no era nada. Bien. Oye, tú... ¿Yo qué? ¿Mm? ¿Tú crees que ese entorno es adecuado para la grabación? A mí me parece que realmente es horrible. Bien. Tus collares están lindos. Es nuevo, ¿verdad? Yo tengo menos y tú tienes más. Tengo varios. Que si había algo importante. <risa> Listo, uh, ya terminé de hacer los gráficos Pero tardarán un rato en llegar Porque la conexión aquí es tan lenta Que a veces me pone de mal humor Todo es igual entre la conexión aquí y en la ciudad Lo que cambia es la percepción Ya sé, Tarzán, entiendes mucho de estos temas, sí Pero tengo curiosidad ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la ciudad, eh? Bueno, ¿Tenemos set de rodaje? Pues sí, ya trabajo en la decoración. ¡Súper! Ha sido rápido. Pero quiero recordarte que vamos a grabar un anuncio y no quiero ver ninguna aldea rústica. Luego no digas que siempre me enfado. Lo comprendes, ¿no? Sanem, tengo que seguir archivando esto. Tú ve a la ciudad a comprar la ropa. Pero Dere, no... No puedo ir allá. ¡Perfecto, Sanem! Entonces yo no seré Cleopatra. Es mejor si nos ayudamos entre nosotras. De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego. Era la empresa que alquila las cámaras. Dicen que ya están listas. Perfecto. Tuvimos mucha suerte. Dicen que me las van a prestar. Sanem, ¿vamos juntos a la ciudad? ¿Ah? Bueno. Bien, estupendo. Voy a ir a prepararme. <risa> Hasta luego. <risa> Seguro que Jan tiene el anillo. Mm, estoy de acuerdo. ¿Dijiste algo? Él te preguntó si tenías algo que te recordaba lo que sentías. Algo que no pudieras olvidar. Sabía que escondías el anillo y te lo quitó. Exacto. Él tiene el anillo. Descubrió que lo llevabas en el cuello y se las ingenió para quitártelo. Ahora está esperando a que lo confieses. Y si lo haces, sabrá que no lo olvidaste durante este año. Ya lo sé. No permitas que te controle. Está jugando contigo al gato y al ratón. No se lo permitiré. 
Uh, Sanem, ¿estás segura de que no quieres decirme nada? Si quieres contarme algo, puedes hacerlo abiertamente. Uh, tengo una voz interior. ¿Qué? Uh -huh. Tengo una voz interior y hablo con ella. Aparece normalmente cuando tú estás cerca y suelo hablar con ella. ¿Te asustaste? ¿Mm? Pensaste, esta chica está loca, es mejor que no me acerque a ella. Eso nunca. Eres a la única persona que le tengo miedo, pero no es por tu voz interior, para nada. Eres una mujer única, linda y creativa. ¿Y me dirás lo que te dice esa voz? ¿Qué quieres decirle? Es muy guapo. Me da mucha vergüenza hablar con él. ¿Y bien? ¿Qué es lo que dice? Quiero un beso. Ay, no le entendí y fallé el canal de comunicación. Es la primera vez que le hablo a alguien de mi voz interior. ¿Pero a ti te parece normal? Sí, claro. Bueno. Ojalá yo fuera tu voz interior. Creo que acaba de coquetearte. Me da igual. ¿Te da igual? Exacto. Vine aquí para vengarme. ¡Que les corten la cabeza! ¡Mátenlos! ¿César? ¿Qué pasa? ¿Que ya no me quieres, César? ¿Por qué me miras así? ¡Quiero darme un baño de leche! Oye, no tienes por qué esconderte. Lo elegiremos juntos. Así tardaremos menos. Cleopatra era egipcia, por eso estaba buscando en los disfraces relacionados con Egipto. Claro, como era egipcia, el disfraz también. Aquí tenemos este. Un hombro descubierto y una corona. Quiero ver cómo se ve puesto. Imagínate a Marco Antonio con cara de enojado. Me gustan tus collares. Buenas tardes. Les dejo las cartas. Olvide el menú. Trae todo lo que tengas. Tenemos mucha hambre. Bien. Enseguida. ¿Estresada? ¿Mm? Sé que comes mucho cuando te sientes estresada. Ya cambié, Jan. ¿Ah? Soy distinta. Ahora como mucho. Siempre tengo hambre. Un apetito constante. Además, no estoy estresada. Esto es una comida de negocios. Hablaremos de trabajo. No hay razón para estresarse. Como digas. Cuéntame cómo va el guión para el anuncio ahora que hablaremos de negocios. Como quieras. Lo haré con la boca llena. Es broma. Señorita, ¿qué prefiere? Mm. Este, este, este, este, este, este, este, este, yo tomaré este, este también, y este, y estos también. De acuerdo, no necesitamos nada más. De acuerdo, no queremos comer mucho. Ah. El guión, claro. Pienso en publicidad orgánica. Deren será Cleopatra. A ella le fascinan los olores. Y Bulut también aparecerá en el anuncio. He pensado que se ponga la crema sobre los hombros o algo así. Y de repente desaparecen. <ríe> es broma. He pensado hacer algo que no se haya hecho antes. Un anuncio con actores anónimos. Así no se pondrían exigentes porque no son actores famosos. <ríe> Todas las reuniones tendrían que ser así siempre. Por cierto, ¿tú tienes alguna idea? Mm, genial. ¿Cómo vamos a comer? ¡Trae unos tenedores! A ver. ¡Trae los tenedores! Ahora. Muy bien. El vestuario está listo. Genial. Hasta luego, socia. 
socio. Oye, tú... ¿Yo qué? ¿Sabes que Jan tiene el collar, verdad? ¿Estás segura? Claro que sí. Esas preguntas tan raras, lo de ir a taparte mientras dormías... No tenemos ninguna prueba de momento, así que no lo sé. Debe haberlo escondido en la casa. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. No se me escapa una porque soy muy inteligente. Caso resuelto. Me encanta mi cerebro. Estamos empatados, Yandivita. A ver qué haces. Yo. ¡Ay! ¿Qué tal? Hola. 
¿Se te perdió algo? ¿Qué? Digo que si se te perdió algo, Jan. No... No, nada importante. Si buscaras algo, ¿me lo dirías? Sí. Mm. ¿Y qué haces? Estoy en la parte más emocionante del libro. <risa> Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Estás buscando algo? ¿Perdón? Ah, no dije nada. Uh, qui quiero preguntarte si has visto a Asís por aquí. Sí, está en casa de mis padres cenando con ellos. Se va a quedar a dormir allá. Um, de acuerdo. Pues luego me llamará. Gracias. Tú también estabas buscando. Sí. En fin, buenas noches. Buenas noches. Nadie puede ver en mi cara que estoy ocultando algo. Soy buena actriz. Tienes que cuidar mejor tus cosas. Las aves ahora están en el Valle de la Negación. Dan vueltas por el valle y lo van negando todo. Qué fácil es negar que amas, que lo olvidas, que cometes errores, que estás arrepentido, que tienes valor o que no lo tienes. Pero a pesar de que lo neguemos, los ojos dicen la verdad. Nuestro comportamiento nos delata. Negamos diciendo que hemos olvidado. Pero un pequeño objeto suyo puede ser la razón para vivir. El recuerdo de un amor que protegemos con nuestra vida y no podemos sacarlo del pecho. Dar vueltas en el valle de la negación. Negar que amas con todo tu corazón y no puedes estar un segundo sin él. Mientras no renunciemos a la negación, no conseguiremos salir de este valle. Les dije que no puedo usar telas sintéticas. Me irritan la piel y me pica todo el cuerpo. Díganme qué haremos ahora, así no lo veré. Yo no soy publicista. Dime por qué tengo que estar aquí. Tú eres Cleopatra y tú, Marco Antonio. Son la pareja del siglo. La belleza de Cleopatra tiene cautivado a Marco Antonio. No lo olviden, deben mantenerse en sus personajes. ¿Ya? El disfraz me sigue picando. Terminarás acostumbrándote. Hmm. Ay, Musa, a mí me gusta mucho este trabajo. La verdad, me encanta. ¿Y sabes por qué? Porque me permite sentirme como se sentía un esclavo de aquella época, aunque en realidad soy el jefe de la agencia. <risa> Jan, mira. Yo tengo experiencia en el mundo de la interpretación. Una vez actué en un anuncio de quesos para una cadena local. Eran quesos de dos leches, de vaca y de oveja. Y tengo mucha experiencia. Jay, Jay y yo podemos grabar y luego lo sustituyes a él por mí. ¿Entiendes lo que te Lo tendré digo, en cuenta, Musa, pero ahora estoy ocupado preparando claro, la Claro, llámame si me necesitas. Adiós. ¿Crees que Suerte. se me pasó el maquillaje? Dime. Estás muy bronceado. Por supuesto, soy un esclavo. Y ellos siempre están bajo el sol. Por eso me maquillé tanto. Muy bien pensado. Bueno, escuchen, vamos a ensayar. Acérquense todos un poco. Deren, tú quédate donde estás. Intenta ponerte más recta, no tan acostada. Bulut, tú detrás de ella. Claro, voy. Así es, detrás de Deren. Y tienes que mirarla con ojos de enamorado. Sanem, tú siéntate ahí. Tú harás una corona con las flores. Mm, está bien. 
Denise, toma el instrumento. Estarás tocando música. Pero si yo no sé tocar... No pasa nada. Solo finge que lo haces. Y ustedes abaniquen a Cleopatra de la derecha hacia la izquierda. Ah, ¡Está bien! Bueno, sí. um, Deren, te explicaré la escena. Sacas la crema y te la pones en la cara. En ese momento, Bulut se te acerca por detrás y quiere besarte. Pero no. Ves que empieza a olerte y te mira como a nadie. Oigan, sus ojos se abren. Hay demasiada tensión en sus caras. Eso no es bueno. Eso no ayuda. Ustedes tranquilos. Todo saldrá bien. Ah. Intenten relajarse. ¿Listos? Comencemos. ¿Y yo? Estás fantástica. El personaje te queda muy bien. Puedo sentirlo. Disculpa un minuto. Quiero decir algo antes de comenzar con el rodaje. En este proyecto, yo soy la protagonista. Soy Cleopatra. Así que tienen que alabarme y decirme cosas bonitas. Eso es lo que yo siempre hago cuando trato con los actores. Cleopatra quiere que la mimen y la consientan. Ya, ya, te escuché. Tranquila, todo saldrá perfecto. Ya vamos a grabar. Ah. <coughs> Oye, Denise, toca algo animado. ¿Quieres? ¿Animado? Director, he perdido la concentración. No sé qué tengo que hacer. Ay, no, espera, no espera, Ay, espera. Es difícil, está poco. No me hagan hablar, estoy sudando. No, no te muevas. No, no, no. Se me está corriendo todo el maquillaje. Ya te dije, que me dije, no, no tendré que llevar. Ya sé, pero es un calor, no pero Ay, por favor, por favor. No. Despiértenme no cuando se haya abolido la esclavitud. Hace calor y no quiero parecer un muerto. Debo mantenerme en el personaje. Pero Cleopatra quiere salir. Jay, Jay, Cleopatra quiere salir del interior de Deren, ¿oíste? ¿Y por dónde quieren que la saque? ¿Por dónde quiere salir? No lo sé, no la controlo. Se los estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Yo no sé. Chicos, no se coman las uvas, por favor. No, no me digas, el pueblo unido es vencerá. ¿Dónde está mi no caravana? JJ, Deren pregunta por su caravana. ¿Dónde en está? En esa época no existía, Nignara. ¿Cómo? Ya. No me ¿Cómo no íbamos a ganar una caravana? Ay. Además, en aquella época se usaban eh. palancas. Oigan, intenten calmarse. Vuelvo enseguida. Aquí te esperamos. Sí. JJ, agua. Agua para Sanem. Te lo he pedido a ti, ¿no? Sanem quiere un batido. ¿Un smoothie? Un batido. Un Prepara uno. ¿Se me antojó? Esta subida, ¿Qué harías si fueras actriz de verdad? No paras de pedir cosas. Es insoportable. Lo sabía. Soy la protagonista. Cleopatra es la protagonista. Es para volverse loco. ¿Por qué estamos haciendo esto? Díganme. ¿Cómo es posible que no me hayan alquilado una caravana? Aquí estoy. Hola. Hola, el set ya está listo. Hay un poco de caos por ahí, pero mm. yo creo que la belleza surge del caos. Exactamente. ¿Seguro que no perdiste nada? ¿Quieres preguntarme algo? No. Tú... Tú has... Voy a preparar un smoothie. Uh, nuestra famosa protagonista tiene antojo de uno y tengo que ir a hacérselo. Nos vemos, socio. Si ya terminaste, aún hay que grabar. Voy enseguida. ¿Puedo beber algo? Por supuesto. Ahí tienes. ¿Hay fresas? Sí.
Debo preparar el smoothie. Quería preguntarte si le pondrías fresas. Sanem. Ya, dime, ¿por qué lo hiciste? ¿Mm? ¿Qué? ¿Estás celosa? ¿Mm? ¿Lo recuerdas? Sí, así es. <risa> Hay cosas difíciles de olvidar. Cosas que valoramos y son importantes. Y si las perdemos, acabamos en la locura. ¿Hablamos de las fresas? Te espero afuera. ¡Guardias! Llévense a estos esclavos y es la cabeza. ¿Qué guardias? Aquí no hay ningún guardia. ¿Estás loca? Se refiere a los de seguridad. Ah, guardaespaldas. Sí, obvio. <risa> ya me acordé. Sí, claro. <risa> Yo no soy publicista. Dime por qué tengo que estar aquí. No puedes ir a ningún sitio, Marco Antonio. Tú también eres socio de esta empresa. Te lo ordeno. ¡Quieto! Chicos, ¿pueden dejarnos solos un segundo? Claro, Marco Antonio. Ven para acá. ¿De dónde sacamos otro, Marco eh, Antonio? Vámonos de aquí. Sí, vamos. Tú primero, Musa. Por favor, Marco Antonio, habla con ella. ¿Qué Marco Antonio eres tú exactamente? Bueno, ven, Musa, revisemos la imagen. Bien. Yo me quedo aquí y Aún ayudo. no veo nada aquí. La cámara está apagada. Espera un segundo, por favor. Ah. El poder te corrompe. No permitas que eso te pase. Yo antes era como tú. Ambicioso apasionado, loco, un hombre de negocios avaricioso. No te hagas esto a ti misma y a los demás. ¿Crees que exageré? Mira, somos personajes, Cleopatra y Marco Antonio. Considéralo un juego. Es un drama. Juega conmigo, ¿aceptas? Muy bien, lo haré. Voy a hacer un paneo. Una tomita lateral. Listo, vamos a continuar a sus posiciones. <risa> ya grabamos la sí, apertura. Es <risa> Marco ¿Estás Antonio. Listo? Ya estoy aquí. Con tu smoothie. Sanem, querida. Te tomaste muchas molestias. Muchas gracias. Me lo tomaré después. Pero quiero que sepas que te lo agradezco mucho y que adoro a todo este equipo. No, no. Uh... Lo hice para ti, por favor, tómalo. No, oye, no los haré esperar más bajo el sol. Me lo tomaré después, ¿de acuerdo? Bien, como quieras, lo apunto en tu cuenta. ¿Qué? ¿Me lo va a cobrar? Ya es hora de iniciar. <risa> Preparados. Tres, dos, uno y acción. Me pondré a tu lado. ¿Seguimos grabando? Uh -huh. ah. JJ, no mires a la cámara. Listo, vamos a continuar a sus posiciones. Uh, sí, sí. Salem, tú. ¿No tenías una corona de flores? Así es, aún las tengo. Preferí ponérmelas en el tobillo. ¿Tienes algún problema? No, para nada. No hay ningún problema. Te queda muy bien ahí, de hecho. Te queda bien, bien, bien ahí. Me gusta mucho. ¿De quién fue la idea? Fue mía. Claro, es obvio. Se nota. Dime, Estos momentos ¿qué te parece que la gente se conozca mejor. Jan dice que no mire la cámara. 
pero no podemos seguir grabando porque no le quita los ojos de encima a Nem. Es mi amiga y la quiero mucho, pero estamos trabajando. Eso no es profesional. Ni siquiera sí, está mirando la razón. cámara. Yo acabo de ir al baño y nadie se dio cuenta y me salí de escena. Ay, porque no te estaba Yo grabando sí a ti, Yo me di cuenta Musa. de que te había sido. Ah, lo noté. Ya sabes, ya sabes. Era inevitable no darse Por cuenta. Por cierto, rompí la continuidad de la escena dos veces a propósito para ver si se daba cuenta y no dijo una sola palabra. palabra. No se dio cuenta de nada. ¿Para qué sabes si es la grabación a propósito? No comprobarás tus teorías. Pero la crema aún no está incluida. La crema todavía no está en escena. Pero, ¿cómo es posible? Claro. Muy bien. Quiero que me escuchen ahora. Sí, Por favor, sí. todos, dejen la charla para luego. Y pongan atención. 3, 2, 1, acción. Ahora sí, voy a improvisar. Ay, no, no lo hagas. Cuando oh. se pone a improvisar, oh. me gana la risa. Y ahora ya me está dando solo de pensarlo. Lo siento. No lo puedo evitar. <risa> Denise, dale una crema a Deren. Y la otra a Sanem. Y luego toma una para ti. Sanem, vamos a cambiar tu sal de esa escena. De acuerdo. No, tú quédate. ¿Por qué tengo que salir? ¿Lo estoy haciendo mal? Es culpa mía, no tuya. No logro que quede bien. Tres personas en el plano satura demasiado. Sanem, tú traerás las cremas y luego sales. No tiene que ver contigo. Sanem, no es tu culpa, cariño. Sí, no es tu culpa. Vamos a hacer otra. ¿Por qué? ¿Hice algo malo? Es un problema técnico. ¿No olí bien la crema? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué sucede otra vez? Ah. Yo diría que no están bien colocadas. ¿Cómo es posible? Otra toma. Solo dime dónde tengo que quedarme. No es Yo mi culpa. Yo puedo quedarme aquí, ¿no? ¿Tú estabas interpretando? La verdad, no. Quizá por eso cortó la escena. Ah. Vamos. Sí. Yo estaba muy metida en mi personaje. Yo no, acuerdo, pero estaba intentando si no concentrarme. Hoy, no Tenemos que darnos prisa o no. La luz se acabará. Sanem, dos pasos adelante. Aún no queda. Otra. Pero acabo Ay, de entrar. No. Ni siquiera le di la crema. ¿Qué es lo que no estamos haciendo así. mal? Ya, estamos que respetando la, la crema. Ya no sé qué, que hay que seguir. Ya. Tres, dos, uno, acción. Muy bien, escuchen, se acabó. Es suficiente. Les agradezco a todos por su esfuerzo. Cosas difíciles de olvidar. Cosas que valoramos y son importantes. Y si las perdemos, acabamos en la locura.
Tengo algo que te pertenece. Siempre lo llevo conmigo. Solo una cosa. Tengo algo que te pertenece. Algo que siempre llevo en mi cuello. Solo una cosa. Solo una. Esto no es algo que hagan los socios. Sí, es verdad. Tienes razón. Esto no está bien. Si estar tan cerca te molesta, quiero que sepas que no lo hice a propósito. Fue algo espontáneo. No tenía intención de hacerlo. Te lo juro. Algo espontáneo, claro. ¿Entonces? Somos socios. Así es. Eso es lo más importante. Es decir, aún nos valoramos mucho. De eso se trata, ¿no? Tenemos que confiar el uno en el otro. Sanem, prometí que no haría nada que pudiera herirte. Lo sé. Te lo agradezco. Te lo agradezco mucho. Mañana nos vemos. Buenas noches. Buenas, buenas noches. ¿Qué haces? Pensaba en la palabra asociación. Sí. Puede tener muchos significados. ¿Por ejemplo? Por ejemplo... ¿Sueños comunes? ¿Un hogar en común? ¿Una vida en común? Sí, pero ese hogar en común, ¿dónde está? ¿Tiene buena vista? ¿En qué zona se encuentra? Dime, si ¿sí vamos a tener un hogar en común. ¿De qué hogar hablas? ¿Denis? El Valle del Amor Carnal es el más misterioso de todos. Ninguno se queda en ese valle. Ni el que se entrega, ni el que es capaz de controlarse. ¿Es igual nuestra lucha con las necesidades carnales? Yo soy débil y me entrego. Me dejo llevar por los recuerdos, las sensaciones, aromas, anhelos y deseos. Dicen que lo carnal es el enemigo del alma, que captura el alma. Pues ojalá nos capture, que hable de una vez nuestro cuerpo y que calle nuestra alma. Que se detenga el mundo cuando nos miramos, cuando nos tocamos. Que nuestros cuerpos se fundan como las raíces de un árbol que llevan el agua a las ramas.
De todas formas, cuando ha escuchado el corazón a la voz de la sabiduría, ¿cómo puede frenar la sabiduría el latir de un corazón? Mi corazón está como loco por él. Dime, ¿quién puede detener lo que no sea yo misma? Busca sí, a ver si ya los dejé están. Ahí. Busca, buenos, mira, días. Mira. buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Los he reunido hoy temprano porque les daré muy buenas noticias, chicos. La agencia tiene nuevo trabajo. Así se hace. ¡Qué bárbara! ¡Qué bien! Me alegro mucho. ¡Bravo! ¿De quién? Del Club Náutico. Yo tenía muy buena relación con ellos. ¿Cómo no se me ocurrió? Podría haberme llevado todo el mérito. Es la semana de la navegación. Les llamé para interesarme y conseguí que me dieran el trabajo. Fantástico, Deren. Eres la mejor. Tenemos un cliente. ¿Y qué es lo que quieren? Pues es algo muy sencillo. Quieren que le saquemos un anuncio para una revista y quieren que haya una sirena y un marinero. Pero quieren que utilicemos una encuesta. Una encuesta que ellos han aplicado a cientos de personas y que nosotros también tendremos que rellenar. Yo ya lo hice. No se tardan ni dos minutos. Es muy simple. Solo hay que responder a un par de preguntas. Y... Uh, vamos a cumplir con estas formas y después empezaremos a sugerir ideas. ¿Y qué haremos con los resultados de la encuesta? No te has explicado muy bien. Aplicaremos los atributos más destacados de los hombres al marinero y los de las mujeres a las sirenas. Sí, y el eslogan surgirá de los resultados de la encuesta. Mm -hmm. ¡Estupendo! Inspiraremos a la gente para que sean como ustedes. <risa> es decir, es que... Déjalo. Bueno, yo ya me cago. No digas nada más. ¿Quieres decir que su relación de pareja es ejemplar? ¿Por qué usaste esas palabras? Para mí no estás pensando correctamente. Estás confundida. Porque su relación también es algo complicada. O sea, hay una intersección, pero no se sabe quién se cruza con quién. <risa> no sé por qué hablamos de nosotros, pero como siempre digo, Sanem es alguien muy especial para mí. Muy especial. Y bueno, intenté explicar la situación brevemente. Uh -huh. Sí, tenemos una relación especial. Muy especial. Sí, pero eso quedó en el pasado. ¿No es así? ¿No? Uh -huh. Exactamente. Para mí ahora, Musa significa lo mismo que tú. JJ ya no Musa. Todo son lo mismo. Sanem, entendimos. No hace falta que des más ejemplos. Cállate. Mi vecina Sanem. Mi querida Sanem. Uh -huh. Mi vecino Jan, mi querido vecino Jan. Jan es solo mi vecino. A ver, ¿qué atributos busco en un hombre? Han cambiado mucho. Lo que busco ha cambiado mucho en el último año. Para mí también, ¿sabes? Bastante. Bueno, ya terminé. Anoté todo lo que busco en un hombre. Abrí una nueva página, como todo el mundo. ¡Oh, pero! Oh, oh, oh. Así es. Estoy en una página nueva. Como todos los que estamos aquí, ven, te toca. ¿Qué buscas en un hombre y en una mujer? ¿Qué buscas en una mujer? ¿Qué buscas en una mujer? ¡Ah! Ah, Salud, querida. Ah, creo que está cerca, Polen. No la invoques. Cruz, cruz. ¡Que se vaya el diablo! ¿Qué pasa? ¿Tienes curiosidad por saber qué es lo que busco en una mujer? Porque es lo que me estás dando a entender. A ti te interesa saber lo que busco en un hombre. No tengo la menor curiosidad por saberlo. Bueno, creo que nos hemos excedido un poco. ¡Claro que me interesa mucho! ¿Bien? <risa> Toma, JJ. Gracias. JJ, haz lo mismo. Contesta la encuesta y envía tus respuestas por correo. Luego imprime las demás para poder empezar a trabajar lo antes posible, ¿de acuerdo? Ya terminé. Mis respuestas son cortas. Qué lástima que no pude leer lo que escribió mi superamigo. <risa> Buenos días, días muchacho. Tenemos problemas. Nuestra crema le produjo alergia a un cliente y nos denunció. 
Es imposible. Es natural, está cosas, hecha mal, o además es orgánica. No, no puede ser. Mis cremas son hipoalergénicas. Tiene que ser un error. Sabemos que no hay ningún ingrediente perjudicial, así que vamos a tranquilizarnos. Habrá sido un malentendido. Lo vamos a resolver, no se preocupen. Voy a ver a JJ. Bien, ya tengo las notas. Uh, supongo que podemos seguir trabajando. ¿Dónde está Jan? No lo sé y no me importa dónde está Jan. ¿Dónde está Jan? ¿Dónde está Jan? ¿Y a mí qué diablos me importa? Ya no me interesa. ¿Me entienden? Me da igual, no me importa en dónde esté, ni a mí ni a nadie. Y les diré algo más. Si saben dónde está, no me lo digan, porque no me importa en lo más mínimo. Jan puede estar donde quiera, porque a mí no me interesa. Está atrás de mí, ¿verdad? Puedo escuchar el sonido de las piedras. Jan, ¿dónde estabas? ¿Dónde te habías metido, eh? Encontré a Arda. No tiene dinero, pero tiene un abogado. O lo que él quiere es sacarnos dinero, o alguien más quiere fastidiarnos. Bueno, me pondré a buscar a ese abogado. Cuando lo encuentre, les cuento. Ah, pues que Bulut se encargue del abogado y nosotros nos ocuparemos de lo nuestro porque hoy tenemos que terminar el anuncio. Tenemos que poner una oficina de inmediato. Habrá que poner computadoras y contactar con diseñadores gráficos y tenemos que recuperar a los antiguos clientes. Sí, te parece bien, socia. Ah, por supuesto. Estoy de acuerdo, socio. Bien pensado. Sí, los socios tienen que estar de acuerdo. Entonces, ¿vamos a la mesa para trabajar? Nos repartiremos el trabajo, ¿de acuerdo? Sanem puede encargarse del guión, que te eche una mano. ¿Está bien? Yo comenzaré a hacer llamadas para buscar la música, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? Nosotros no podemos asumir ese precio. Tiene que entenderlo. Somos una pequeña firma de cosméticos. Por favor, reconsidera el presupuesto. De acuerdo, buenos días. Jan, nos piden mucho dinero por la música. ¿Tú no tienes algún amigo compositor? A lo mejor nos da mejor precio. Iré a ver. Excelente. Vamos a ver, JJ, cuando acaben pueden irse. Voy a meditar un poco. Muy bien, pues el informe ya está. Así que, mi rey, vámonos. Oye, ¿qué estás haciendo? Hidratándome el cutis. JJ, ¿pero cómo se te ocurre? Te dará la reacción alérgica, tonto. Va a parecer que te picaron las abejas. Vas a parecer una roncha viviente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Sopilote, se te va a caer la cara a pedazos. La tengo roja. Se me puso roja. Ay, me siento y tan mal. Un zombie. La noto hinchada. Está hinchada. <risa> ¿De qué te ríes? No te pasa nada. No eres un zombie viviente. La cremita de San Emne segura. Solo bromeaba. <risa> Caíste. <risa> o sea, Calma, no Enojar. No vas a hacer que nos metan a la cárcel otra vez. No me hables de la cárcel, que me sacas de oh, quicio. Será una condena corta. Es un comediante. Sanem, déjame a mí el asunto de la denuncia, ¿de acuerdo? Cuando encontremos al abogado, hablaré con él. Intento no pensar en ello. Bueno. ¿Era esto lo que tenías en mente? No sabía que dibujabas tan bien. Un hobby. ¿Qué tal vas con el eslogan? Pues es la historia de un marinero y una sirena. Viven en mundos distintos, pero buscan la manera de vivir los dos juntos, ¿no es así? Exacto. Nuestro cliente es el Club Náutico. Así es. Entonces el eslogan será... En el mar ocurren milagros. ¿Te gusta? Es perfecto. Pero ¿y si acercamos un poco más al marinero y a la sirena? Porque... Ella está fuera del agua, sacrificándose por él e intenta respirar. Tendría que estar más cerca. Así es, como si fueran vecinos. Ah, claro. Ellos también. Ya estamos otra vez con el tema de los vecinos. Puede que te resulte un poco difícil de entender. Supongo que la idea te supera, porque no creciste en la cultura del barrio. Los vecinos se valoran mucho unos a otros, se necesitan y lo saben. No sé si tú eres capaz de entender ese concepto, Jan. Para mí es muy sencillo. Ya veremos. Tengo uno 
muy bonito con el hombro descubierto. Ay, ay, ay. ¿Qué hacen aquí? Nada. ¡Wow! Oye, vecino, ¿ya te enteraste de la noticia? Mm, ahora ya sé de qué vecino hablaba. Sí, así es. Y me parece que tu opinión es igual. ¿Se puede saber de qué hablan? En primer lugar, felicidades por el nuevo proyecto. Y vamos a ser su primer cliente. Uh, ¿Cómo dices? Hicimos un anuncio para la crema de Sanem. Así es. Pero nos falta la música y no tenemos mucho tiempo. ¿Ustedes podrían encargarse de hacerla? Ay, no lo sé. Todo esto... Es muy precipitado. No tenemos estudio ni equipo y todavía tengo que practicar mucho. Tú tranquila, yo me encargaré de todo. Tengo conocidos, buscaré el estudio y los equipos. Mi amor, este será nuestro primer proyecto. Así es. Gracias a ambos. De verdad. Bueno... Tenemos que irnos. Deren me mandó un mensaje. Ya revisó todas las encuestas y quiere hablar con nosotros. ¿Y qué tal si antes te tomas un té? Sí, claro. Bueno, hay que ordenarlo. Sanem, ¿cuándo empezaste a tomar té? Uh, antes de irnos voy a ver a papá. Aquí tienen. Ay, Sanem, le prometí a papá que no te lo diría, pero debo hacerlo. Ayer tuvimos que llevarlo al hospital. Tenía el azúcar muy alta y no los llevamos a urgencias. Le pusieron una dieta estricta. ¿Qué? ¿Y cómo está? Todo bien, calma. No es nada grave. Pero no puede comer dulces y está de mal humor. Diabético. Muy bien. Iré a verlo. Pero por favor, no le digas nada. No me hará caso. Seguro que se lo dice. Pero no podía ocultárselo. Tenía que decirse... ¿Qué tal? Solo venía a preguntar cómo estabas. Yo te veo muy bien. Gracias. Si hay algo que pueda hacer, no dudes en llamar. Te lo agradezco. Me tengo que ir. Cuídense, hasta pronto. Está bien, gracias. Que tengas un buen día. Sanem, ¿todo va bien en la finca? ¿No tienes problemas con el huerto, con la agencia? Todo va bien. Ah. No te preocupes, ahí nunca estoy sola. Tengo muchos vecinos. Y vecinas. La verdad, no me aburro. Es como estar aquí en el barrio. Ah, uh, muy bien. Si estás contenta, yo también. Es lo importante, ¿no crees? Y que tú estés bien. <risa> Por favor, manténme informada de claro. tu salud. Tengo que ir a hacer algo, pero Tranquila, luego te llamo. sí, puedes llamarme. Y tú también. Cuenta con eso. Hasta luego, papá. Adiós, hija. Ya te extrañaba. Esa es mi niña. A ejercitarse. Mi mujer ideal debe hacer ejercicio y levantar pesas. <ríe> Uy, pesan mucho. ¿Qué haces, Anem? Nada. Estoy haciendo pesas. Es mi estilo de vida. Soy deportista. Levanto pesas como de costumbre. ¿Como de costumbre? Uh -huh. Sí, lo hago todos los días. ¿No lo sabías? Ay, claro. Estuviste fuera un año. Seguramente por eso no lo sabes. Pero fue muy duro y me dio por hacer pesas. Bueno, cálmate. Estas pesan mucho. Déjalas. Ay. Así es. Ay. Mejor toma estas. Sí, con estas. ¿eh? Y no tomes dos. Empieza con una. Muy, muy bien. Si tú lo dices, aunque ya estoy acostumbrada, no te preocupes. Tienes que controlar lo que haces, porque... Lo estoy haciendo. Te lesionarás, ¿entiendes? O desarrollarás tantos músculos que luego no te guste el cuerpo que obtienes. Y bueno, eso no es atractivo. Ya lo sé. Soy escritora. Y tener el brazo musculoso es importante. ¿Por qué? Para sostener el bolígrafo. Es el arma más poderosa. No te preocupes por mí. Lo tengo todo bajo control. Sí. De acuerdo. ¿Jan? ¿Sanem? ¿Pueden venir un momento? Ay, ¿Por qué no me dejan hacer nada? Ay, ay. 
Un caballero amable, educado y elegante. Mi mujer ideal tiene que ser segura de sí misma. Gracias, Jan, pero no hacía falta. Bueno, uh, si ya están preparados, se los iré explicando. ¿Les parece? Uh -huh. Les ha gustado mucho el preliminar, también el eslogan y el diseño gráfico. Ahora tenemos que pasar a la siguiente fase. Lo haremos. Ah, bien. Uh, he hablado uh -huh. con varios directores de revistas que conozco. Aquí está la lista. Uh, échenle un ojo y me dicen cuál les gusta más y me pongo en contacto con él. Deberíamos organizar una cena en el club náutico. Podríamos conseguir más clientes. Es una gran idea. El hombre que busco. Debe saber lo que necesito antes de decírselo. Aquí tienes. Localicé al abogado de Arda Gurel. Se llama Haluk, es del centro. Estoy seguro que detrás de esto hay alguien más, pero vamos a esperar. Seguiremos la vía legal. No sé quién pueda querer perjudicarme. Somos una empresa pequeña, ni somos amenaza para nadie. Aunque no lo creas, no hay mucho margen de beneficio. Con una buena estrategia es fácil aumentar la clientela. Qué bueno que te tengo. Quiero decir a todos, muchas gracias, Deren, eres la mejor. Y a ti, Bulut. Y tú, mi vi. Mi vecino. Uh -huh. Tú siempre me has apoyado en todo, Jan. Jan. Uh -huh. Se los agradezco a todos. Preparé una limonada muy rica. Voy a traerla y la sirvo. No se muevan. Hazla Estoy bien, con bien. Cuidado. Estoy bien. Lo enviaré enseguida si me das el visto bueno. Envía las dos versiones. Aquí está la limonada. Ese abogado es el mismo que tenía Yemal, el tipo que vendía nuestras cremas con su marca. ¡Qué casualidad! ¿Dijiste Yemal? Uh -huh. Claro, ¿cómo no se me ocurrió antes? Un segundo. Esta localidad es pequeña. Un solo abogado puede representar a muchas personas, ¿no? Deren tiene razón. Primero hay que ir a ver a ese abogado en persona. Si quieren, yo iré a hablar con él. Yo también voy. Uh, ya le llamé y no está en su despacho. Entonces iremos mañana los dos. Sí, ya es tarde y tengo que ejercitarme. Mi mujer ideal tiene que vestir con estilo, tipo mujer urbana. Muy bien, Jan. Vamos a ver qué piensas ahora. Vamos a comprobar. Bueno... A ver qué te parezco ahora, Sanem. Hola. ¿Te reunirás con tu hermana? Pues sí. Si quieres, vamos juntos. De acuerdo, vamos al mismo lugar. Señor, dame fuerzas para no mirar. ¿Dijiste algo? Que no mires. No me mires eso, quería decir. Oye, quería decirte que te agradezco por apoyar a mi hermana en su nuevo proyecto musical. No hay de qué, es todo un placer. No lo mires, no lo mires. ¿Dijiste algo? Nada, yo dije... que no hay que mirar atrás, eso dije. Tienes razón, vecino. Claro, vecina. Hace mucho calor, ¿verdad? Sí, mucho, es cierto. ¿Dijiste algo? ¿No? No. Hablo solo. ¿Qué, qué les pasó? 
Parece como ah, si ellos... Volvieron a cambiar de estilo. Mejor hagamos como que no lo notamos. Bien, bien, está bien, bien, está bien. No diré nada. Hola. Hola, Hola chicos. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien. Hola, hoy estás muy guapa. Gracias. Hola, Jan. ¿Cómo estás? Hola, madame. Hola, cuñado. Siéntense. Bueno. Muy bien. A ver, díganme, ¿no han notado ningún cambio en nosotros? ¿Algo que resulte distinto en ella o en mí? ¿No, Leila? ¿Mm? ¿En Red? No, nada. Yo no he notado ningún cambio, tú tampoco, ¿verdad? Mm -hmm. ¿A qué cambio se refieren? Fíjate bien. ¿De verdad no notas nada distinto en mí? ¿Eh? ¿Sigues viéndome igual que siempre? Estás muy guapa, eso sí. Yo no noté ningún cambio, de verdad. Cierto. Así es. No. ¿Quieren tomar algo? Ah, dicen que el amor te ciega, eso debe ser. Yo tomaré lo mismo que tú, gracias. Pues yo quiero algo. Con vodka, para variar. <ríe> Quedamos de ver a Ferit, ¿no? Sí, acabo de hablar con él y dice que llegará enseguida. ¿Por qué no me llamó? Uh, bueno, no tengo idea. Da igual, yo ya hablé con él. Sí, claro, a ver si llega. Ay, miren, ya está aquí. Ferit, ah, hola. hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, linda. ¿Y tú? Uh, excelente, gracias. Hola, Ferit, ¿qué tal? Hola. Hola, hola. soy Ferit Aslan. Jan David, mucho gusto. Lo mismo digo. ¿Cómo estás? Hola, soy Sanem, la hermana de Leila. Encantado, Sanem. ¿Sanem? ¿Aidin? ¿Sanem Aidin? Eres la escritora, ¿verdad? Esto es grandioso. He leído varias veces tu libro. Me encanta. Soy tu admirador. Eh, la próxima vez lo traigo y me lo firmas. Claro, con gusto. Vaya, dos talentosas y hermosas hermanas. ¡Qué maravilla! Ah, gracias. El talento de Leila para la música es evidente. Para aunque nada. ella se empeña en ocultarlo siempre. <ríe> Ferit. Este será nuestro primer jingle y lo haremos en su estudio. Espero que a mí me salga bien. Puedes hacer lo que te propongas. Ay, muchas gracias. Bueno, me voy al escenario. Los veo luego. Claro, por supuesto. Nos vemos. Buena suerte. Diviértanse. Gracias. Veo que Ferid confía mucho en ti. Sí, creo, eso sí, parece. ¿verdad? Dijo que ha leído tu libro varias veces. Creo que está exagerando un poco. El tal Ferit habla demasiado, ¿no les parece? Esto es muy joven. Entonces, ¿qué decías? ¿Me notas muy cambiada? Hermana, yo no te noto nada. ¿A qué te refieres? No te entiendo. ¿De qué cambio es el que estás hablando? Mira el bolso. Ah, sí, eso es diferente. Ahora lo veo. Pues es sí. muy bonito. ¿Y qué más? ¿El cabello también? Sí. ¿Te lo ondulaste un poco? Te queda bien, pero se parece a como lo tenías, ¿no crees? No noto más. Seguro que nos están jugando una broma. Este lugar es muy bonito. Solo digo la verdad, no lo conocía, pero seguramente será porque no vengo mucho a la ciudad. Eh, es que he viajado mucho, he visitado muchas ciudades, ¿sabes? He visitado muchos sitios. Pero los cócteles de este lugar están ricos, me encantaron. Lo puedo probar, a ver si está tan bueno como dices. Pruébalo. Está muy ligero, pero... no te lo bebas rápido, podrías emborracharte. Aunque a mí no me agradan mucho estas cosas. Toma, te lo devuelvo. Sabe diferente. Es como jugo de cereza. No me digas, es una locura. Si me río tanto, no es porque esté borracha. Simplemente es que tengo ganas de reírme. Yo no dije nada. No tienes que dar explicaciones. Ni que lo digas. Ay... 
Buenas noches a todos. Ay, oh, es tu amigo, ¿verdad? Sí, es tu amigo. Sí, Me gustaría sí. darle <risa> las sí, sí. gracias a todos por acompañarnos esta noche. Uh, hoy, con su permiso, quiero invitar al escenario a alguien muy especial a quien tenía mucho tiempo sin ver. Con ustedes, aquí está... Leila Aydin. Ferit, no. Vamos, sube. No digas tonterías. Súbete, una canción. Anímate, mi amor. Qué vergüenza, pero Ferit, ¿cómo quieres que cante? Gracias. Oh, gracias. Buenas noches a todos. Gracias. ¡Bravo! Disculpe. Hola. Eh, ¿Puedo cantar Deja en paz a mi triste corazón? Gracias. La próxima vez pueden hacer un dúo. Para nada, olvídalo. Qué bonita sonaba tu voz, hermana. ¿En verdad? Estuviste muy bien en el escenario. Bravo, Lisa. Sí, fantástica. Te lo agradezco, Jan. ¿Bailamos? Con su permiso. Ahora vuelvo. Vamos. Me gustaría ver a todo el mundo bailando en esa pista. ¿No crees que estás un poco acelerada? ¿Quién, yo? Cambié mucho. Me llaman acelerada. Ahora voy mil por hora. Ese es mi estilo. Mi mujer ideal no debe esperar que yo la saque a bailar. Debe sacarme ella. ¿Quieres bailar? Sé que lo estás deseando. Vamos. Querido vecino, estoy un poco mareada. 
son estas luces? Y el ambiente que me agobia un poco. Y hoy hice mucho ejercicio. Así que, entre una cosa y la otra, el ajetreo del día ha hecho que esté un poco cansada. Oye, Jan, ¿te importaría dejarme que apoyara mi cabecita en tu hombro? A ver si esto se me pasa. Claro. De pequeña me daba vueltas y en la cama. Pues entonces... ¿Qué tal si te tomo la mano así, en esta postura, te uh. parece? <risa> Para que estés más cómoda. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí, es mucho más práctico. Sí. Vecino. Bueno, Sanem, nunca podrás ser una mujer estupenda. ¿Cómo? Es que eres extremadamente guapo. No sé cómo describirte. Eres un vecino guapo y maravilloso. Y tú eres la mujer más linda que he visto en mi vida. Vecina. No lo digas más o me lo voy a creer. <risa> Vamos. Viene. Sáneme. Estamos bailando. Ya nos vamos. Espera. Eh, la música ya no está, uh -huh. pero ah, siguen bailando. Es verdad, ya no hay música. Y creo que ya van a cerrar, así que nos tenemos que ir. Me encantó el lugar, hay que volver. Sí, eso será otro día, ya nos vamos. Nunca salimos. Cierto. Es verdad, tenemos que volver. Sí. Será otro día. Por ahora, toma tu bolso. Ah. Lo traje de la mesa. Oye, ¿estás bien? Vamos. ¿Te puedo tomar del brazo, claro. vecino? Este lugar es estupendo. Me encantó. Yo supongo que Ferit andaba detrás de ti cuando eran jóvenes, ¿no? Mi hermana dice que eran amigos, pero nunca lo vi, la verdad. ¿Amigos? No lo sé. A lo mejor, aunque fueran amigos, le gustaba a tu hermana. Ay, no seas absurdo, mi amor. Si te hablo de él, te pondrás celoso. ¿En serio? Mi hombre ideal me dará su chaqueta cuando yo tenga frío. Vamos a tomar un taxi. ¿Y tu auto? Es que prefiero no conducir porque bebí. Vengo mañana por él. Vengan con nosotros. Y mañana estarán más cerca para venir a recogerlo. Papá está en la finca. No, gracias, Leila. Que se quede Sanem si ella quiere. Leila tiene razón. Tenemos suficiente espacio en casa y está a punto de amanecer. Vamos. De acuerdo. Pues vamos.
más y no puedo dormir. Adelante. Uh. Uh. Sanem. Jan. Me tengo que ir. ¿Irte? ¿A dónde? No estoy acostumbrado a dormir en interiores. Llevo mucho tiempo durmiendo al aire libre. Y no estoy cómodo, mejor me voy. Pero... Bebiste y te cambiaste. Además, mira la hora que es. Uh, si tú quieres, puedes quedarte aquí y dormir conmigo. Sí. Ay, voy a poner algo en medio porque somos vecinos. ¿De ese lado? De ese lado. Sí, mejor. Ni pensaste para decir que sí, ¿verdad? Claro. Uh. Ahora voy yo. Voy a poner esto en medio. ¿Estás poniendo una barrera como si fuera tu enemigo? No, es para que estés cómodo. Ah, genial. Ay, bueno, ahora pondré esto así. ¿Estás a gusto? Sí, genial. ¿Y, ¿y tú? Súper. Bien. Que descanses, vecina. Buenas noches. Vecino. Eres increíble. Desde que volvió ya no eres capaz de concentrarte ni para cocinar. ¿Por qué demonios no me sale? ¿Por qué? ¿Por qué preparas huevos escalfados, eh? Sabes que estaba en la lista de Jan, ¿verdad? Su mujer ideal tiene que saber hacerlos. Ay, ¿qué tiene eso que ver? No digas tonterías. Yo cocino muy bien. Hace mucho que no preparaba huevos y tenía ganas. Pero ahora ya no me salen. Estás otra vez en las nubes. Tienes que hacer un remolino en el agua y después echar el huevo. ¡Ay, Sanem! ¡Ay! ¿Cómo no se te ocurrió? Claro, hay que hacer un remolino en el agua. ¡Es correcto! Hay que hacer un remolino. ¡Aquí vamos! Ahora sí me quedó perfecto, pero qué lista eres, chica. Eres súper lista, la más lista del mundo. ¡Bravo! ¡Bravo! Por primera vez me sirves para algo, en serio. ¡Te quiero! ¡Te quiero mucho! No era para ti. ¿Y a quién? Mi voz interior. Ah, se llevan bien, ¿no? Sí, bastante bien. Pues me alegro mucho. ¿Qué estás haciendo? Nada complicado, solo unos huevos escalfados. ¿Te gustan? ¿Escalfados? Sí, puede ser una buena idea. Preferiría algo con carne y pimientos o algo por el estilo, pero... Bueno, unos huevos escalfados, sí. De acuerdo, me los como. ¿Quieres boicotearme, no es así? 
Ah, si no te gustan los huevos escalfados, ¿por qué? Nada, déjalo. Olvídalo. Buenos días. Ah, Buenos y días. eso. Hermana, qué bonita mesa preparaste. ¿Y por oh. qué? Porque hoy, aquí, para desayunar, hay huevos escalfados. ¿Qué? ¿Y cómo se hacen? Es fácil, echas el huevo al agua hirviendo y luego lo sacas con un cucharón y le añades salsa picante o lo que tú quieras, ¿no? Tiene mucha ciencia. ¿Cómo dices? No me digas que nunca has comido huevos escalfados. Pues no. ¿Eso es verdad? Nunca me los has hecho. Pero pudiste haberlos comido en otro lugar. Ah. ¡Qué delicia! Muchas gracias, hermana. Bueno, siéntense. Ya es hora de desayunar. Sí, puedes sírveme, por favor, a mí primero, porque tengo que irme enseguida. Ferit me está esperando en el estudio. Si quieres, yo te llevaré. Así podrás saludarlo, ¿de acuerdo? Como quieras. ¿Quieres que te ayude? No, no, no, no, no hace falta. No necesito nada. Ah, pero... Solo son unos huevos, no importa. <ríe> Toma asiento. <ríe> Buenos días. Mamá. Ah, hola, cielo. Es que eh, eh, me encontré con él eh, viniendo para acá. ¿Tienes tiempo de tomarte un café conmigo? Claro, entra a la casa. Ah, ah, eh, no, prefiero quedarme aquí. Está más fresco y me agrada más. ¿No les importa? Claro que no. Tome asiento. Llegué. Salem, uh, tengo noticias sobre el nuevo libro. ¿Tienes tiempo para hablar? De hecho, tenemos algunos problemas con la crema y tengo que hablar con Bulut. Ah, mira, aquí está. Ahora quiero hablar con él. Siéntate un momento, por favor. Oigan, es complicado. El abogado falló otra vez. ¿Es posible que esté huyendo de nosotros? Todo es posible. Puede que él nos rehuya, pero no creo que Yemal lo haga. Iré a buscarlo y hablaré con él. Primero hay que seguir el procedimiento legal. Tenemos que hablar con el abogado. Ya estoy harta de esto. Estamos fabricando la crema. Vamos por un buen camino. Y el abogado no aparece. Sabemos quién está detrás de todo esto. No hay ningún motivo para no hacerlo. Voy a ir a hablar con él ahora. Sanem tiene razón. Que hable con él no debe haber problema. Sanem... Um, mira, esto de las cremas te quita mucho tiempo. Estás descuidando tu libro. Sí, lo sé, pero tengo que solucionar este problema. Te prometo que después me concentraré en el libro. De acuerdo, iré a buscarlo. Y hablaré con él. Yo te llevaré en mi auto. ¿Qué? ¿En tu auto? ¿La llevarás en el tuyo? Sí, claro. Ah, los acompaño. Sí. Vámonos. Ah. Los mantendremos informados. Espera. Ay, a mí también me cuesta caminar. Mamá, ¿a dónde quieres que te lleve? Tengo cosas que hacer en el centro. Luego me gustaría ir de compras y más tarde al banco. Jan, ¿Mm? deberías llevar el auto al taller. ¿No lo oyes? Está haciendo un ruido muy extraño. Pero no es el auto, es el pavimento. Mm. Está en mal estado y hace que el auto brinque. ¡Ay! ¿Está bien? Eh, eh, ¿Pasó algo? ¿No se dieron cuenta? Detén el auto un momento, en ese espacio de ahí. Para aquí. Ah, eso es. ¿Qué mamá? Hijo, eh, eh, bajé para comprobar si hay alguna fuga de líquidos o alguna pieza que esté suelta y tal vez eh, eso esté provocando el ruido. Mamá. Ya, eh, tengo un mal presentimiento. Por favor, ven aquí y revísalo. Anda, hazlo ya para que tu madre se tranquilice. Ah, eh, ven acá. ¿Tiene un mal presentimiento? Es como una sensación extraña en 
el estómago. A mí también me pasa a veces. Uh, revisa esa parte. ¿Hay algo goteando por aquí? ¿Eh? Estaría bien saber qué es lo que busca. Yo tampoco lo sé exactamente. No hay ningún problema. Pero tal vez no se vea a simple vista. No, mamá, vámonos. Eh, eh, sí. Eh, recuerda que siempre debes revisar el auto antes de conducirlo. Puede haber alguna fuga o una pieza que quede suelta, que te arriesgue. De acuerdo, ah, mamá. Bien, lo haré. vamos. Conduce despacio. Dijo que tenía un mal presentimiento. Ah, sí, ya sabes. El corazón de una madre siempre está alerta. ¿Eso es verdad? Hace calor. Pondré el aire acondicionado. No hace falta. El aire del bosque es mejor. El aire del bosque. ¿Puedes abrir la guantera? <risa> Son vallas de enebro. ¿Dónde las encontraste? Dijiste que querías hacer colonia de enebro. Así que cuando salí a correr por el bosque, tomé esas vallas. Te enseñaré dónde están. Así tú misma podrás ir a recogerlas cuando quieras. Muchas gracias. Si quieres, podemos ir juntos. Uh, Uma, ¿quiere escuchar algo de música? De acuerdo. ¿Parada de taxis por aquí? Hay una al final de la calle. Ajá. ¿No tenías cosas que hacer por aquí? Sí, es verdad. Pero me ocuparé más tarde. Ya te vi y con eso basta. Hasta luego. Salem, linda. Adiós, cariño. ¿La escuchaste? Me dijo Salem, linda. Sí, te lo dijo de corazón. Interesante. No puedo creerlo. Después de tanto tiempo, Uma me ha dicho algo lindo. Ahí está la tienda. Entraré ahí y lo destruiré todo. Espera, no vayas. Mi hombre ideal no me llevará a la contraria y me apoyará en todo. Bueno, está bien. Ve. Yo iré detrás de ti para apoyarte. Ve tú primero. Es lo correcto. Ten cuidado. Ay, no puedo hacer nada con estos zapatos. ¿Tú eres Yemal? Sí, soy yo. Seré directa. Yo soy Sané Maidi, la dueña de las cremas que vendes a escondidas en Internet. Vengo a dejarte las cosas claras. Oye, solo espera. Oye, ¿cómo que oye? Habla correctamente. Trátala de usted, ¿de acuerdo? Sigue, sigue hablando. Escuche, señorita. Admito que intenté denunciarlos en el pasado, pero ya no lo hice. No tengo ningún problema con ustedes. Entonces dices que no tienes nada que ver con la notificación que nos llegó y que nos dejaras tranquilos. Supongo que lo comprendes, ¿verdad? Te mandé un mensaje a través de tus hombres, pero si no es suficiente, conozco otras formas. Yo no tengo nada que ver con esa notificación. Me estoy encargando de mi negocio. Ahora vendo mis propias cremas. No tengo intención de molestarlos. Y tienen el mismo abogado. Qué casualidad, ¿no lo crees? Esto es un pueblo. Aquí hay muchos clientes. No creo una sola palabra de lo que dices. Yo tampoco. Espero que esté diciendo la verdad. Ya lo creo. Hora de irnos. Sí, vamos. Creo que con esa actuación de hace un momento, conseguiste asustarlo. Sí lo hice. Ajá. Sí lo viste, ¿verdad? Cuando le pregunté, ¿tú eres Yemal? Se dio cuenta que no bromeaba y se asustó. 
Sanem, ¿se supone que te ibas a calmar? ¿No ibas a ser una mujer urbana y segura de sí misma? Ay, creo que fue el calor que me irritó. Normalmente estoy más calmada. El tiempo me ha hecho una mujer muy tranquila. Menos mal que he cambiado. De lo contrario, no podría vivir aquí. Genial. Sí. Espera, espera. Dijo que hace sus propias cremas, ¿no? Espérame aquí. Voy a decirle un par de cosas. No, espera. No es necesario. Ya no voy a discutirlo. Pero tengo mis derechos. Entiendo, pero ten cuidado. Llevas unos tacones muy altos y te puedes caer si te echas a correr. No te muevas tan no rápido. No hay nada que sí, me detenga, entiendo. Ya. Solo ten cuidado. No te vayas a caer. Te ¿Quieres? dije que voy a hablar con él. Voy a defender mis derechos. Son mis cremas. Sanem. Bravo, Sanem. Te veo muy tranquila. No te metas en esto. Déjame en paz. Hola, amigo. Creo que tenemos problemas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Como dijiste, han venido. Y sospechan que estoy involucrado en lo de las cremas. No pueden probar nada, no te preocupes. Solo ten cuidado. Esa Sanem estuvo aquí a punto de atacarme. Y ha venido con un tipo enorme. Estoy seguro que ambos sospechan. ¿Tienes las cremas ahí? Están en el auto. Las voy a llevar al almacén. Pero debemos tener cuidado. ¡Jan! ¡Jan! Mientras no haya una sentencia, no podemos lanzar las cremas al mercado. Cualquier cosa, avísame. Oye, ¿Qué? lo escuché hablando por teléfono. Dijo que nosotros sospechamos y que va a llevar las cremas al almacén. Seguro que él está detrás de esta denuncia por alergia. Vamos al almacén. Este asunto no puede quedarse así. ¿Cómo? ¿Crees que ese hombre tiene tus cremas? Deren y Bullet me dijeron que las tenían todas. Pero tal vez tengan más. Seguro que él está detrás de todo esto. Será mejor que volvamos. Bulut se encargará por la vía legal. Vamos. Tenemos que ir al almacén. Bulut puede hacer su trabajo, pero al mismo tiempo yo hago el mío. Solo hablas de ese almacén, pero ¿dónde está y a quién pertenece? No tenemos idea dónde está. Dime cómo vamos a hacer para encontrarlo. Ya, tenemos que ir. ¡Mira quién está ahí! ¡Sanem! Ahora verás cómo soluciono este problema. Hola, ¿cómo está? ¡Sanem, cómo estás, hija! Estoy muy bien. ¿Y usted? Bien, se me quitaron los callos. Tu crema es magnífica. Es un milagro. Me alegro mucho. Espero que se mantenga así. Oiga, disculpe. Quiero preguntarle una cosa. Mis cremas están teniendo mucho éxito y se venden muy bien. Así que necesito un almacén donde pueda guardarlas y venderlas a las tiendas desde ahí. ¿Usted conoce algún almacén de cremas o de perfumes que haya por esta zona donde pueda preguntar? Semal alquiló un almacén. Está junto al centro municipal. ¿Junto al centro municipal? Perfecto. Muchas gracias. De nada, Ay, por hija. cierto, no le diga nada de esto hace mal. Es un tema de negocios y no quiero que piense que actúo a sus espaldas. Te prometo que no diré nada. Gracias, que tenga Hasta buen día. Hasta luego, hija, cuídate. <ríe> Adiós. Bueno, vamos para allá. ¿De verdad quieres ir? Pues claro que sí. Bueno. No perdamos más tiempo ya. Mira, es el almacén. Y esas son las cajas de las que hablaba. ¿Qué estarán tramando? No deberíamos meternos en problemas. Bulut se encargará. Volvamos. No, no, no. Voy a entrar para ver qué está pasando. Sanem, ¿qué no, haces? Quédate aquí. Sanem. Voy a espiarlos. Sanem. Vamos, muévanse. Tengan cuidado. Rápido. Vamos, muévanse rápido. Eso es, ya falta menos. Dejen las cremas en la bodega de atrás y dile a los muchachos que se apresuren. Vamos, deprisa. Camina. No tenemos todo el día. Camina.
Chicos, no pongan las cajas unas encima de otras. Se pueden romper. Abran la puerta y colóquenlas en filas. Dense prisa, por favor. No hagas ruido. Jefe de almacén. Tendrías que salvarme. Sí. Eres un dulce dolor de cabeza. ¿Un dolor de cabeza? Ah, sí. Tu dulce dolor de cabeza. ¿Cómo saldremos de aquí? Esperaremos a que se vaya todo el mundo. ¿Sí? Sí, claro. Lo que estamos haciendo es ilegal. Podemos meternos en problemas. Ya lo pensé bien. Quizás sería mejor dejar que Bullet resuelva todo esto. ¿En serio? ¿Sí? Te lo dije. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Si ¿Sí estoy bien? No lo sé. Creo que me va a dar un ataque de pánico. Siento que no puedo respirar. Este sitio es pequeño y no hay aire. Además, estamos muy cerca. No hay espacio suficiente. Pero tú tranquilo, estoy bien. ¿En qué piensas? En nada. ¿En nada? Saldremos pronto, tranquila. Sí, claro que saldremos. Mire donde mire, siempre estás tú. Voy a escuchar tras la puerta. Espera un segundo. Cambiamos de sitio, es que escucho mejor por la izquierda. Vaya, ¿no crees que este collar es bastante peligroso? Uh -huh. Podría picarme si te abrazo. Uh -huh. Uh -huh. Deberíamos comprobarlo. ¿Sí? ¿Lo ves? Pica. Uh -huh. Ese collar y esa ropa... Ahora tienes un estilo muy diferente. Pero es muy lindo, te queda muy bien. A ti también te queda bien ese estilo, sin tantos collares ni anillos. Te ves muy bien. Más simple. A ti te gusta ese estilo. Lo escribiste en la encuesta. ¿Yo? ¿Leíste mi encuesta? Yo también leí la tuya. Quiero decir que la leí accidentalmente. Puede parecer que he cambiado mi estilo por eso, pero obviamente no es así. Es que sentía curiosidad por comprobar si tus gustos habían cambiado durante el último año. Por ejemplo, los huevos escalfados no sabía que te gustaban. Eso me pareció extraño. ¿Huevos escalfados? Yo no escribí eso. Leímos las encuestas equivocadas. Eso parece. Pero tu nuevo estilo... Bueno... Mirándolo... Detenidamente te queda... Muy bien. Te queda estupendamente bien. En realidad, a ti, todo te queda bien. Tu estilo también me gustó. Así es. Socio, vecino. ¡Todo el mundo afuera! ¡Voy a cerrar la puerta! ¡Vamos, todos fuera! ¡Dense prisa! ¿Qué esperan ya? ¡Lárquense! ¿Sí? ¡Lárquense! Salgamos. ¡Ay, Sanem! A la izquierda. 
la oficina. La puerta está cerrada. Tienes memoria fotográfica. No tienen etiquetas. Estas son mis cremas. ¿Estás segura? Hay cientos de tarros. Estas son mis cremas y ahora quieren venderlas como si fueran suyas. Por eso me denunció, para que ya no pudiera producir más. ¿Por qué no te llevas un par de muestras? Nos iremos. Y entre todos decidiremos qué hacer con esto. De acuerdo. Qué suerte que vinimos. Si hubieras esperado al juicio, habría sido demasiado tarde. Debo confesar que tu nueva actitud es muy... carismática e interesante. E igual tu nuevo estilo. El tuyo igual. Pues gracias. Cualquier estilo te queda bien. Socio. Muy bien. Esto, uh -huh. Tú igual, vecino. ¿Salimos? Sí, hay que salir. ¿Afuera? Sí. Sí, eso dije, salgamos. Afuera. Si no puedo abrirla es porque está cerrada. Cierto, como no se me ocurrió antes. La gente cierra la puerta cuando sale. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No conoces la clave para abrir esta puerta también? No, esta no la he visto. ¿Y ahora qué hacemos? Allá hay una ventana, salgamos por ahí. ¿Y si alguien nos ve? Corremos. Subimos, saltamos y corremos. Jan, no sé si podré. Me voy a sentar. Sí, siéntate. Con cuidado. Bien, ahora estira los brazos. Vamos, estira los brazos. Ahora somos vecinos cercanos. Sí, muy cercanos. Es importante que nos llevemos bien. Los vecinos tienen que ayudarse Volcán. entre ellos. Hola, dígame, señor Volcán. Buenas tardes, Jan. He seguido a Jigit. Lleva unos días viéndose con alguien del pueblo. Al principio no le di importancia, porque es alguien a quien conozco. Pero ahora tengo un mal presentimiento. Podrían estar tramando algo. ¿Cuál es su nombre? Yemal. ¿Lo conoces? ¿En dónde se encuentran? En el café antes de Gir. Te envío la dirección. Voy enseguida, gracias. ¿Cómo no se me había ocurrido? Sanem, ¿vienes conmigo al café antes de ir? Hay algo que tienes que ver. Está bien. Hola, Jan. Las fotos de sus reuniones anteriores. Son Sanem y Jan. Ya nos atraparon. No mires, no mires. Mantén la calma. Maldita sea. Tranquilo, no hay ningún problema. Diga lo que diga. O haga lo que haga. Tú no me vayas a llevar la contraria, ¿sí? ¿Pero cómo pudiste hacer eso? Sin vergüenza. Esas son las cremas de mi amiga Sanem. Si vuelves a meterte con ella, te las vas a ver conmigo. Jiggy, ¿qué haces con este hombre? Sanem, ¿conoces a este hombre? Así es, él robó mis cremas. Las está vendiendo en su tienda como si fueran suyas. Lo sé, por eso vine a hablar con él, para que no lo haga. Me voy, pero nos veremos en el juzgado. Por supuesto que sí. ¿Querías detenerlo? Oye, oye. ¿Cómo puede ser tan ruin y tan miserable? Claro que quería detenerlo. Sanem es muy importante para mí, ya te lo había dicho. 
Entonces, ¿qué es esto? Explícanos. ¿Qué son todas estas fotos? ¿Ah? Me has estado espiando. Bravo. Pues claro que me reuní con él más veces. Desde hace tiempo sabía que el tipo estaba tramando algo. Ya deja de mentir. O si no, o de lo contrario, ¿qué? Ya basta. ¿Me lo dices a mí? Sí, ya basta. ¿Aún crees que ese hombre es inocente y se preocupa por tu bien, Sanem? ¿Ah? Oye, intenta razonarlo. Piénsalo bien. Jan. No lo puedo creer. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Esas son mis cremas, mi negocio, el tuyo es la editorial. Si no eres capaz de entenderlo, mejor aléjate. ¿Las cremas son tu negocio, Senem? ¿Por cuánto tiempo? ¿Ya no es socio de la empresa también? No sigas. Ya te dije qué hacer. No te metas en mi vida nunca más. ¡Vete, pues! ¡Vete con tu malvado rey! ¿Y ustedes qué miran? ¡Déjame! ¿Podemos hablar? ¿Por qué no confías en mí nunca? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Tanto daño te hice? Confío en ti. ¿Sigues creyendo que siento celos de él? Te dije que solo siento celos de ti. Solo de ti y de nadie más. Tu felicidad es mi felicidad. Tus problemas son los míos. Confío en ti, Jan. No me des la espalda. No te vayas. No me puedes dejar. ¿Qué quieres que hagas, Anem? Que no me dejes. Eso quiero. Quiero que me lo prometas. Que me prometas que nunca más volverás a dejarme, pase lo que pase. No me marcharé. No puedo irme a ningún lado sin ti. ¿Es que aún no te das cuenta? Sí, claro. Ya me di cuenta de eso. Entonces, ¿qué quieres de mí? Dilo. Sané. Es fantástico. Ay, pero ¿qué hice? Lo siento mucho, perdóname, lo siento de verdad. No te disculpes, besas muy bien. Ya no exageres, ya. Vamos a ver. ¿No me debería disculpar? ¿Eh? Lo cierto es que no sé qué hacer como pude besarte. Me está dando una insolación. Mírame. Aquí solo hay asfalto. Y hace demasiado calor. No me siento bien. Tengo que irme. Pero antes hay que hablar. Ay, ¿de qué quieres hablar? Lo hecho, hecho está. Bueno, pero no corras con esos tacones. Te puedes caer. Ay, pero ¿qué es lo que me pasa? No corras. Tienes razón, esto es un desierto de asfalto. Sanem, pide un taxi. ¿Jan? ¿Vas a volver a besarme? Ay, ya. Ay. Ay. Ajá. Se una sorpresa, ¿verdad? Le sorprendió que corriera y le diera un abrazo a mi socio así de repente. Todos nos quedamos con la boca abierta. Sí. Tal vez nos quieras dar alguna explicación. Lo abracé... Uh, lo abracé porque... Uh -huh. 
Ya lo sé todo. Estoy muy enterada. Conozco cada detalle. Lo sé todo. Vamos a ver. ¿Ya se lo contaste a Sanem? ¿Mm? ¿Eh? Que si ya le dijiste todo a Sanem. Ah, sí. Sí, es verdad. No pude resistirme. La llamé y le conté todo. ¿Sí, eso hizo? Sí, eso. <ríe> Él me contó absolutamente todo, pero no les dije nada porque quería que fuera una sorpresa. Exacto. Uh... Bueno, entonces cuéntales la sorpresa. Anda, tú diles de qué se trata. <ríe> el caso de las cremas está resuelto. Se acabó el problema llamado semana. <ríe> ¡Increíble! ¡Sí, el tipo de un idiota! Bien. Mereces un beso, ¿no crees? ¡Ay, ya! ¿Están tontos o qué es lo que les pasa? Se preguntarán por qué lo he vuelto a abrazar si ya sabía la noticia, pero es que cada vez que oigo que todo este asunto está resuelto, me pongo tan contenta que no me puedo controlar. ¿Verdad? ¿Y nos dirán qué es lo que ocurrió? Sus productos no tenían licencia. Se lo dije a Jan y a la Hicieron policía. Hicieron una redada y se acabó. Se acabó en la redada. <risa> ¡Tú eres el mejor! <risa> ¡Esas son noticias fantásticas! ¡Qué alegría! Y por cierto, Jigit me manda una carta. Dice que volverá a Canadá y que a partir de ahora trabajaré solo con el editor americano. Así que todas son buenas noticias. ¡Qué bueno! Sí, ¡Muy bien! bien. <risa> ¡Muy bien! bien ¡Perfecto! <risa> Me alegro que se haya ido. Sí, no, qué bueno. Qué buena noticia. Y ahí está. Es lo que a Sí, qué bueno. Ay, lo volví a abrazar. Sí. ¿Otra vez? Qué gran pareja son. Y como ha sido un día estupendo, todas son buenas noticias. Ahora, aprovecharé que estamos todos reunidos para compartirles los detalles de la nueva campaña, el anuncio para la regata. ¿Regata de yates? ¿La campaña de la regata de yates? Sí. Bravo, la campaña de la regata. Esta vez no te voy a abrazar. Así es, me controlé. Bueno, tal vez yo debería hacerte la misma pregunta, ¿no crees? Sabes perfectamente a lo que me refiero. ¿No? ¿Creíste que me había ido? ¿No? ¿Y te asustaste? No. ¿Tenemos buen clima? No. <risa> sí, el clima es genial. Aunque hemos tenido mejores, ¿no crees, señor Jan? No podemos saltarnos la reunión solo por el clima. ¿Señor Jan otra vez? Pues sí, ya que nosotros somos socios. Sí, está bien. Socio. Entonces, vayamos a la reunión, socio. La situación es que no tenemos nada para la campaña de la regata. Jan, a lo mejor tú puedes ayudarnos. Hablamos de los barcos, hablamos del mar, hablamos del viento. Necesitamos algo de inspiración o como del lugar. Si no se nos ocurre nada, perderemos la campaña. Sí, tú te vas de repente y sin pensarlo dejas a la gente atrás. Un día estás y al día siguiente desapareces. Cuéntanos cómo es el día que te vas. Ay, que apunta. Sí, apúntalo. Bueno, el mar me permite enfrentarme a mí mismo. Tomo nota. Cada sitio nuevo me permite conocerme a mí mismo. Poderme ir me recuerda que soy libre. De todos modos, veré qué se me ocurre. De acuerdo. ¿Han anotado algo? Y verdad apuntado. Ya viene. ¿Sanem?
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está aquí mi barco? Aquí tiene que estar. Pero yo lo vendí. Le pedí un anticipo a mi editor estadounidense y me lo envió y recuperé tu barco. ¡Bravo! ¡Enhorabuena! Ah. ¡Bravo! ¿Y eso por qué? Después te lo explicaré. Es complicado. Salem, bueno, yo estoy muy sorprendido, la verdad, pero... Um, ¿Podemos hablar a solas un momento? Muy bien. Supongo que le agradecerá. Seguro. ¿Le gustó o no? No lo sé. Sanem, no puedo aceptarlo. ¿Qué dices? Lo vendiste para no volverme a dejar. Lo tienes que aceptar. Lo vendí porque... Era lo que tenía que hacer. Todos necesitábamos ese dinero. Además, yo no necesito el barco. Sí. Claro que lo necesitas. Ese barco es tu libertad. Representa tu alma. Ese barco es tu personalidad. El dinero no puede comprar eso. Mi vida, no voy a aceptar que te conviertas en un hombre distinto. Por mientras te a la jaula. Pero ahora te estoy abriendo la puerta de la jaula. Puedes aceptar el barco o no. Tú decides. ¿Ustedes lo entienden? ¿Se volvieron a pelear? No entiendes nada porque es imposible entenderlo. Nunca se ponen de acuerdo, por eso no hay quien los entienda. ¿Entiendes? Nadie se entiende. Ojalá te lleguen las musas. Muchas gracias. Hoy se portaron bien. ¿Te interrumpo? Interrumpes constantemente. O sea que piensas mucho en mí. ¿Y qué decidiste respecto al barco? ¿Desde cuándo soy indeciso? <ríe> Muy bien, ¿me compartes qué decidiste? ¿Crees que podrías adivinar solo por curiosidad? A mí me gustaría que lo aceptaras. Lo aceptarás. Jan, ¿por qué me torturas? Por favor, dímelo ya. A ver... Como te amo demasiado... Entonces, ¿lo aceptarás? Oh, Jan. Lo acepto. Prometo no volver a hacerte sufrir. Ay, Jan. Ay, perdón. Seguramente es mi madre. Ay, sí es ella. Lo sabía. Hola. Hola. Hija. ¿Volviste? Bueno, tuve que volver. ¿Tu padre se desató? Se pasaba el día comiendo azúcares y carbohidratos. Se portó como un niño cuando se queda sin sus padres. No hizo dieta ni nada. Por Dios. No le creas nada. Tu madre es una exagerada. No es verdad. ¿Qué es eso? ¿Mm? Es un brazo. ¿De quién es? Es un brazo y ah. es mi brazo. Estoy aquí entero. No solo está mi brazo. ¿Cómo estás, Mepkibé? Qué gusto verte. Mm, todo bien, todo bien. ¿Qué es eso, hija? ¿Han encendido velas? 
¿Por qué las encendieron? ¿Por qué? Dime. Nos besamos. No fijas eso. Es que estoy trabajando en mi segundo libro. Ya empecé con mi segundo libro. Estoy volviendo a escribir, pero justo en este momento decidí salir a descansar. Y Jan me vino a saludar. Ah, entiendo. Ah, bueno, gracias. No te quito el tiempo. Trabaja, hija, y escribe cosas bonitas. Lo voy a besar. Digo, besitos, mamá. Creo que es mejor apagar el teléfono. Así estaremos más tranquilos. ¿Y bien? ¿Qué estabas diciendo? Espera un momento. Creo que estábamos más o menos así. ¿Así? No, estábamos más cerca. Te agradezco que no quieras hacerme sufrir más. Con una condición. Bueno, te escucho. Ya no hablaremos del barco de Jan. ¿Y por qué? Hablaremos del barco de Jan y Sanem, de nuestro barco. De nuestro barco. <ríe> Me gusta. ¡Ay, ya! <ríe> Estoy nadando en el mar, mírame cómo nado. Ay, ¿lo ves? Mis pies, mira qué bonitos son. Jan, ten cuidado, por favor. Jan, cuídate, por favor. Cuidado, ahí viene una ola y está enorme. Ya no me molestes. Tal vez lo acepté con mucha prisa. No, y además él ha hecho muchas cosas para que lo perdonara. Y tenía razón con lo de Chiquit. No busques pretextos. Te lanzaste a los brazos de John Beat sin pensarlo. A ti no te pregunté nada. No me importa lo que pienses. Sal de aquí. ¡Lárgate! Creo que no deberías reconciliarte conmigo solo porque soy un magnífico cocinero. No puedo creer que ahora te guste cocinar. Ya verás qué delicia. Ahora te lo diré. Huele delicioso. Si me permites, yo voy a servir. Bien. ¡Ya, super amigo! ¡Sanem! ¡Señora Cis, ¿dónde están? Hola, Jan. ¿Sanem? ¿Qué hacen aquí los dos solitos? ¿Están desayunando? El desayuno es la comida más importante. Tienen que comer, seguro tienen hambre. Desayuno. Entonces están juntos otra vez, los dos. ¿Ah? 
JJ. Sí, Sanem. ¿Quieres que te cuente un secreto? Se ¿Secreto? No. Un secreto. Un secreto. No, gracias. No. Por favor, mejor me voy. Me voy. No me gustan los secretos. Pero si te vas a enterar. No, Sanem, prefiero morir ahogado. Nunca sé qué hacer con JJ. Y por cierto, deberíamos nadar más seguido en la piscina. Casi nunca lo hacemos. ¡Jan! ¡Sanem! ¡Tenemos una reunión con Art Textil dentro de una hora! ¿De acuerdo? ¡Adiós! ¿Nuestro Art Textil? ¡Exacto! ¡Art Textil! ¡En una hora! ¡Mejor me ahogo! ¡JJ, te lo voy a contar! ¡Escúchame! ¡Basta que te calles! ¡Ay! No, no, no puede ser así. Nos faltan muchas cosas y encima no tenemos suficientes marcas de café. Entonces la agencia quebrada. Claro, como tu bebé esté, a ti te da igual, pero en una agencia de publicidad respetable tiene que haber muchos tipos de café. Como frappuccino, expreso y café sin moler y tengo que poder elegir el que voy a servir. ¿Qué pasa si el cliente pide? Por poner un ejemplo, un frappuccino con caramelo y crema. ¿Qué vamos a hacer? Piénsalo bien. Sería una vergüenza no tener que servir. JJ, ¿entonces quebramos porque nos quedamos sin caramelo o no? ¡Ay, ya! Cálmate, JJ. No podemos tener la misma organización que teníamos. Pero se me ocurre una buena idea. Bulut cultiva café orgánico. Serviremos ese café que además es coherente con el concepto. Bravo, Deren. Así se habla. Vamos a considerar la situación desde el punto de vista profesional. Primero, nuestra oficina... No está en una carretera muy concurrida, así que tenemos que poner señales para que nos encuentren. ¡Ah! Oh, es verdad, tiene razón. Tenemos que poner flechas para que puedan encontrar el camino. Ya lo estoy viendo. Tienen que ser unas flechas que dejen claro dónde, dónde estamos. ¡Corre! Perfecto. Sigamos a ver por qué esta gente no ha aprobado las campañas de las demás agencias hasta el momento. ¿Por qué no les han gustado? Tenemos que poner manos a la obra y ofrecerles algo que sea increíble. Usted tiene toda la razón, señora Cis. Sí, tiene razón, señora Cis. Señora Cis. ¡Hemos vuelto, baby! ¡Hemos vuelto! ¡Baby! Perdóneme por haberlo llamado baby, pero tiene piel de bebé. <risa> Seguro usa nuestras cremas. Baby. Sí. No podemos entretenernos. Tenemos mucho trabajo por delante porque este lugar tiene que parecer una oficina de verdad. Claro que sí, Deren. Muévanse. Bien. Vamos, vamos, vamos. Hay que darnos prisa. Usa Andando. los carteles. Aquí tiene. Te iba a preguntar cómo estás, pero puedo verlo. Aunque la verdad no parece algo tan grave. Oye, discúlpame. Lo siento Ay, mucho. Te no debo no sé. Oh, por Dios, pobre. ¿Puedo preguntarte quién eres? ¿Qué quién soy? Sí. 
El director general de Art Textil. ¿El director general? Míreme, maldita sea. Oh. ¡Es increíble! ¡Estamos acabados! ¿Y ustedes? Nosotros no. también somos de Art Textil. Sí, míranos. No, no puede oh, ser. No. Lo siento mucho. Voy a ver cómo lo arreglo. Arte con barro, Oigan, naturaleza y lodo. ¿Y Igual no? puede ser una nueva tendencia. Ay, qué horror. Ay, tranquila, tú no estás tan mal comparada sí. con ellos, claro. Sí, tienes razón. Creo que él está peor. ¿Por qué sangras? Con un poco de agua mucho. se sentirán mejor. Disculpa. No, señor, Vamos lo que ha pasado. No, no pueden irse. Ya, ya me quiero ir. Vámonos por todo lo que ha sucedido. La verdad es que venimos a verlos porque nos interesa mucho el concepto de una imagen con el campo, pero esto no tiene sentido. Sí, nosotros pensamos Todo esto igual. es una burla. Más sí, agua, ¿te duele sirve. mucho? No, espera. Basta, basta. Esto no puede ser. Ya, ya no quiero agua. Pero Tranquilo, agua. bebé un poco. Lo lamento mucho, de verdad. Se acabó. Ay, por me voy de aquí. No sé qué más puedo hacer para compensarlo. Mire, te da un poco más de agua. Yo lo podría hacer. A mí tampoco me gusta la sangre, pero tenemos que ayudar. Ay, están chicos. Limpienle la herida. Te lo ruego, por favor, no se vayan. Me quiero ir, por favor, déjenme ir. Le curaré la herida. Esperen un momento. Él los ayudará. ¿Qué puede? ¿Qué me sufre? Es sangre, sangre. Es suficiente. Todo se llama ello. Es estupendo. Además, eres muy guapa. Por favor, no sé que me cuenten tanto. Pero no le aseguro nada. Me compro la para poder. Es necesario. Un momento, señor director. Quiero que me más importante en la vida. Así que espere, por favor, déjeme curarlo. Se ve horrible. Está sangrando más. No, por favor. Por favor, señor, tiene que escucharme. Oigan, ¿qué hace? En esta agencia están locos. Vamos, JJ. Hasta nunca. Esperen, esperen, no se vayan. JJ. Podemos llegar a un acuerdo. Vamos a trabajar juntos. Ay, no. Hemos perdido una gran oportunidad. Ah, ya ves, Mosa, no claro. Creo que ya me morí porque estoy viendo un angelito. Musa. Musa, ya, levántate. Oh, gracias. Cuidado. Uf, rojita, ¿qué me hiciste? Ay, no tengo ganas de vomitar, no puedo ver sangre. Mírame, me pasó igual. Vaya, qué bien, algo más que tenemos en común. Nos parecemos mucho más de lo que piensas. Podemos decir que somos hermanos de sangre. Pero yo soy más bonito. Chicos, creo que ha llegado la hora de que todos aceptemos cuál es la situación. Este no es un lugar para la agencia. Pero, señora, sí, si usted nos Yo dijo... he creído en este proyecto desde el principio. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Para que Sanem y Jan se reconciliaran y volvieran a estar juntos. Pero ahora que lo hicieron, ya no hay más. Mi trabajo terminó aquí. ¿Mm? Hijo, quiero que seas feliz. ¿Mm? Papá. Hijo. Hijo mío, seamos honestos. ¿Crees que no sé que te quedas aquí por Sanem? Y no me molesta. Al contrario, me hace feliz. Te quiero mucho, hijo. El señor Asís consiguió lo que quería, ¿verdad? Ah... Uh. Bueno, voy a ver las cremas. Ya Miren, salió ¿cómo huyendo sale como siempre. No, no, espera, yo voy contigo. Ay, estoy mareado. Y una cosa más, chicos. Me gustaría regalarles todas mis acciones y decirles algo más. A mí, a él, sí, a mí, quiero sí, darles a mí, lo que considero un buen consejo. Olvídense sí, de digamos, ser una gran amigos, empresa. Por favor, mí, acepten. ¿Por qué? Adiós, muchachos. Que le vaya Pero... muy bien. Sigo, María. Musa, tenemos que hacer todo lo posible para mantener a la empresa con vida. Ahora venderemos las cremas. ¿Dónde están las cremas? ¡Vamos por ellas! ¡Las cremas! Pues ahí, en donde se ponen las cremas, ¿dónde más pueden estar? Ah, cálmate, por favor. Bueno, ahora sí creo que entendí todo. No me expliques nada. Es que hace mucho calor. Sí, ya lo sentí. Ay, ponte una toalla o algo. Ay, ya mejor me voy. Sí, me tengo sí, que ir. Vete. Parece Tarzán. Y es mío.
¿En qué piensas? Durante mucho tiempo, solo he pensado en ti. ¿Y tú? Desde hace poco, solo pienso en ti. Está bien que hayas descansado. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, a partir de ahora, vas a pensar en mí. Mi vida, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y ustedes? Estamos bien. Oye, ¿por qué está tan oscuro? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Estoy en un barco dando un paseo. Bueno, hija, ¿ahora te dedicas a la pesca o qué? Por cierto, ¿hay alguien ahí? Pues es que resulta que no estoy sola. Hola, buenas noches. Hola, Jan. Ah, ¿lo ves? Pues... Jan está ahí y está con ella. ¿Cómo están? Bien, gracias. Oye, lleva a Sanem a casa, por favor. Seguro que está haciendo frío y se podría resfriar, así que sí. lleva a la casa. Tu madre tiene razón, Sanem. Te van a dar reumas y con lo joven que eres, te llamamos dentro de media hora. Ya, vete a casa. Muy bien, papá. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós, amor. Vámonos, Anem. ¿Irnos? ¿Pero dónde? A las Galápagos. ¿Qué? ¿Es en serio? Claro. ¿Y cuándo? Cuanto antes mejor, ¿no crees? Viajaremos y recorreremos el mundo juntos en este barco. Vámonos hoy. En este momento. ¿Ahora, en este momento? Bueno, cuanto antes. ¿Y mis padres? ¿Tus padres? Tenemos ese problema. <risa> Quiero irme contigo a algún lugar, escaparme contigo, huir contigo. ¿Por qué quieres escapar, Jan? ¿De quién quieres escapar? ¿De nuestras familias? ¿De la agencia? Sanem, a mí lo único que me importa es estar contigo. El resto me da igual. Jan, pero a mí no. Pero no sé qué decir. Sanem, oye, a lo mucho serán dos años. Estaremos juntos, tú y yo lejos de todo. Así podrás escribir un libro de nuestras aventuras y yo podré tomar fotos de cualquier lugar al que vayamos. Es que no sé. Dos años lejos de mi familia. No sé. Y cuando volvamos dentro de dos años, con sorpresas al regresar. ¿Sorpresas? Denise, Gildis y Ates. ¿De dónde sacaste eso? Porque hablas en tus sueños y parece que los dos soñamos lo mismo. Sanem. Tienen que entender que son solo dos años. Tenemos que vivir la aventura de nuestra vida. Después nos vamos a casar y les daremos nietos. ¡Acepto! ¿Jan? Sí. Eres... Un vagabundo tan lindo. Nunca se me hubiera ocurrido. Ah, hola, chicos.
Están juntos. Escuchen, mamá, papá, he decidido venir a decírselos personalmente. Has decidido arriesgarlo todo. Así es. Soy igual que tú. Lo importante es lo que siento en mi corazón. Bien, estoy con él. Ah, me alegro mucho. Es decir, a todos nos alegra. Claro, sí, nos alegra. Espero que sean felices. Es que, además de la reconciliación, queremos decirles otra cosa. Uh, ¿Piensan casarse ahora? Eso después, Leila. ¿Después de qué? Vaya. Leila. Dime, papá. Llama a la farmacia y dile a Seki que venga a tomarme la presión. Papá, calma. Sanem y yo viajaremos por el mundo en barco. Los dos solos. Sanem siempre ha querido ver las Galápagos, así que iremos allá. Sí, primero haremos eso y luego, cuando volvamos dentro de dos años, nos casaremos. ¿Estás segura? Así es. No entiendes. Leila, llama a la farmacia. Está bien, está bien, sí, papá. Hija mía, llama al doctor. No, al suegro. Ay, papá. Estoy bien. ¿Estás bien? Sujétalo, sujétalo. Hija mía, quiero que sepas que no tienes mi bendición ni para el viaje ni para casarte. Tenlo en cuenta. Estoy bien, tranquila, Mefkibel. Espero que algún día, cuando tengas hijos, te comportes de otra manera cuando veas que ellos cometen errores, ¿entiendes? Está bien. Nos vemos dentro de dos años, si aún sigo vivo. Papá, no me quiero ir así. Muy bien, hija. Y dime cómo te gustaría que fuera. ¿Eh? Vamos, habla. ¿Quieres que me alegre de que te vayas ¿A vivir grandes aventuras con el hombre que hizo que acabaras hospitalizada? Papá, ya, ya no es igual. No, no, John. No lo entiendes. Déjalo. Deja al hombre que te rompió el corazón y casi logra que pierdas la razón. ¿Qué es todo eso? Papá. Lo amo. Por favor, entiéndelo. ¿Qué pasará si te hace lo mismo cuando estén de viaje? ¿Eh? ¿Y si te deja tirada por ahí? Dime. ¿Y si te vuelve a romper el corazón? No podré hacer nada. ¿Cómo voy a ir a buscarlo? Dímelo. ¿Tienes la respuesta? ¿La tienes? Ya me lo imaginaba. No tienes la respuesta. Papá, escúchame. Escucha, hija. Ha sido una mañana bastante dura. Y estoy agotado. Con tu permiso, voy a descansar. Seguramente no voy a decirte adiós, así que si no nos vemos, que tengas un buen viaje. Jan, no dañes a mi hermana. No te preocupes. Eso no va a pasar. Deberíamos ir a ver a mi padre. Mamá, vamos a ver a papá. Voy con ustedes, hija. No has dicho ni una palabra, Mepkibe. Ah, Jan. Pues voy a hablar. No somos 
una familia vengativa. Que te quede claro. Pero nos cuesta olvidar. Aún no hemos olvidado lo mucho que sufrió nuestra hija cuando tú te fuiste, Jan. No lo olvidamos. Mamá. Tú no me dirás nada. ¿Qué quieres que te diga, hija? ¿Eh? ¿Qué puedo decirte? Es tu vida. Tu decisión. No lo apruebo, pero si tú eres feliz, yo también. ¿Entiendes? Eres mi hija y te quiero. Así que cuando tú sufres, yo lo hago contigo. Así de sencillo. Espero me entiendas. ¿Nos vamos? Sanem. Olvidémoslo. No lo olvidaré. No lo haré esta vez. La última vez no te seguí por nuestras familias y ya viste lo que pasó. ¿Segura que quieres irte así? No, no me quiero ir así. Pero tampoco quiero quedarme así. Sé que ninguna es buena opción. ¿Y qué vas a hacer? Tú preocúpate por nuestro viaje. Y yo esto lo voy a superar. No tiene ni 55 días. Gracias. Tiene que resolverlo Buen en provecho. 25 días. De verdad, me estaba volviendo loca. Dando sí, vueltas lo hubieras en auto, visto. Ah, ahí están. Hola. Hola. Hola. Hola. Han vuelto. Sanem, ¿dónde estabas, cariño? El señor Hola. lleva horas esperándote. Mucho gusto. Soy Asim Guloren. El director general de Women's Arts. Es un placer. La verdad, no recuerdo haber tenido que esperar tanto para investigar. ¡Millones de comillones! ¿De cuántos millones estamos hablando? <risa> Señora Simba, presenta. Tranquilo, no se irá. No pensé que tendría que esperar tanto y tengo una reunión. Así que seré directo. Sí. Verán, hemos conocido sus productos gracias al laboratorio que analizaba las copias. Nos gustan mucho las cremas y queremos comprarle la patente para vender los productos en el mercado internacional. Nuestra oferta está escrita en la tarjeta. Es muy buena. Pues todos contentos a darnos la mano para cerrar el trato. Nuestra única condición es que esté con nosotros durante el proceso de producción y desarrollo de los productos, nada más. Entonces, ¿yo voy incluida sí. en el precio? Uh, ¿Le importa que hable un momento con mi socio? Ahora Vaya. mismo venimos, disculpe. Adelante. Pues la verdad... Calma, no te vas a ya basta, basta. Quédate tranquilo, por favor. Por favor, deja que ellos hablen. No digas nada más. Ahora lo sabemos, tranquilos. Ay, ya están aquí. La respuesta es no. ¿En lo que hiciste? ¿Qué? Jan, Jan, Jan, Jan. Jan, super amigo, Jan, piénsalo, piénsalo. Bueno, es que nosotros decidimos que vamos a viajar durante dos años por todo el mundo y luego nos casaremos. Uh, ¿Dos? Si sigue en pie su oferta para entonces, hablamos. Hablamos. Genial. Tú, tranquilo. Como quieran. Si cambian de opinión, contáctenos. Que tengan un buen viaje. Se lo Gracias. Agradezco. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta <risa> luego. Adiós. Adiós. Ay, mucho un gusto. placer. Señora Sim, seguiremos en contacto. Adiós, señora. Que sean muy felices. <risa> Adiós. ¿Le dijiste que seguiremos en contacto? Sanem. Ya. ¿Viajarás por el mundo? ¿Eso es lo que dijiste? <risa> sí, solo serán dos años. Dos años. Oh. Dos años. <risa> Se pasan rápido. Dos años. Bueno, ya no tenemos nada que hacer aquí. Oh. Entonces, hay que trabajar. 
Bien, un buen viaje por el mundo, qué maravilla, qué Cuídense. buena idea. Pueden ir a donde quieran, aunque no vayan a Papúa, Nueva Guinea, porque el jefe de la tribu se quedó con mi mujer. ¡Acá Sí, sí, deberían verla vestida con la ropa tradicional de la tribu. Calma. Esto sí que es inesperado. ¿Con el jefe de la tribu? En verdad, lo buscaré en internet. Oh, venga, niño, Papúa, vamos. Nueva Guinea, ropa tradicional. Tranquilo. Vamos, te lavaré la cara con agua fría. <risa> ¿Y bien? ¿Cuándo empezamos las clases? ¿Las clases? Si vamos a recorrer el mundo en barco, no puedes hacerlo todo tú solo. Tendrás que enseñarme. ¿A qué? A navegar. La verdad es que ya he navegado solo, así que no necesito ayuda. Tranquilízate. ¿Qué me quieres decir? No puede ser. ¿No me crees capaz, Jan? Bueno... Oye, ¿aún estás pensándolo? Claro, como soy una mujer, no sé navegar, ¿es eso? Mira, eres un macho con pelo en pecho. <ríe> Sanem, ni yo soy un macho ni tú cocinera. ¿Cocinera? Por favor, si tengo talento natural. Ya verás cómo aprendo. Muy bien, mi pequeña pirata. De acuerdo. <ríe> Ay... Ahora soy una pirata que no pues era cocinera. Cinco. A partir de ahora eres una pirata. Y, primera lección, todos los piratas tienen un apodo. Y el ¿Mm? tuyo será... Pájaro Soñador. Espera un momento. Y el tuyo será... Lo estás inventando. Segunda lección, siempre respetarás a tu capitán. Bueno, está bien. Me queda claro lo del respeto. Empecemos con la clase de navegación. Tengo muchas ganas de aprender. Hm. Navegar es mi estilo de vida. Muy bien. Por eso, a partir de ahora seré la pirata Sanem. Ahora dime, ¿cómo se llama esta vela de aquí? Um, no tienes que decírmelo ahora. Solo te digo que además es el nombre um, de una ciudad. Déjame pensar. Creo que esta pregunta salió en un concurso de la tele. Espera. Uh, ya lo sé. ¿Conia? Esa no es. Esa no es. No es una ciudad turca. Es italiana, ahí está, ya te di ah, una pista. Pues menos mal que me has dicho que es italiana, porque te iba a decir... ¿Qué te iba a decir? Pero esa no es, claro, espera. Sí, espera. sí, piénsalo bien. Tienes tiempo. Mm. Es importante. ¿Genova? Bravo, pirata, ven aquí. <ríe> <La divine>. Excelente. <ríe> Bravo, Sanem. Perfecto, pero ya... Ya no me está gustando mi apodo de pirata. Y te pido que, por favor, cuando estemos en el barco, me llames Capitán Jan. Por favor, Capitán Jan. Como digas, Jan. ¿Cómo dijiste? Jan. Bueno, voy a llamarte Cap Jan. Una mezcla de Capitán y Jan. Sé que no te gusta nada. Así que si sigues llamándome pirata, yo te llamaré Cap Jan. Cap Jan, fuera. Cap Jan. A ver si así dejas de llamarme pirata. Bueno, este es el volante del barco. Fíjate bien, esto sucede cuando lo giras. Uh -huh. El de allá también se mueve, ¿ya viste? Ah, sí, gira. Sus movimientos están sincronizados como si fueran fantasmas. Los puedes manejar desde aquí también. Así es como se hace, ¿eh? Entonces, ¿qué te parece? Dijiste volante, pero en realidad se llama timón. Timón, bravo, bien aprendido, pirata. Capitán. Lo tengo todo controlado. Tranquilo, aprenderé todo sobre el barco. Ya verás, por favor, sigamos. Nada de pausas ni descansos, Capjan. Muy bien, continuemos con el vocabulario básico. Babor bien. y estribor. Muy bien, la izquierda es babor y la derecha es estribor. Sí, pero cuando navegamos no decimos derecha o izquierda. Porque vamos siempre recto. En el barco es babor o estribor. Uh, ya entendí. Podríamos elevar anclas, aunque deberías hacer un poco de pasta antes, ¿no crees? ¿Me toca cocinar a mí? Bueno, yo podría cocinar, pero tengo que estar aquí porque tengo más experiencia. Hay que repartir las tareas. Muy bien, ya lo entendí. Eres un capitán, de verdad. Has recorrido el mundo entero en tu barco y yo no tengo idea de nada. Soy una persona de tierra firme. Ve hacia babor o hacia estribor y... Dibuja una estrella en el agua. Yo preparo la pasta, no te preocupes. No deberías subestimar de esa manera la importancia de una cocinera en un barco, ¿eh? No es tan fácil. <risa> Es muy sencillo. Es pasta. Un niño podría hacerla. De acuerdo. Puedo hacer pasta con los ojos cerrados. Soy muy buena en la cocina. He cambiado mucho. Ay, es increíble. No puedo más. Creo que voy a vomitar. Creo que voy a vomitar. Voy de un lado para otro. Como una loca mareada. Ay. 
¿De verdad tú viviste así durante tu viaje por el mundo? ¿Cómo lo pudiste soportar? Oye, en serio, ya me mareé. Algo raro. Me pasa algo muy raro. Estoy enferma. ¿Pero qué es esto? Estoy haciendo la pasta. Tranquilo. Tú sigue ahí arriba. Tranquilo, porque yo estoy bien. Estoy muy bien. Solo mareada. Estoy preparando un platillo delicioso. Sé que te va a encantar. Además, voy a hacer una salsa muy rica. Una salsa de papas. Digo, tomates, me confundí. Oye, ¿cómo crees que me vería de rubia? Nunca me he teñido, pero si me queda bien, igual lo hago. ¿Qué te parece? ¿Sí te gusta? İstemem, istemem solsun ümitlerin Camdansa sözlerin, dileği bükülmez adaletin Yemin olsun, yemin olsun hiç unutmadım sevgilim Teninse cehennemim Düşünmem koşarak gelirim Hayatın içinde her şey varsa Benim de içimde sen varsın Saparsam kaçarsam tut Bırakma yükümde derdim de aşktır Hayatın içinde her şey varsa Benim de içimde sen varsın Saparsam kaçarsam tut Bırakma yükümde derdim de aşktır Vámonos, Ana. ¿Irnos a dónde? A los Galapagos. ¿Qué? ¿Y mis padres? Y cuando volvamos dentro de dos años, traeremos sorpresas. ¿Sorpresas? Venís, Gildis y Ates. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque hablas en sueños y parece que los dos soñamos lo mismo. Bekliyorsun da ömür geçiyor sevdiğim Şiirse marifetim Yalan yok sensin kalemin Hayatın içinde her şey varsa Benim de içimde sen varsın Saparsam kaçarsam tut Bırakma yükümde derdim de aşk Ha sido un día maravilloso. Aprendí muchas cosas. Entendí todo acerca del mar. ¿De verdad? ¿Mm? ¿Qué aprendiste hoy? Mm, aprendí de todo. ¿Podrías hacerme un resumen? ¿Mm? Nah. ¿Algo que hayas aprendido? Mm, no. Me hiciste repetir todo hoy. Mm. Te expliqué... Muchas cosas. Veamos. Voy a hacerte una pregunta. Si aciertas, te daré un certificado de pirata. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿De acuerdo? Estoy lista. ¿Qué es eso? <risa> una vela. Es una vela. No te pregunté eso. Piénsalo bien. Te voy a dar una pista. No es lo que se ve. Te estoy preguntando por bueno, lo que va bien. adentro. No me des más pistas. Ya me dijiste lo que es. Cálmate, lo sé, lo sé, lo sé todo. Espera, a ver. ¿Qué? Espera. Tiene. Tiene una B. Una B suena a vara o cara. 
Espera. Ahora mismo no puedo pensar. Espera. Es como ropa cara, pero claro, no es ropa cara. Es otra cosa. Porque no es ninguna de las palabras que he dicho hasta ahora. Creo que es... No estoy segura. Sé que... Uh -huh. ¡Bota para! Bravo, bravo. ¿Bota para? ¿De verdad? ¿Es en serio? Sí, bravo. Pero es que, Jan, tú quieres que me gradúe antes de empezar el colegio y eso no es justo. A ver, no me puedes valorar por una palabra. Pero ya sé lo que es babor y estribor. Sí, por supuesto, claro. Ya dominas los conceptos básicos. Ya no va. Claro, ese también. He practicado bastante. Pregunta lo que quieras y verás cómo no fallo. ¿Aprobé, Cap John? Lo veremos en el mar, pirata. ¿Crees que necesito seguir practicando? Claro. Tienes que aprender todo a la perfección. <ríe> Ay. Se me acaba de ocurrir un título. Capjan y pirata recorren el mundo. Sí, parece el título de un libro, es verdad. Jan, ¿Mm? tal vez escriba un libro para niños. Creo que deberías escribir tres. Uno para cada niño, así no se pondrán celosos. Sería algo como una trilogía. Además, tú siempre me inspiras. ¿Eh? ¡Ay! Llegamos tarde. Disculpen. Se nos hizo tarde. ¡Ay, ya llegaron! Estábamos a punto de empezar nuestra fiesta de despedida sin ustedes. ¿Dónde estaban? Es que estaba dándole clases de navegación a Sanem. ¡Oh! ¿En serio? ¿Y cómo lo hizo mi niña preciosa? Deberías verla. Tiene mucho talento. Cualquiera diría que se ha criado en el mar. Es excepcional. No me sorprende que se te dé tan bien. Eres la mejor. <risa> Quiere decir que no tiene ni idea, así que no te vayas. Pero, Yandiví, tú sabes que navegar no es ninguna tontería. Hay que luchar contra las olas y contra toda clase de vientos. Tienes que estar muy fuertote. <risa> Buenas noches. Hola. ¿A qué hora se van? Espero haber llegado a tiempo. Supongo que puedo decirte que te acompaño en tu tristeza, pero no creo que sea el caso. Dime, ¿por qué llevas gafas de sol por la noche, Deren? <risa> No, hay que no sea lo que me estoy imaginando. Ay, no. ¿Qué le pasó a tus ojos, Deren? Se los explicaré. Como nuestra agencia ha cerrado, llamé a mi antiguo jefe. Y he vuelto al negocio de los pollos. Hola, Hola buenas buenas noches. noches. Lo lamento, Ay, llegamos ya, tarde. No Hola, muy lejos. Lejos. Sentimos llegar tarde. Fue culpa mía. Me invitaron a la fiesta muy tarde y tenía que arreglarme. Ay, por supuesto. ¿Aún estás aquí? Oh, siempre sale con algo así. Mi amor, oh, tranquila. Cariño. ¿Sí? Ya, no tranquila, ¿Se calmó? Tienes mi apoyo, hijo, en esta nueva aventura. Sí, ahora ya me besa. Ya, oh. ya. Los apoyo de corazón, de verdad. Muchas gracias. Hola, mamá. Parece sincera. ¿Qué está pasando aquí, eh? Pues Explícame, es que hermano. Deren se acaba de enterar de la noticia y uh -huh. hay un poco de drama. Hermana, ¿y papá y mamá sabe si vendrán? Papá dijo que no vendría y mamá se quedó con él. Bueno, tú no te preocupes. Está bien, debo recomponerme. Lamento estar así. Este es mi dolor y debo superarlo yo sola, pero quiero decir... Algunas palabras. Claro. Ya ni sané. Los quiero mucho. Uh -huh. Me alegro mucho por ustedes. Y no estoy celosa. Aunque los envidie un poco. Continuaré. 
Mañana van a comenzar un viaje maravilloso. Y yo... Estaré rodeada de más de tres mil pollos. Tiene que tranquilizarse. Pero ¿por qué? Porque la vida Relájate. es así. Cálmese. Vamos adentro un momento. Yo te ayudaré. Ay, te ahora ayudaré. volveré. La mujer que le susurra a las gallinas. Tenis, <risa> mira. Tere no se ha tomado su copa, así que igual se la puedes llevar para que se anime un poco. Eso sí ayuda. Por favor, Musa. Sí, eso la va a animar. Y ahora... Hay que pasar a la ceremonia de regalos para la pareja, ¿les parece? ¡Excelente! Sí, yeah, gracias. adelante. Bien, eh, como ya saben, el futuro de nuestra agencia es incierto y no estamos en una buena posición económica. Es por eso que... Les compramos un detalle. ¿Sanem? ¿Amigo Jan? <risa> ¡Ay! Espera, creo que... Va así. Cuando los tengan puestos, dense aquí, la aquí. vuelta. Foto, foto, sonrían. Mira, pareces una enfermera. Sí, una es Una enfermera verdad. preciosa, mi amor. <risa> Vamos, una foto. Bien. <risa> Solo ellos dos. Eh, toma la foto. Tú no. A un lado. Ah, perdón, no me di cuenta. <risa> Ahora una fotografía todos juntos. Sí, Ahora vamos. Faltas tú. Vamos. Acomódense todos. ¿Quién tomará la foto? ¿Las cámaras de seguridad? Bueno, yo la tomo. Es hora de sacarnos la selfie. ¿Ya estamos todos? Sonrían. No se muevan. Sonrían. ¿Una más? Eso es. Aquí está. Gracias, hijo. Listo. Bien. ¿Unas bellas palabras de despedida? Debería decir unas palabras. Bueno, gracias por la fiesta, los regalos... Son los mejores. Muchas gracias por todo. Mañana nos vamos y créanme que no va a ser nada fácil dejarlos. Oh. Ah. No nos iremos solo por un par de semanas a, a las Islas Griegas. Nos iremos a recorrer todo el mundo. Pero volveremos algún día para estar con todos ustedes y los vamos a echar mucho de menos. Ojalá pudiera despedirme personalmente de todos ustedes, pero... Pero a Jan David no le gustan las despedidas, ¿no es así? No, eso no es. La verdad es que todos, incluyendo a los amigos que están intentando animar a Deren, nos hemos convertido en una familia. Así que creo que es mejor que todos nos demos un abrazo grupal. Sí, sí. hagamos. Sí. ¡Qué emoción! del amor! Eso, eso es. Ya vengan. ¿Preparados? ¡Que tengan un buen viaje! ¡Ay, las despedidas me emocionan! Sí. Emre, antes de que se me olvide, aquí tienes las llaves del auto. Cuídalo. Gracias. Lo cierto es que me vendrá bien. Sí, te va a hacer falta. Oh, Puedes bailar si quieres. Me encanta este camino. Sí. ¿A dónde me llevas, Jan? ¿Ya llegamos? Debes tener paciencia. Voy a quitarte el pañuelo. ¿Ya llegamos? Sí, aquí es. Pero no es mi cumpleaños. <ríe> Es nuestra última noche en tierra y quería que fuera especial. Para los dos, para ti y para mí. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me encanta. Vaya, vaya, que pronto olvidaste los días en los que te morías por su culpa. Ya no te necesito, porque ahora tengo unas velas que me impulsan. <risa> Tranquilo, me despedía de mi voz interior. ¿Quieres decir que vamos a estar los dos solos en el barco? ¿no? <risa> Así Genial. es. Ven conmigo. Claro. Ten cuidado. Todo está lleno de objetos románticos. Por eso ten cuidado de no tropezar. ¿Estás lista? Sí. Una, dos y tres. tres. Ay, bueno, sí. yo peso 98 kilos. Me preocupaba que la maca no soportara el peso y nuestra noche romántica se arruinara. Ya sé. ¿Y dónde echaremos el ancla, capitán? ¿Será aquí? Y siempre va a estar aquí. Pero si preguntas por nuestro plan de vida, <risa> la idea es volver. Casarnos y formar una familia Pero si te refieres a la ruta del barco mm -hmm. He pensado 
que primero podríamos ir a Lesbos. Es un destino atractivo. Iremos ahí primero y después ya veremos qué pasa. Me parece genial. Seguramente no voy a decirte adiós, así que si no nos vemos, que tengas un buen viaje. ¿Quieres desayunar? Claro, vamos. No hace falta que nos despidamos de la familia 40 veces. Nos despedimos rápido, nos cambiamos de ropa y nos vamos y desayunamos en el barco. ¿Te parece, pirata? Ay, espera. Ya voy. Ay. ¿De acuerdo? Uy. Jan. Mm. No te dije nada porque no quería molestarte. Pero ayer llamé a mis padres y no me respondieron. ¿Y estás preocupada? Sí. Pues vamos. ¿A dónde? A tu casa. No podemos irnos estando enfadados con ellos. Mañana tendremos nuestra propia familia. Imagínate que Denise viene un día y me dice, papá, le voy a dar la vuelta al mundo con un hombre muy guapo. ¿Tú crees que eso me hará alguna gracia? Pues claro que no. Denise es chico, ¿no, chica? ¿Ah, sí? ¿Y Gildis y Ates? Esos son gemelos. ¿Gemelos? Sí. ¿Niños o niñas? Serán niñas. Ah, ¿Es en serio? De una vez te digo que voy a ser un padre muy celoso. <risa> ¿De quién es este auto? Del Capitán Risa, el mío lo tiene en red. <risa> Estás muy seria. Estoy pensando. No te preocupes, no nos iremos sin tener el permiso de tus uh -huh. padres. Tienen que saber lo mucho que uh -huh. te quiero. Y además así verán que nunca más te haré sufrir.
hay alguien dentro del auto. Alguien tiene un teléfono. Debemos hablar. No puedo ver. El accidente fue en la carretera. Parece que la chica está bien. Llamen a la ambulancia. Que no destrozado. Hay que llamar a la policía. Ella está viva. Somos los momentos que vivimos con las personas a las que amamos. ¿Cómo se crean esos momentos? Tal vez los creamos con las decisiones que tomamos. La vida es la sucesión de momentos que pasan mientras hacemos planes y tomamos decisiones. ¿Somos las aves que escaparon del valle? ¿O nosotros somos el valle? ¿Dónde está el valle de la huida? ¿Dónde están las aves? O tal vez, solo había un ave en el valle. El albatros. El ave más leal del mundo. Preparado para abrir las alas y volar. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Un día me iré. Pero ese día no puede ser hoy. No puede ser. nada quiero verlo, se los pero si no le ha pasado favor. nada pero tengo que ya verlo. cálmate tengo por que favor ya. cálmate hija ya te lo Mi dije amor. allá no, no le ha pasado nada y no lo veo, por suéltela favor. suéltela por favor. calma calma Samen. calma hija oiga asumo toda la responsabilidad bien está bien hija ya tranquila ven ven conmigo te llevaré a verlo Vamos, tienes que tranquilizarte hermano está vivo tranquila. no le ha pasado nada despacio Cariño, ahí está. Ya. Ven, hija. Ser en calma, sí. Lo siento, no puede pasar. Sí, me tranquilizo. Debes tranquilizarte, hija. Pobre hijo mío. Él va a estar bien. Se recupera. Se fuerte Se fuerte. Disculpe. Por favor, por favor, díganos cómo está. No sabemos nada. Lo siento, su estado es bastante grave. Ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico. Su cerebro se vio afectado. 
De momento lo mantendremos en coma inducido. De ese modo, el cerebro puede descansar y así se recuperará mejor de la lesión que ha sufrido. ¿Y cuánto tiempo? Desgraciadamente no lo sabemos. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo. Aunque debo advertirles que se preparen para lo peor. Ah, no. Lo siento. Ay, no. Me retiraré. No puede ser, hijo. Tranquilízate, tranquilízate. No se puede hacer nada. Tienes que ser fuerte. Por favor. Tranquilo. ¿Por qué nos Después de un mes después. Ah, doctor. Doctor. ¿Cómo está Jan? ¿Podemos verlo? Nos estaba esperando. Ha recuperado el conocimiento. Oh, es grandioso. Gracias. Se los dije. Jan siempre vuelve. Lo Así es. Sí, vamos. Vengan sí. conmigo. Yo mejor los espero aquí afuera. Está bien, amor. Lo sé. Ay, qué buena noticia. Pasen. Aquí está. Jan. Oh, gracias a Dios. ¿Jan? ¿Qué me pasó? Hace un mes sufriste un accidente automovilístico. Has estado en coma. Pero ahora, gracias a Dios, estás bien. Demos gracias. ¿Papá? Sí, hijo, dime. ¿Alguien más resultó herido? Yo iba contigo. Pero está bien, como puedes verme. ¿Das agua? Sí, por supuesto. Aquí hay agua, mamá. ¿Y bueno, te duele algo? Me duele un poco la cabeza. Gracias. ¿Gracias? Jan, ¿los reconoces a todos? Sí, son... mis padres y mi hermano. ¿Cómo estás, Emre? Bien, bien. <risa> ¿Y tú? Yo soy Sanem. ¿Eres médico del hospital? Ya no soy Sanem. Soy tu Sanem. 
Esa Nem. Esa Nem. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te darán de alta mañana y ahora te estoy cuidando. Lo sé, me lo dijeron. Quiero preguntarte algo sobre mí. Bueno, sobre nosotros. ¿Éramos novios? Sí. Lo último que recuerdo es celebrar el 40 aniversario de la agencia al lado de mi padre. Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Cuándo nos conocimos? Esa noche. Yo soy la hermana de Leila. Había empezado a trabajar en la agencia. Nos fuimos conociendo cuando empezaste a trabajar, ¿no? Sí, y con el tiempo nos enamoramos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te hace falta un motivo? ¿Qué pasó después? Justo después te convertiste en el director y te hiciste cargo de la agencia. ¿Dirigí la agencia? Sí. ¿Por qué? Eso te lo explicará tu padre. ¿Y después? Después nos enamoramos. Tuvimos que afrontar obstáculos. Y la agencia quebró. ¿Quebró? ¿Fue culpa mía? Sí. No, disculpa. Ay, a ver, no fue tu culpa. Uh, fue la de todos. Uh, después... Te fuiste un año en tu barco. ¿Y qué hiciste? Estuve un tiempo en terapia. Después nos reconciliamos. Y luego... Uh, luego decidimos irnos de aquí. Para dar la vuelta al mundo juntos. Pero entonces... Tuvimos el accidente. Pues parece que... Era una gran historia de amor. Para mí aún lo es. ¡John! ¡Gracias a Dios ya te encuentras mejor! Gracias, Deren. Super amigo, estás mucho mejor. Me alegro mucho. Gracias, JJ. No te preocupes. Vas a estar como nuevo. Cuenta con nuestra ayuda. Gracias. ¿Y tú eres? ¿Qué quién eres? ¿En serio? No me recuerdo, ¿qué? Bueno, tampoco a mí me recuerda. Tranquilo, no te preocupes. Te aseguro que hay cosas que no quisiera ¿Qué? recordar. Bienvenido a casa, ya. Ah, ya están aquí. Ahí vienen. Ay, Por fin están ay, aquí. ¡Qué nervios! Todos, Todos preparados. Relajados. Ya llegaron. Bienvenido. Mi amor. Estás muy bien. Gracias, señora. Soy. Bienvenido. Elsa. Bienvenido. Ya, déjalo en paz. Jan, ¿qué tal? Hola, amigo. Musa. Musa, perdón. Bueno, ellos son mis padres, Mepkibé y Niat. Ya. Jan, bienvenido, hijo. Es un placer. Ah. Aunque a decir verdad no lo es. 
Lo siento, no me malinterpreten. Estoy muy agradecido. Se los agradezco a todos. Es más que obvio que han estado preocupados por mí. Y que me quieren mucho. No los recuerdo a todos. Uh, porque los últimos dos años de mi vida... se han ido. No recuerdo nada de ese periodo. Y eso me frustra más de lo que se imaginan. Ahora solo necesito tiempo y descansar. Espero que lo comprendan. Lo entendemos. ¿Y mi habitación? Uh, mira, ven, ven conmigo. Yo te voy a llevar. Ven, acompáñame. Fikri Hari. Um, ahora la agencia está aquí. ¿Cómo que aquí? Jan, yo también estoy de acuerdo contigo. Si no te gusta, la cambiamos de lugar. <risa> Recuerdo tu fobia a ser despedido. No has cambiado. <risa> ¡Qué bien! Amigo, me gusta que recuerdes esos detalles míos. ¿Viste? <risa> Vamos. <risa> Algún día te recordará a ti. ¿Te sientes mejor? Pues la verdad, no. Uh, llegamos a un acuerdo con el señor Asim y vamos a necesitar tu firma. De acuerdo. Hay algo que no entiendo. Um, ¿Por qué no aceptaste la oferta de Asim antes? Porque... Íbamos a dar la vuelta al mundo en nuestro barco. ¿Dices nuestro barco? Sí, es que... Vendiste tu barco para poder quedarte conmigo. ¿Vendí mi barco por ti? Sí, pero lo recuperé y dijiste que solo lo aceptaría si nos pertenecía a los dos. Deberíamos estar juntos de viaje y mira... Mira, desgraciadamente, Sanem, no me acuerdo de ti. Entiendo que estés triste. Quisiera tronar los dedos y poder acordarme de todo. Pero no es tan fácil. Haré todo lo que pueda, te lo prometo. Muy bien. Salen. No me acostumbro a ser una desconocida para ti. Es que no puedo. Perdóname. Ya no estoy en tu corazón. Ni en tu mente, ni en tu alma, ni en tus ojos. Esos ojos que me miraban iluminados ahora no reflejan nada, porque están vacíos. Los ojos del albatro resultan extraños. Jan, tus ojos son dos ventanas oscuras, y ya no puedes verme como antes. Tal vez este sea el final feliz de nuestra historia. Déjalo pasar ante tus ojos como una película. Nuestra película romántica empieza en el palco de un teatro. Voy a luchar. 
Repetiré la misma actuación mil veces hasta que consiga que te acuerdes de mí. Perdió la memoria, pero sigue siendo tan guapo como siempre. Y lo peor es que lo sabe. Está reconociendo a todos. Soy ya la única que no recuerda. No lo tomes personal. ¿Y cómo me lo tomo? Pero, si oye, oye, oye, tampoco se acuerda de mí. No sabe ni quién es él. Es él. Buenos días. Hola. Me alegro mucho de verlos. Ye, ye, un té. A la orden. ¿Alguien más quiere? Me tomo un té y empezamos. ¿Alguien más? Quiero un té, té? no entiendo. Cállate. Tómate. ¡Té! Sí. Pues yo. Los únicos que tomamos té somos usted y yo. Muy bien, entonces otro para Sanem. De acuerdo. Y un café para mí. Sí, señor. Ahora mismo. <risa> sí. Bueno, vamos a trabajar. Yo lo hago. Ahí vamos. Hola. ¿De pequeño solías trepar por la, la estantería? Gracias. Pasa. Disculpen, aquí les traigo el té. Ah, nosotros nos vamos. ¿Ya se van? Claro, les toca a ustedes seguir con el trabajo. Eh, pero yo, yo... ¿Qué? Anda, vamos. Cuida muy bien a Chan. Vamos, Uma, apresúrate. Gracias. Que lo disfrute. ¿Te vas a quedar? ¿Qué? Tengo trabajo. ¿Cómo dice? Quiero organizar mis ideas y trabajar en la nueva campaña de la agencia. Uh, bueno, puede que yo tenga algunas ideas para la campaña de las cremas. Uh -huh. uh, me voy. ¿Te ofendí? ¿A mí? No, en absoluto. ¿Por qué iba a ofenderme? ¿Sabe? Uh, yo también estoy bastante desubicada con este proyecto y no sé dónde trabajar. No sé si quedarme con usted o en otro lugar. Por eso, uh, no se preocupe, lo dejo tranquilo. No me lo tomes a mal. Claro que no, para nada. Gracias por el té. No olvide el mío. Voy a tomármelo afuera. ¿Y esta bandeja? Ay, casi lo olvido. Le dejo un plato para el vaso. Y no se preocupe, de verdad. No me sentí ofendida para nada. Jan, estás ocupado. Tenemos algunas ideas para la campaña de las cremas y queremos comentárselas. No son nuestras, son mis ideas, nueva. Uh, deja las carpetas ahí. Me llamo Sanem. No soy la nueva. Me llamo Sanem, me llamo Sanem. Me da igual, para mí siempre serás la nueva. Ahora vete y tráeme un expreso nueva. Me llamo Sanem, señora Deren, Sanem. Y yo te diré la nueva. Por lo que veo, antes la llamabas la nueva. Aún la llamo así. Bueno, sé que ahora las dos se llevan bien, pero da igual. Uh, ¿Será que te hemos ayudado a recordar algo? No. 
Hace dos años pensaba que eras demasiado cruel con los becarios. Y aún lo pienso. Bien dicho. Usted me defendía. ¿Que me enfrenté a una empleada como Deren para defender a una becaria? No creo que haya hecho eso. Uh, pues... Fue así como comenzó toda su historia. Pero no forma parte de ella. No funcionó. Me llamo Sanem. Señor Jan. ¿Ocurrió así? ¿A qué se refiere? Debiste impresionarme paseándote por aquí. ¿Lo estoy impresionando ahora? Sí, claro. Pero por tu descaro. ¿Podrías levantarte? Muy bien. Me levantaré, señor arrogante. ¿Me llamaste arrogante? Así es. Usted no era así. Antes de perder la memoria, no era un jefe tan soberbio. No soy un jefe soberbio. Pues no me parece que esté siendo muy humilde. ¿Por qué dices eso? Solo intento defenderme educadamente. ¿Defenderse? ¿De qué se puede defender? Siempre que puedes, vienes aquí a insinuarte a la oficina de tu jefe. Quizá recuerde todo con una bofetada. ¿Lo sugirió el médico? Mire, no merezco que me trate así. No soy ningún oportunista. Entre usted y yo había energía, algo muy especial. Estoy notando una energía negativa. A lo mejor si hubiera tenido una actitud positiva, nuestra energía también lo sería. He intentado transmitírsela, pero no funciona. ¡Ay! Hola. Hola. ¿Qué tal va tu día? <risa> Lo mejor fue el momento en que tú y yo discutimos. ¿Sí? Me alegro. Ah, tú y yo, cuando éramos... ¿Siempre discutíamos? Si de verdad lo quieres saber, fuimos muy felices. Y lo plasmé en mi novela. A todo el mundo le gustó mucho. A lo mejor a ti te gusta. Quizá no recuerdes nada aunque la leas. Habla de mi primer amor. Habla sobre ti. Es mi único libro. Y tú eres mi único amor. ¿Trabajando? Es obvio, ¿no? Me surgió una duda del proyecto. Venía a comentársela. Nada más. ¿Tu pregunta? No, no. Tome su té. Yo puedo esperar. Ay, me mareé. Mmm, qué rico está.
Mm. Delicioso. Increíble. ¿Qué es eso? ¿Esto? Ay, algo muy especial. Delicioso. ¿No quiere probar? ¿Y está bueno? Es de los siete reinos. De acuerdo. No, ¿por qué lo tira? A mí me gusta mucho. Lo hago por ti. No puede ser bueno para la salud. No hay nada más para beber. ¿Que si hay algo más? No lo sé. Tengo que preguntárselo a mi madre. Ay, ¿cómo he podido rodearme de tantos locos en estos dos años? A lo mejor por eso los he eliminado de mi memoria. Se lo preguntaré al doctor. Señora Mepkibet. Hola, Jan. ¿Mi madre? ¿Mi madre? ¿A cenar esta noche? ¡Qué gran idea! ¡Es magnífica! Sanem, no creo que sea una gran idea. Tengo que trabajar. Podemos trabajar ahí. No hay problema. Si no es la tarea de la secundaria. Insisto. Pero... Oye, de todas maneras tienes que cenar. Puedes venir a cenar a mi casa y luego ya te pones a trabajar en tus cosas. Insiste más, insiste. Insisto en que vengas. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Si no, no me hagas un desaire. Ah, oh, disgusto. Oh, la muerte. Vamos a morir. La muerte. Nos vamos a morir vamos todos. A morir, te va a matar del disgusto. Me vas a matar del disgusto. Es cierto. No le puedes decir que no. Le vas a romper el corazón. Aunque no lo recuerdes, tú quieres mucho a mi madre y te encanta su comida. No le hagas eso a esa pobre mujer. ¿Quieres matar? Um, creo que todo será más fácil si acepto la invitación. Ah, ah, sí, sí. Gracias. Oh, va a venir. Gracias, hijo mío. Pues así quedamos. Nos vemos en la noche. Así se hace. Tenemos que irnos. ¿Por qué? Llamó a la secretaria del señor Asim. Parece importante. Tenemos una reunión urgente. Me llevará el teléfono. ¡Deprisa! Tenemos que ir cuando les dé la gana. Es muy importante para la agencia. Tenemos que irnos. ¡Vamos! Dese un poco de prisa. ¡Vamos, señor Jan! ¡Levántese! ¡Es una reunión urgente! ¡Vámonos ya! ¡Abra, por favor! ¿Siempre estás tan estresada? ¡No! Cálmate, solo es una reunión. Mm, cierto. Ah. Alguien me llama. Sí, señorita Dilek. Dilek. ¿Quién es Dilek? Pues Dilek. Sanem. Es Dilek. ¿Quién es Dilek? Sanem. Piensa que ella es la señorita Dilek. Ah. No, lo hace a propósito. Trabaja con Asim, es la secretaria. ¿Pero por qué dijo su nombre? Espera. No entiendo. Uh -huh. Uh -huh. ¿En serio? Espero que no sea grave. ¿Cómo sucedió? Ay, está bien. Por favor, dígale que esperamos que se recupere pronto. ¿De acuerdo? Manténganos informados. Quedamos a la espera. Muy bien. Claro que sí. Uh, que tenga un buen día. ¡Ah! Es el señor Asim que no se encuentra bien. Esta era una oportunidad irrepetible para nuestra agencia. Ahora volveremos a los días de pobreza. No será así. Aquí hay gato encerrado. Yeah, yeah. Cálmate. Dime. Tus ataques de pánico ya me tienen harta. No lo hago, obvies, Deren. Es un montaje. No hablaba ni con Dilet, ni con Asim, oh, ni nadie. Oh, claro, oh, estaba ¿Es mentira? Por supuesto, JJ. 
No tiene nada que ver con ello. Ahora sí tengo la cabeza revuelta. Eso, ¿Algún plan debe no entiendo nada. Mente. Sí, seguro trama. Tenemos que seguirle ¿Yo la corriente. soy el señor Asim? Ay, yo soy Dile. ¿Crees que yo soy la señora? Yo soy el señor Asim. ¿Lo soy? ¿Por qué estoy tan enfermo? ¿Qué me pasa? Vaya, vaya. ¿Qué le pasó al señor Asim? Ay, no lo sé. Habrá sido el calor o se le bajó la presión. Ojalá se mejore. Parece que hay mucho tráfico. Uh -huh. Ay, me duele mucho el estómago, señor Jan. No me siento nada bien. Creo que podemos parar ahí. ¿Le importa si tomamos un poco de aire fresco? Claro. No te estreses, te pueden dar problemas del estómago. Sí, ya lo sé. A mí siempre me pasa lo mismo. ¿Estás bien? Sí, ya estoy mejor. Ah, ¿Recuerda este lugar? La Torre de la Doncella, de Salacac. Eso es lo que recuerdo. Piensa un poco. Aquí siempre discutían y terminaban muy mal. Discute con él a ver si recuerda algo. ¿Cómo quieres que discuta? ¿Decías? Estaba hablando con mi voz interior. <risa> ¿Hablas contigo misma? Raramente sucede. No mientas. ¡Cállate! Le gritas a tu voz interior. Exactamente. <risa> ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasó? Nada, me río de mí mismo. ¿Por qué? Porque me enamoré de una chica muy extraña. Es gracioso. ¿Yo soy rara? ¿Es normal lo que haces? No me lo tomes a mal. Me estoy riendo de mí mismo. Claro que me lo tomo a mal. ¿Qué te pasa? Sí, te enamoraste de una chica rara. Tú te enamoraste de mí. Pues no puedo comprenderlo. A ver, ¿qué parte no entiendes? Estabas dispuesto a darle la vuelta al mundo conmigo. Pasa? ¿Por qué me estás gritando? ¡No estoy gritando! Entonces, ¿por qué nos miran? ¿Qué tiene? Quizás porque eres tú el que grita. La reunión era mentira, ¿cierto? Lo planeaste todo. ¿Eso crees? ¿Por qué no llamas al señor así? Te delata sola. ¿Cómo voy a llamarlo si está enfermo? ¡Ya basta! ¡Yo me hurtaste! ¿Y tú a mí? ¡Se acabó! ¡Me voy! ¡Nunca se puede hablar contigo! ¿Sanem? ¿Jan? ¿Jan? Vámonos. ¡Qué asco! ¡Di salud! Es el colmo. Así se hace. ¿Sigo yo? Ah, con ajá. fuerza, con fuerza. Es un ¿Así? pescado muy fresco. Le irá muy bien allá. <risa> sí. Despertará su Eso memoria. Espero. Ya verás cómo hará boom y recordará. Ajá. Saldrá de maravilla. Entonces, ¿ya tienen todo listo? Ah. Ay, yo estoy haciendo vaya, el pescado. ¿Están hijo? usando romero para el pescado? Un poco no, más. No, yo te aviso, ¿de acuerdo? Bueno, dale un poco. Adelante. Está todo listo. Ay, bienvenido. Hola. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, Jan. Gracias, Jan. Estás en tu casa. Hola, hermano. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Ya vas recuperando la memoria? ¿Has ¿Ah? logrado recordar cosas? ¡Ay, papá! <risa> Hago lo que puedo. Ojalá me recupere pronto, señor. Sí, ojalá. Esperemos. Hemos preparado una cena especial para ver si así podemos ayudarte un poco. <risa> Todo huele exquisito. ¿Qué hay para cenar? Mi suegra es una cocinera maravillosa. Ay, hijo mío, no es para tanto. Tenemos camarones al romero, calamares al romero, atún al romero. ¿Atún? Sí, atún, eso es. Y también tenemos almejas al romero, ensalada de romero, pepinillos al romero y pescado, es pescado a la parrilla míralo, míralo. con una salsa hecha de romero. ¿No se va a quemar? No, no. Bueno, por lo que veo, han visto en internet que el pescado con romero es bueno para la memoria, ¿no es así? No. 
Nosotros siempre lo comemos así. Todos los domingos su padre va al mercado y cocinamos el pescado al romero. Siempre. Sí. Sí, es cierto. ¿No lo sabías, Anem? Ya que no adivinas con qué condimentamos la carne, Con papá? tomillo. Muy bien. Sí, nos gusta variar. No se nota. Sí. Hay que sentarnos ya. Claro, siéntense. Excelente idea. Siéntense. ¿Dónde me puedo Ahí, sentar? por favor. Ahí. Pasa, siéntate. Adelante. Esto y esto tienes que probar. Intentaré También probarlo. Tienes todo. que probar tienes los que mariscos. Probar todos ah, los la sopa. Caliente, no, deliciosa. Ay, la sopa está muy buena. ¿Qué es esto? Hice sopa de pescado Estoy al romero. Estoy que te encantará. Sí. <risa> <risa> Pero sírvele más. Prueba, está, está muy rica. Espera, muy ponle poca más. Sopa. Ponle más, por favor. Más, más, más. más. O otra cucharada ah. más. ¿No crees que vamos un poco rápido? Eso sí. es. Ponle más. Tienen que comer Con eso, mucha sopa. Está deliciosa. Rica, muy rica. Eso, eso te nutre. Bueno, hago lo que puedo. El romero. Mm, está delicioso. Te paso los eh, pimientos. Pásale los pimientos. Tómalos. Seguro le van a gustar. Te un poquito. Claro. <risa> sí, todo... <risa> Todo estaba delicioso, amor, te lo juro. ¿Y la infusión dónde está? Pues ya no queda nada. Tu padre se la bebió toda. ¿Papá la bebió? Papá la bebió. No queda infusión. Pues creo que esa infusión no funcionaba. Papá está muy normal. Tiene buen aspecto. Oye, me esquivé. No sabes cómo disfruté ese té helado. ¿Quieres que Tomé te sirva un poco más? y me lo bebí casi sin respirar. Qué bueno estaba. Me alegro. Tú no lo sabes, pero... Eh, Hernán Onal vino de Alemania para jugar con el Galatasaray. Claro que lo sé, por supuesto. Jugaba en el Galatasaray el año en que ganó 5-0 en el Leucatel. Mi padre vio el partido en el estadio, pero yo solo lo he visto en video. Ah, tu padre es muy afortunado, sí. Yo escuché el partido por la radio, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Un gran partido. Ugur entra en el área en el minuto 18, tira y... ¡Gol! ¡Gol! ¡1-0! ¡Y el público se vuelve loco! <risa> Precas y recibe el balón en la banda, en el contraataque y se prepara para el centro. Precas y centra, Tanju la remata y ¡Gol! ¡Gol de Tanju! Es el 2-0, 2-0 y el estadio se viene abajo. Oigan, recuerda muy bien las jugadas, ¿no? Eso parece. El lobo Precasi que no se intimida con la tarjeta Está amarilla. Desayunado. Recibe el balón, avanza rápidamente y centra el balón a Ugur que remata de cabeza y ¡Gol! 3 a 0, señoras y señores. Es un momento histórico el que está viviendo el Ali Samillén. Por favor, cálmate, Nian. Al pase del portero ahora. El balón queda muerto en el pase de atrás de cabeza, pero vemos que Tanju avanza rápidamente con el balón. Le pega y mete otro gol. Gol de Tanju. Es el 4 a 0 en el minuto 68. Sí, sí, solo queda un gol. Déjalo cuando lo marque, se calmará. Pues eso espero. El balón es para Metín con pase de Tanju. Metín detiene el balón. Espera a sus compañeros y por el centro llega Ugur. Metimba el desmarque, burla, centra y gol. Golazo de Tanju. ¡Ah! Excelente, lo logró. El Galatasaray pasa a los cuartos de la Liga de Champions. Pasa a los ¿Qué? cuartos de final. ¿Está bien, señor Niat? H2 y CO4. No está nada bien, papá. Es increíble. Niat. Papá. Niat. Papá. Hija. Papá, Niat, no estás bien. Al menos sabemos que el romero papá. sí es bueno para la memoria. Sí, así es. Ya, papá, cállate, papá. Ya. respira. Pues ¿Dónde? es que velo. Ni idea de cuál es la genia de la Yo no la sé. El profesor de química me pegaba porque no me la atendía. Y hasta la fecha no la sé. Niat. ¿Qué miras? Oh, ¡Niat! Mi madre. ¿Qué? Me está mirando. Oh. 
¿Qué hiciste ¿Qué hiciste con él? Hola. He visto a mi madre, la he visto, alabado Papá. sea Dios, alabado sea Dios. Papá, Ay, Dios que he viajado al principio de los tiempos, lo he hecho. ¿Qué hice? Sí. Alabado sea Dios, Papá, no alabado sea Señor, ya voy hacia ti Señor, ya voy hacia ya, ti. Ya, tranquilo, Sané. tranquilo. No, al hospital, no, tranquilo. tranquilo. Por favor. Uh -huh. Papá, respira. Jan. Vaya noche. Jan, creo que fuimos demasiado lejos por querer ayudarte. Siento mucho lo de mi padre. Fue muy divertido. No tiene importancia. <risa> ¿Quieres té? Sí, sí, claro. Bien. Entiendo cómo pude olvidar este sabor. Está muy rico. Gracias. Es un placer. ¿Leíste el libro? Lo empecé, pero no pude seguir. ¿Y eso? Porque si tú y yo vivimos un amor como ese, siento que estoy siendo muy injusto contigo al no ser capaz de recordar nuestra historia. Tranquilo, que no lo haces a propósito. Por otra parte, cuando veo que he renunciado a mi libertad, que me comprometí de ese modo, no, no puedo reconocerme. Soy diferente. ¿Te arrepientes de eso? Tu pérdida de memoria puede que tenga un motivo. ¿No me vas a responder? Aún no. Gracias por el té. Adiós. Sigue leyendo el libro. A lo mejor encuentras la respuesta que buscas. <risa> Está terminado. Hemos reducido las candidaturas a tres. Tendrás que elegir una. Perfecto. Y también te traigo los guiones con las diferentes historias. Elige el que más te guste y trabajaremos a partir de él. Mañana te lo diré. ¿Sí? Este es el presupuesto, Jan. Tú ocúpate de eso, Emre. Tenemos varios lugares de rodaje, pero antes de decidir algo, debemos elegir el guión. Le echaré un vistazo a la carpeta, Leila. Toma esto, Leila. ¿Hay más? Sí. Gracias. Creo que ya no queda... ¿Nada más? Bien. ¿Algo que decir, Sanem? ¿Y si vamos a acampar? ¿Qué dijo? ¿Acampar? ¿A qué te refieres, Sanem? ¿Cómo? Antes lo hacíamos a menudo. ¿Sí? Exacto. ¿Qué tiene que ver con el proyecto? Necesitamos trabajar. Me voy a la finca. ¿Te llevo? Genial, espera un momento aquí, voy por mi bolsa. Si fuéramos a acampar, sería muy divertido. ¡Me encanta acampar! Si quieres, antes del rodaje, podemos ir a hacer rafting o piragüismo. Será relajante. ¿Tú y yo hacíamos piragüismo? <risa> Somos buenísimos con la piragua. Uh, también podemos ir a escalar, me da igual. 
A veces tienes una actitud muy extraña. ¿Por qué dices eso si son cosas que te gustan hacer? Son tus aficiones. Sí, mis aficiones. Pero no sabía que también fueran tus aficiones. Por eso me sorprendiste mucho. Sí. ¿Y sabes lo que haces? Sí, lo tengo muy claro. ¿Qué? ¿Ah? Nada, sigue conduciendo. No quiero distraerte ahora. Podemos hacer rafting. Oh, oh, Me resfríe con estos cambios de clima. ¿Alguna vez vine aquí contigo? ¿Puedes decirme? Ajá, sí. Para mí este sitio era mi refugio. Nunca traje a nadie aquí, pero te traje a ti. Sí, y también cocinaste ahí para mí. Ni siquiera traje a Polen aquí. Polen estuvo aquí porque yo la traje. También traje a mi hermana y a Emre. <coughs> Salud. Gracias, Anem. En fin, déjame entender. Tú sabías que este sitio es muy especial para mí y aún así tú trajiste a todo el mundo. Um, ¿Pero qué clase de historia de amor teníamos tú y yo? Oh, vivimos un amor que se convirtió en bestseller, pero tú no lo recuerdas. Como te habrás dado cuenta, hoy no pienso ir a la agencia. Y envié un archivo para que ellos se encarguen de la presentación. Claro, amor. Te dije amor. <risa> Fue un lapsus. Es que ya ni amor se parecen mucho y las mezclo. A veces no sé ni lo que digo. <risa> bueno, no, no se parecen. Eres muy interesante. ¿Qué me trajiste? Es carne, como la que me cocinaste. Muchas gracias. Eres muy considerada. Y vamos a comer juntos, supongo. ¡Ay, salud! ¿Qué tienes? No te acerques mucho. Creo que tengo algo. No puedo respirar bien. Supongo que es un resfriado. ¡No puede oler nada! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Oleas la carne cruda a 100 metros de distancia. Vaya, ¿qué fue lo que me pasó? Ahora resulta que me he convertido en un hombre lobo y que puedo oler la carne cruda a 100 metros de distancia. Ponla en la nevera. ¿Tú sabes dónde está? Iré por leña para el fuego. ¿No tienes uno de esos sprays que descongestiona la nariz? Ya lo probé, pero no sirve. Que te mejores, Jan. Maldita sea. Aceite. El aceite de oliva puede servir. 
A ver... ¿Dónde está? Aquí no. Aquí arriba tampoco. Este no es. Ay, ¿dónde lo guardó? ¿Dónde estará? Relájate, Yeye. ¿Quién me llama ahora? Ya voy. ¿Diga? Hola, Sanem. ¿Ya encontraste a Jan, verdad? Sí, sí, ya lo encontré. Bien hecho. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué haces? No es nada. Estoy buscando aceite de oliva. Dime para qué lo quieres. John tiene la nariz tapada. Tengo que echarle el aceite por ahí. ¿El aceite de oliva sirve para la congestión nasal? Lo estamos esperando. ¿Dónde están? En la cabaña. ¿Qué? No. ¿Qué dices? ¿No viene a la agencia? Ay, no. No, se quedará aquí, Emry. Uh, Sanem, entonces tú tienes que venir de inmediato. No voy a ir. ¿Qué? Tengo que descongestionar la nariz de Jan, entiéndalo. Hay cosas Ay, no más importantes ser. que la nariz de Jan, así que ven aquí. John preparó un archivo estupendo, así que pueden hacer la presentación sin él. Tiene la nariz congestionada y se la destaparé. Sanem, traje la leña, ¿dónde estás? Sanem. Ay, pero ¿qué es todo esto? Parece un campo de batalla. Jan, ¿qué haces con una chica tan rara? Mira qué desastre. Seguro que una infusión de tila le vendría bien. Pero ¿dónde habrá? Ojalá pudiera encontrar algo de manzanilla. ¡Ay! ¡Sorpresa! Miren nada más. Lotería. Tiene un bicho, pero no me importa. Ay, no huele. Pero si sí es esta. <risa> Sanel, ¿qué te pasó ahora? Eh, quería hacerte una infusión para destaparte la nariz. <risa> me resbalé y me caí. Pero estoy bien. Pero, ¿por qué hiciste todo eso? ¿Fue por mi resfriado? ¿Sí? Si comes carne, necesitas olerla para comer con gusto. Ya no es molestia. Para cuando estas flores se sequen, te prepararé una infusión para que puedas respirar. No te preocupes. De acuerdo, pero cámbiate. Tengo ropa por allá. Habían muchas piedras. La novela se llama El Fénix y el Albatros. Supongo que yo soy el Albatros y tú eres el Fénix. Sí. Según la leyenda, hay que cruzar siete valles para llegar al Fénix de la montaña de Caf, pero tú te quedaste en el Valle de la Soledad. ¿Has seguido leyendo? Sí, un poco más. ¿Por qué te quedaste ahí? Porque tú siempre serás un Albatros volando en el Valle de la Soledad. Aunque yo lo escribí, tardé en entender. Tú y yo no cambiamos nunca. Nuestro amor es así. Hemos tenido peleas y tonterías. Lo entenderás cuando lo acabes. Lo acabaré. Por cierto, la carne está deliciosa. Tu ensalada también. Me encanta el olor a menta. ¿Se te destapó? 
Puede ser la manzanilla. Está bien. Alto ahí. Uh, esa noche habíamos cenado juntos. Comimos carne, tú quisiste ser el cocinero y cocinaste para mí. ¿Qué más? Uh, y también bebimos bastante y yo me emborraché. ¿Qué hiciste luego? Ay, no sé cómo describirlo. Espera un momento. Uh, mira, te lo puedo enseñar. Vine hasta aquí y puse este disco. Lo puse para ti. Así. ¿Y luego? Se llama el rey malvado. Y luego bailamos un buen rato. Ben balarısı gibiydim senden önce Bak pervanelere döndüm seni görünce Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Bin yıl yaşasam yine sana doyamam Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel Seni almazsam gözlerim açık gider Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben Gel kaçma güzel Bana ellerini ver Hayat seni sevince güzel Sana gönlümü verdim nasıl güzel Nosotros intentando salvar la empresa y ustedes aquí disfrutando, ¿les parece bonito? Perdón por interrumpirlos, pero la reunión no, no ha sido no fácil. Tenido. Casi perdemos la oportunidad, pero al final se logró. Sí, así es. Pero hay una mala noticia. Yo también no tengo tenía una que buena a y una mala. Contrólate. Todos ya conocen mi refugio secreto, esa es la mala. Pero me buscaré otro lugar. Esa es la buena. Okay, Jan, ¿a, ¿a dónde vas? Yo ya conocía esto. Ambos están en mi contra porque no puedo creerlo, la verdad. Me dan ganas de llorar. Había empezado a oler. Hace solo un momento. Ahora mismo tenía la nariz ahí pegada. Ustedes cierran las puertas. Anime. Espera, tenemos un problema Jan. grave. Jan, que tenemos un problema muy grande y se llama Arthur Capelo. ¿A dónde vas? ¿A dónde van a ir ahora? ¿Qué pasó? ¿Fracasaste otra vez? ¿Qué pasaría si se hubieran besado? ¿Habría recuperado la memoria? No seas ingenua. No soy ninguna ingenua. Mejor cállate ya. Vaya, parece que ya te acostumbras. Sí, la verdad es que sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Bien, si tú lo dices. Nos hemos acercado mucho. Y estuvimos a punto de besarnos. Pero llegaron Leila y Imre. Ay, no puede ser posible. Tan oportunos como siempre. Pero dime, ¿te enojaste con ellos porque llegaron? No, de hecho, fue todo un alivio. ¿Y eso? Bueno, si Sanem y yo nos queríamos tanto como todos dicen, ¿no crees que debería sentirlo en el corazón? No la recuerdo y entiendo que es debido al accidente. Pero ¿por qué no siento nada? No lo entiendo. Mira, hijo, si recordaras todo lo que has hecho por la chica de la que hablas, te enfadarías por lo que has dicho. Ya te lo dije, papá. No logro recordar. No recuerdo nada de mi vida anterior. Mira, hijo. 
Jamás he conocido una pareja que se quisiera más que ustedes dos. Estaban muy enamorados, hechos el uno para el otro. Hazme caso, busca Sanem en lo más profundo de tu corazón. Y aunque no la encuentres, nunca jamás te sueltes de su mano, Jan. Porque si te alejas, te arrepentirás cuando recuerdes su amor. ¿Quieres decir que si me sostengo de ella podré recordar? Por supuesto. Y lo sé, porque su amor era verdadero. Sí, mamá, tranquila. Hola, señora Merkve, ¿cómo está? Ah, señor Jan, buenos días, Anem, ¿qué tal? JJ, ¿qué haces en casa de mis padres? Ah, es una larga historia. Ah, pienso que será mejor colgar el teléfono, por respeto al resto de nosotros. Es verdad, tiene razón. Adiós, hija. ¿Ya nos vamos? No iré contigo, me voy en taxi. ¿Un taxi? ¿Y eso por qué? Es que, como olvidaste todo, no sé quién soy para ti y como trabajamos juntos, no me parece adecuado que me lleve mi jefe todos los días al trabajo. ¿Te levantaste de malas? No, para nada. Quédate solo y escucha tu corazón. Te hace falta. ¿Sueles levantarte así o este es tu humor mañanero? Porque eso no venía en el libro. Eso no fue gracioso. ¿Hola? Buenos días. ¿Me puede enviar un taxi a la finca de la señora Miribán? ¿Cómo que no? Bueno, pues, esperaré. ¿Qué? Oh, está bien, gracias. Ya, sube al auto. No, no, sube tú primero. De acuerdo, yo primero. Me buenos el días, corazón. buenos días, hola. Eso? Buenos Calladito días. te ves más bonito. Y eres mis sentimientos. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Así? Oye, Así hemos pensado bien. que habría que buscar a una nueva recepcionista. Sí, claro, nos hace falta. Eh, tenemos un problema, hay que hacer una reunión. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Si nos hubieras escuchado dos minutos, lo sabrías. Hay que convocar una reunión urgentemente. Lo resolveremos, no se preocupen. Vamos a la sala de reuniones. ¿Artur Capello? ¿De dónde sacaste la idea? No lo sé, fue lo primero que se me ocurrió. Estaba a punto de irse. En resumen, el señor Asim cree que vamos a trabajar con el director Arthur Capello, pero en realidad él no existe. Haremos esto. Deren llama al señor Asim y organiza una reunión. Dile que es sobre el director. ¿Qué? Vamos y le decimos que no pudimos llegar a un acuerdo con él, que pedía mucho dinero y así nos libramos del tema. Ya está solucionado. De acuerdo, lo llamaré enseguida. Bien. Eh, me gustaría hablar a solas un momento contigo, si nos disculpan. ¿Ahora quieres que me salga? Mm, sí. Vámonos, esto es entre hermanos. Siéntate. Eh, mira, Jan, ayer Leila estuvo a la altura y supo gestionar la situación. Me parece injusto que siga siendo mi secretaria. Se merece un puesto mejor, si estás de acuerdo. La ascendemos a ejecutiva de cuentas. ¿Te parece bien? Si tenemos esa campaña es gracias a Leila, así que... Sí, estoy de acuerdo. <risa> gracias. Se va a sentir muy motivado. A ver, presten atención. Tengo un anuncio que hacerles. El rey malvado hablará. Escuchen todos. Si tenemos esta campaña es básicamente gracias a Leila. Con los años ha ganado mucha experiencia, así que si ella está de acuerdo, la ascenderemos a ejecutiva de cuentas. Oh, Enhorabuena. ¡Qué buen trabajo! ¡Te lo mereces! Bien, ¡Buen trabajo! Bravo. ¡Excelente! Muchas gracias. No, gracias a ti. Te lo mereces, Leila. Ay. Sí, ¿me permites? Eh, eh, señor Jan, gracias, señor hermana. Jan, yo también quiero no tener un creer. puesto de más responsabilidad. Si pudiera considerar mi situación, sería genial. Claro, JJ. Gracias, super amigo. ¿Qué estás Jan. haciendo? Acabo de hablar con el asistente del señor Asim. Pues no Me dijo que tiene que salir de viaje urgentemente, pero te atenderá a su hermano en una hora. ¿Nos vamos, Salem? Claro. 
Vamos. Felicidades, te lo agradezco. Tal vez también te asientan. Sí, esperemos que sí. Gracias, también estoy muy contenta. Gracias. No vayas por aquí, vamos por la costa. No, ni hablar, olvídalo, por aquí es mejor. ¿Ah, sí? Sí, así es, otra vez a Sim, otra reunión con él, otra vez me pides que vayamos por la costa y seguro que tardaremos el doble, olvídalo, mejor vamos por aquí. Pero si tomas ese camino, encontraremos un atasco, lo dice mi navegador. No, confío en mi intuición, voy a ir por el camino que conozco y si no te gusta, puedes bajarte y puedes tomar un taxi, no te lo voy a impedir. Muy bien, John David, conoces muy bien el tráfico y no te importa el atasco, pues adelante. Sí, voy a ir por el camino que yo conozco. Que quede claro. <risa> Dijiste que me bajara y tomara un taxi. No lo he hecho, solo por educación. Sanem, ya estoy bastante tenso por el tráfico. No me agobies más. Ah. Si me hubieras hecho caso, ahora no estaríamos aquí atrapados, te lo advertí, Jan. Pues sí, es verdad. No pudimos llegar a la primera reunión y tuvimos que mentir para que volvieran a citarnos. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Inventarnos otra mentira? Estamos a la mitad del camino. ¿Quién sabe a qué hora llegaremos a la reunión? Tampoco es tan grave. Querías que pasáramos más tiempo juntos, ¿verdad? Pues mira, esta es una gran oportunidad. Oye, espera. Dime, hermosa. ¿Qué haces, Sanem? ¿A dónde te diriges? A Cadico. ¿Puedes llevarme a Oscudar? No voy para allá. Sanem, ¿qué haces? ¿Qué Estás te pasa? Resolviendo el problema, eso hago. Anda, súbete. Sanem, ¿piensas irte? Así de fácil. Seas boba, Sanem. Facilísimo. No puede ser. Esta chica no solo está loca, está completamente desquiciada. ¡Ey! Es mejor tener una moto que un auto último modelo. ¡A un lado! ¡Me tengo que ir! Es increíble. Ay, te lo agradezco. Ay, se me durmió la pierna. No hay de qué. Y bueno, esto es para ti. Muy bien, gracias. Hasta luego. Llamada de ya. ¿Qué pasa? Sanem, te llamé varias veces. ¿Por qué no respondes? Pues porque iba en la motocicleta. Ah, sí, es verdad. Si contestas es porque seguro ya llegaste. Sí, ¿y tú dónde estás? Llegando, estaré ahí en 20 o 25 minutos. Bueno, en 25 minutos exactamente. Entretenlo un poco más mientras llego. ¿Cómo voy a entretenerlo durante media hora? Se te ocurrirá algo, tú puedes. Espera. ¿No confías en mí? ¿No crees que puedo hablar a solas con ese hombre? No, no, no, no, no, no pretendía decir eso. Pues lo estás insinuando. ¿Pero qué dice? Soy el director de la agencia. O al menos eso me dicen. Tengo que estar en la reunión, ¿no te parece? Basta, Jan, está bien. Lo voy a entretener como pueda. Ahora, si me disculpas, te voy a colgar porque no quieres llegar tarde. Guman Art. Y entonces se le averió el auto al señor Jan y tuvo que llamar a la grúa en pleno tráfico, imagínese. Y claro, para no hacerlo esperar, yo decidí tomar un taxi y me vine para acá. Pero no, no se preocupe, el señor Jan llegará Señorita, enseguida. ya me lo contó varias veces, entiendo la situación. Pero tengo otra reunión después, así que empecemos sin el señor Jan, por favor. ¿En serio? En primer lugar, mi sobrina Aisha, que lleva el departamento de publicidad, se encargará de esta campaña, ¿de acuerdo? Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Qué pasó con ese director extranjero? Porque tenía entendido que querían trabajar con él específicamente. Tiene mucho talento. Mm, es increíble. El éxito lo persigue. Es muy buen director. Eh, y sus honorarios son muy altos. Me imagino. Ya sabe, eh, los directores famosos. ¿Y cuánto es lo que pide? Es que no puedo decírselo. Se lo escribiré. Sigo escribiendo. ¿Ya va a parar? <ríe> Aún no. Para que se dé una idea, esta es la cantidad.
¿En euros? ¿En euros? No, dólares. Es mucho. Correcto. Además, no puedo molestar a mi hermano el primer día que me deja al frente, así que le diré qué vamos a hacer. Yo mismo pagaré esa cantidad de mi bolsillo. ¿Qué? Ah, ah, no, espere, ¿Qué ¿cómo pasa? va a pagar ¿No eso? es lo que ha pedido? Ah, pues listo. Sí. Ah, sí, pero... ¿Pero qué? Uh, Arthur es un director muy importante. Como nos pedía tanto dinero, no insistimos y resulta que ahora está muy ocupado. No sé si tendrá tiempo para hacer nuestra campaña. Señorita Sanem, con ese dinero puede convencerlo. Su agencia es muy conocida y la sí, suma es muy cuantiosa. Sé, obvio, está decidido. Claro, no se hable sí, más. Seguro que el dinero lo convence, pero no estoy muy segura sobre algo. Espere, quiero enseñarle la cifra. Sí, ya se lo dije, ¿Seguro? lo pagaré. ¿En serio? Lo siento mucho. Ah. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Sanem le habrá explicado la situación. No pasa nada. Todo se ha resuelto. Trabajarán con el director que quieran. ¿Excelente día? ¿De qué está hablando? Son millonarios, Jan. Tienen mucho dinero. Son muy ricos. Adiós. Solo tenías que decir una simple mentira, Sanem. ¿Cómo me metiste en este lío? No puedo creerlo. ¿Y cómo voy a saberlo? Si dijo que estaba dispuesto a pagar esa cantidad, ¿qué podía hacer? Pudiste inventar otra mentira. Eres experta, ¿no? Si me hicieras caso, en lugar de reclamarme, hubieras llegado a tiempo a la reunión. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Eh? Dime qué hacemos. Si quieres, volvemos por la costa y a lo mejor se produce un milagro y nos encontramos con Arthur Crapelo. Arthur Capello. Capello, Capello, Cabello. ¿Qué más da? Ese tipo no existe. No me hables así, Jan. Te juro que me vas a volver loca. Sí, lo escribiste en tu libro. No en ese sentido. Digo que me estresas. Vaya, vaya. Mira quién lo dice. Mi novela es una historia de amor, una auténtica. Y te aseguro que tú también estabas loco por mí. Ni te imaginas cuánto estabas enamorado a más no poder. Deren llamando. Deren, estás en altavoz. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en la reunión? Fantástico. Sanem te tiene una sorpresa. Subimos al auto y te explica. No me gustan las mentiras y tampoco ocultarle las cosas a la gente, pero no queda más remedio. Pensemos en algo. Para lo de Arthur Capello. Dijimos que tiene experiencia, así que tendrá unos 70 de años. ¿De dónde es el tal Arthur? Iraqi. No, es inglés de padres españoles. Lo de Irak es invento de JJ, pero en realidad el señor Capello es español y vive en Inglaterra. Perfecto. Muy bien, bravo. Bravo. Veamos. 70 años e intelectual. Uh -huh. um, Habla inglés y también español. Así es. Claro. Habrá que buscar a un actor desconocido. Entonces, empiecen a llamar a las agencias de casting. Hay otro problema. Si se trata de un director tan famoso y que ha tenido tanto éxito, tendremos que crear una página web. De eso yo me encargo, amigo Jan. ¿Ah, sí? ¿Cómo le vas a hacer? Dijo crear una página web, no instrucciones para preparar café. ¡Cállate, metiche! Basta, nosotros nos ocuparemos. Tú tampoco sabes crear páginas web. En reconocía a un hacker que trabajaba con Aileen, ¿se acuerdan? Ha dicho Aileen, nombró a Aileen. Sí, lo recuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Bien, tendremos que encontrarlo. Está bien, me encargaré de eso. Bueno, bueno pues, Hasta ahora luego. vuelvo. Nosotros buscaremos al actor. JJ, querías más responsabilidad, ¿no? Pues ayúdanos con el casting. Ve por una laptop. Claro, super amigo. Y yo me iré a trabajar a esa mesa. ¿Y eso? ¿Qué? Bueno, es que no quiero molestarlo, señor Jan. Y además todo me pica. ¿Tienes alergia? Pues no. No en ese sentido. Ay, ¿pero qué te pasa? Es una metáfora. ¿Una metáfora? Ay, uh -huh. No quiere compañía. Nada que ver con la alergia. Ay, también me pica. Aunque solo No, no un es poco. cierto. Solo es una metáfora. ¿Qué te parece ese de ahí? Yo lo veo sí, bien. Sí, puede ser que él funcione. Mm. ¿Qué te pasa? ¿Qué miras? Ah, calmado. De acuerdo. Voy a anotar el número de esa agencia. Hazme caso. Busca a Sanem en lo más profundo de tu corazón. Y aunque no la encuentres, nunca jamás te sueltes de su mano.
No la recuerdo. Y entiendo que es por ese accidente. Pero ¿por qué no siento nada? No lo entiendo. Ya, me parece que eso es perfecto. Oh, es ideal. Sí, quedaría bien. Rabo Sanemer es eficaz cuando te enfadas. Ayati Tokmak, actor de teatro. Y tiene un inglés fluido porque vivió varios años en Inglaterra. <risa> Buen trabajo. Llamemos a su agencia. Ah, ya lo hice. Estoy trabajando en una obra de teatro, El Viejo y el Mar. Pues podemos ir a verla. Está bien, acepto. ¿Algo más? Tomo mi bolsa y ahora vengo. Uh, Deren llama a Emre y averigua cómo van. Muy bien, ahora mismo le llamo. El teatro es para mí una forma de vida. Se van resolviendo los problemas, qué maravilla. Pero una vez más no cuentan con nosotros. Se reúnen y deciden, pero nosotros nos quedamos fuera. ¿Por qué te preguntarían a ti? Tu opinión es intrascendente, pero no entiendo por qué no cuentan conmigo. Soy un veterano en esta empresa. ¿Veterano? Si encontramos a un actor de 70 años, ese sí es veterano. ¿Tienes idea de cuántos años tengo, Musa? Mi pueblo es un sitio particular. Bueno, pero no estamos hablando de eso. No me parece que la obra tenga mucho éxito. Es que es verano, es normal. Sí, claro. Supongo que la gente está de vacaciones. Los artistas le ponen mucha pasión a su trabajo. Pero claro, esas cosas no van con usted, señor Jan. ¿Señor Jan otra vez? ¿Y cómo lo llamo? Sanem, ¿qué pasa? ¿Quieres decirme algo y no te atreves? Ya voy a empezar. Hola, capitán. Hola. Háblenos del olor del mar. El mar es nuestra madre, grande y generoso. Háblenos del idioma del mar. Llévenos a él, a su belleza y a su camino. Sí, este mar, esta unión, esta conexión, eso es. Lo que nos acercará siempre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! Sí, bravo, Sané. Me encontramos a Arthur Capello. Bueno, lo encontraste tú. Eres la mejor. Ven aquí. Ay, te dicen dos palabras amables y se te olvida todo. ¡Qué rápido te convence, chica! Sí, tienes razón. Por supuesto que la tengo. Solucionaste el problema. Solo hago mi trabajo, señor Jan. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Somos de la agencia Free Criarica. ¿Podemos ver al señor Ayati? Claro que sí. Estará encantado. <risa> Estupendo. Por aquí. Hola, felicidades. Gracias, ¿qué tal? Señora Yati, estuvo maravilloso. Tengo la piel de gallina, una gran interpretación que realismo. Muchas gracias, señorita. Es un halago. Disculpe. Ahora sí, díganme. Yo soy Jan, director de la agencia. Sanem es del equipo creativo. Encantado. Es un placer para mí. Nos gustaría ofrecerle un papel. Sí. ¿De verdad? Pues qué alegría. Mi último papel fue en la serie La Granja. Interpretaba al mayordomo. Era un papel largo, pero lo tuve que dejar por un accidente. Un caballo me dio una patada fuerte. Ay, lamento escuchar eso. Sí, fue una pena. Desde entonces no me han salido más papeles en la tele. ¿Y qué? ¿Es un anuncio? 
No, um, digamos que interpretará a un protagonista. No me diga. Bien, me parece estupendo. ¿Se siente bien, señor? Sí, es que me puse un poco nervioso. Uh -huh. Usted interpretará el papel de un director extranjero. Sí habla inglés con fluidez, ¿verdad? Uh, uh, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Es un papel perfecto para mí. Sí, claro. Es una oportunidad excelente. ¡Qué suerte! Oh. Señor Hayati, si quiere, beba un poco más de agua. Termine el vaso. Estoy bien. Cálmate. Oh. Yeah. Y... Uh. Oh. Ay, no. Sanem llama a una ambulancia. Actúa. Esto no es actuación. Mira. No está respirando. Puede que sea un infarto. Ay, entiendo. Hola, emergencias. Así es, un hombre desmayado. El señor Ayati. ¿Cómo que no? Es un actor famoso. Sanem, no pienso darle respiración de boca a boca. Los dos tenemos barba. El boca a boca, Jan. No se prisa y mande una ambulancia. ¿No ve que es urgente? Está bien, lo haré, pero pensaré en alguien más. Es increíble. Mira que desmayarse. Por cierto, qué bueno que lo acompañamos al hospital. Claro, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Le dio un infarto, no podíamos dejarlo ahí tirado. Por suerte, sigue con vida. Cuando se recupere, le ofrecemos hacer un anuncio para que podamos ayudarlo. Lo necesita, está pasando una mala racha. Estoy de acuerdo, tenemos que ayudar a ese pobre hombre. Um... En cierto modo, me siento algo responsable. ¿Me pasa igual? Haré un bocadillo, ¿quieres? Sí, buena idea. Voy a prepararte. Déjame ayudarte. Excelente idea, si tú quieres. El té está aquí, ¿verdad? Sí, toma lo que necesites. Aunque no recuerde nada del amor que sentíamos, creo que... Lo entiendo. ¿De verdad? Uh -huh. ¿Y eso? Si me has mirado así durante dos años, tiene que haberme afectado. ¿De qué hablas? No sé a qué viene eso. Hoy estamos cansados, por eso tengo esta mirada. Yo no creo que esa mirada sea de cansancio, ¿sabes? Ajá. No se te escapa una. Pues aunque no lo creas, fue un día muy largo. Fuimos al teatro y luego tuvimos que ir al hospital. Estoy cansada, por eso te pongo estos ojitos. ¿Por qué mirándome descansas? No, para nada. ¿Mm? En realidad no te miraba, estaba ensimismada. Mira qué rara, siempre cambias de opinión. No soy rara, es que tú no lo entiendes. Prepara el té, quiero tomar una taza. Yo no voy a hacer el té. Hazlo tú, hasta mañana. ¡Ah! ¿Te molesta? ¿Te ofendí? ¡Ah! Como si yo no supiera prepararme uno. Me haré un bocadillo. ¿Y si quiero comer? ¿Se fue? Ya no está. El bocadillo quedó delicioso. No es por nada, pero qué bueno está. Es una delicia. Espero que se te haya pasado el cansancio. ¿Le pusiste queso al bocadillo?
No grites, mañana trabajo y necesito dormir. Mira, ahora me manda caritas sonrientes. ¿Cuántos años tiene? Por favor, ya madura. Por favor, Sanem, si sí es cierto. Sí lo estabas mirando. ¿Te quieres callar? Ahora no tengo ganas de oírte, ya basta. Uy, qué grosera. No te lo decía a ti. ¿Por qué te tomas todo como algo personal? Ay, qué día tan intenso llevo. Yo te lo dije. Te crees muy importante por ser el jefe. Parecía. Mmm, qué rico está. Disculpe el retraso. No se preocupe. Ella es Anem, la creadora de las cremas. Encantada. Igualmente es un placer. Mi currículum. ¿Currículum? Las empresas donde he trabajado. También adjunté dos cartas de recomendación. Diren. Uh... ¿Usted vino por el puesto de recepcionista? Así es. Eren, ¿la chica de allá afuera no es la hija de Asim? Tal vez. No tengo idea. No quisiera. <ríe> Igual que yo. Vamos a ver. Vamos. Le deseo mucha suerte en la entrevista. Le pido disculpas, viene de Guma North, ¿cierto? Sí, señor Jan. Soy Aisha Dickman. Pero creo que sus empleados me conocen como la hija del señor Asim, ¿cierto? Ah. No puede ser, era ella, era ella. Discúlpenos por el malentendido que se presentó. ¿Vamos a mi oficina? Está bien, pero antes quiero decirles que estudié en el extranjero con una beca y trabajé cinco años de asistente. En verdad. Pues bien, bien. por ti. JJ, ven aquí. Um, ocúpate de la señorita, por favor. Discúlpenos, por favor. Por aquí. Pero qué bueno conocer a la señorita. Es evidente que tiene una formación académica. Ella era la hija de Sim. Parece la versión femenina de Jan Didit, ¿lo notaste? Es una mujer hermosa. ¿En serio que eres muy observadora? Por aquí, por favor. Personalmente la voy a entrevistar. Um, Sanem, um, quiero pedirle disculpas nuevamente por la confusión que hubo. No pasa nada. De hecho, quería venir ayer, pero me fui a acampar y se me descompuso el auto cuando venía aquí para verlos. Pero lo arreglé y vine directo a la agencia. ¿Y pudo ver algo sobre nuestro proyecto? Sí, lo hice. Los felicito. Quizá tengamos que hacer un pequeño cambio en el eslogan y las imágenes, pero lo que me preocupa es otra cosa. ¿Son placas del ejército? ¿Y qué es lo que le preocupa? El director que eligieron, Arthur Capello. Busqué un poco, pero no pude encontrar nada sobre su trabajo. Uh... ¡Qué raro! ¡Ay, lo siento mucho! Perdón. Tal vez se trate de un error. ¿Estás bien, Sanem? Sí, sí, estoy bien, gracias. Es por el aire acondicionado. Es nuestro mayor enemigo en verano, por los ácaros. La verdad, me estoy sintiendo mal. ¿Pero qué botas? Es que tengo mucha alergia. Por eso estornudo. 
Susana me escribió. Me dice que solo tenemos cinco minutos para terminar. ¡Date prisa! La hija ya sospecha. ¿Qué haces? Deja de entretenerte. Termina ya. ¿Cómo vas? Ya subí varios anuncios de otras páginas. Los firmé con el nombre de Arthur. Bien, saldrá en los motores de búsqueda. Pero no tenemos ninguna foto de él. No podemos subir ninguna. No sabemos quién lo interpretará. Entonces ya quedó. Perfecto. Muy bien. Está bien, está bien. Salem, ya quedó. Llámame y dices que hay un problema con la red. Lo lamento no solo hacer estas cosas. Mi madre tiene un problema y tuve que escribirle. Ahora voy a llamar a la señorita Leila. Disculpen. ¿Hola? Leila, ¿puedes venir a la oficina del señor Jan? Tenemos un problema con la red y necesitamos tu ayuda. Muchas gracias. Bien, ella lo resolverá, como siempre lo hace. Leila. Hola. Hola, ¿sí? Leila. ¿Dijeron que hay un problema? La señorita no ha encontrado nada de nuestro director en Internet. Ah, ese es un problema muy común, porque nuestro director no se llama Arthur, sí. Su verdadero nombre es Arturo Capello. Por eso la gente no lo encuentra. Mire, escribe el nombre como lo digo en el buscador y verá cómo enseguida aparecerá. Es verdad. Es cierto, lo encontré. Genial. Sí, claro. Y veo que tiene otros anuncios. ¿Por qué no me dijo lo del nombre, señor Jan? No, se lo dije porque no habíamos buscado bien su página web. Fue por eso. Tengo buena relación con Arturito. Y la verdad es que ni yo sabía que su nombre se escribía así. Es que depende del idioma en que se escribe, de una forma u otra. En inglés es con H... Artur, Arturo, se confunde. Sí, ¿no? suele pasarle no, a mucha gente. Sencillo. Entonces el asunto está resuelto. Sí, sí, muy bien. bien. ¿Y cuándo será la reunión con él? Leila buscará una fecha y le informaremos. Mientras tanto, podemos ir revisando los detalles. Perfecto. Estupendo. Con permiso. Bien. Y nosotros hay que hablar de lo mucho que te preocupa a ella, Salim. No te vaya a dar frío. En esa posición te da el aire acondicionado en la espalda. Aquí tenemos esto. Y esto. ¿Estuviste en el ejército? No hay perdón. Ya veo. ¿Sí? Seguro que saldrá una campaña estupenda. Estoy de acuerdo. Le gustaría ir a comer para compensar ah, las molestias. Perfecto. Conozco un restaurante mexicano. ¿Le gustaría? Fabuloso. Genial. Sanem, tú también vienes. No sabe ni qué restaurante es. ¿Por qué a ti no te preguntas si te gusta? Yo no le importo. Sanem, vamos. Ya voy. ¿Sabías que mi padre tiene familia en México? Ya voy. En el centro de México. Para empezar, quiero unos tacos de pollo. Yo quiero lo mismo. Y también unas enchiladas. Sí, pero con chile, del que pica. Y con carne. Excelente. ¿Y usted? Yo lo de siempre. ¿Y qué es? Lo mismo que ellos. ¿Entonces los dos ya estuvieron en México? Sí, incluso pasé una noche en prisión. ¿De verdad? ¿Y sobreviviste a algo así? Porque yo perdí el pasaporte en México. Y vi cómo son las comisarías. No me imagino cómo serán las prisiones. Es mejor que no sepas nunca. ¿Podemos hablar de trabajo? No, dejemos el trabajo a un lado hoy. Esta comida es para conocernos un poco mejor como colaboradores. <risa> ¿Y de qué más quieren que hablemos? Los dos estuvieron en México. ¿Y en dónde más? Sí, es una buena idea. ¿Qué te falta conocer, Aisha? Me faltan las áreas polares. Y... bueno... No lo vas a creer, pero tampoco conozco Cuba. No me preguntes por qué. Eh, ni Australia. Conoces muy poco, ¿no crees? No has viajado <risa> mucho. No conoces el mundo. ¿Qué países has visitado, Dinos? Porque a mí me faltan tres. <risa> qué tontería. Entonces, ¿también te gusta viajar? Uh -huh. Iba a dar la vuelta al mundo, pero... ¿Qué pasó? La persona con la que tenía que ir, pues... ¿Se fue sin ti? 
perdió la memoria. Es que tuvo un accidente. Se dio un golpe en la cabeza y luego recordó todo menos a mí. Pero esa es otra historia. Te la contaré otro día. ¿Y tú por qué viajas tanto? Para serte sincera, me encantan los deportes al aire libre. Uh -huh. ¡Bravo! Conseguiste que ahora se interesara más en ella. ¿Ya estás contenta? ¿Los de la mesa de atrás? Están hablando muy fuerte. Parece que están dando un concierto. Bueno, continúa. Yo hago escalada de montaña. ¿En serio? ¿De montaña? Así es. Bien, ¿a dónde has subido? Adoro. Supongo que a muchas Excelente montañas por cupido. el mundo. Se están encontrando dos almas gemelas. Tampoco exagere. Pero no, no exagero. Escalada, rapel y paracaidismo, de todo, pero no hay nada como bucear sin tanque de oxígeno. Yo buceé una vez con buscadores de perlas por el Caribe. Eres de los míos. ¡Excelente! ¡Bien hecho, Sanem! ¡Chico! ¿Qué dije? Es que vi a un amigo de México. Voy a saludarlo. Ahora vuelvo. Es una chica muy peculiar. Muy, muy, muy peculiar. Piensa un poco, Sanem. Si tú conocieras a alguien que habla con una voz interior, también te sorprendería, ¿no lo crees? Intenta entender a Johnny y a Aisha. ¿Se puede saber qué estás insinuando ahora? Pues, ¿qué te digo? Hasta aquí llegamos. No puedo decir nada más. A partir de ahora estarán juntos, se comprometerán y se casarán. Eso no va a pasar. No renunciaré a él nunca. ¿De qué estás hablando? Escuchaste lo que dijo, no te siente en su corazón. Está bien, puede que ahora estemos distanciados, pero eso no significa que sea para siempre. El corazón de Jan es mi hogar. ¿Entonces vas a luchar? ¿Dijiste luchar? Si sí hace falta, iniciaré la Tercera Guerra Mundial. ¿Estás buscando problemas? Disculpa. ¿Cómo estarías si te hablaran de compromiso y de una boda? Escúchame. Hace tiempo fui capaz de conquistar su corazón y lo volveré a hacer. ¿Lo entendiste? Mira, piedras como las echan. Comimos muy bien. Estoy satisfecho. ¿Quieres que pidamos café? No, es que tengo un compromiso. No, está bien. ¿Viste a tu amigo? El mexicano, chico. Ah, sí, les manda saludos. Si tienes un amigo mexicano, seguro sabes algo de allá. Viva Carlos Santana. Claro, un gran personaje. Pero bueno, cambiemos de tema. Señor Jan. Ahora que estamos todos, podemos empezar. Un segundo, Jan. Quiero un latte. Ah, oh, sí. Jan y Sanem toman té. ¿Ustedes qué quieren? Otro latte. Un latte está bien. A ver, ¿cuántos lates? Dos y tres. ¿Quién los va a traer y dónde está el mesero? ¿Cómo que quién los traerá? ¿Ah? Claro, como no está JJ, te toca. Mira, Sanem, a mí no me desórdenes y tú tampoco. También soy accionista de esta empresa, aunque solo tenga el 1%. ¿Lo han comprendido? Entonces JJ también puede venir. Anoche sí. trabajamos juntos. Tiene excelentes ideas. Ay, no. Ahora no puede venir. Está recogiendo sus cosas de tu casa. Ay, mamá debe estar triste. Bueno, acepto que somos una agencia un poco extraña, pero agradecería no empezar las reuniones con frases tipo mamá debe estar triste. Lo hace para fastidiar. Uh -huh. Muy bien, Arturo. Capelo, ¿quién lo interpretará? Eso no es prioridad. Primero tenemos que ver lo de la grabación. Lo va a dirigir Jan. Buscaremos a alguien para la escenografía. Muy bien, pues que empiece la lluvia de ideas. Muy bien. A ver, veamos, sí. Señor Jan, no estoy despedido, ¿verdad? ¿Le pediste permiso a Emre? 
Sí, por supuesto, pero aún así estaba muy preocupado. Ya me conoce. Eh, eh, bueno, ya que llegué, pueden pedir lo que quieran. ¿O sea, Fer? Te ves muy bien ahí sentado, pero no veo que nadie tenga café. Sí, yo también me di cuenta. Estamos en plena reunión creativa y no hay cafés ni té sobre la mesa. Ve a traerlos, por favor, que tenemos la garganta seca. ¿Perdiste la cabeza? Sí que así te van a despedir. No, estoy loco. Al contrario, soy muy inteligente. Acabo de entrar en el equipo creativo y estoy que he hecho fuego. Estoy dando unas ideas increíbles. <risa> ¿Entonces él participa en las reuniones creativas? ¿Por qué? ¿Y qué hay de mí? Comenta por qué. Lo decidió la directiva. ¿En serio lo hablaron? Yo no lo sabía. Tiene que ser una broma. Yo tampoco lo sabía, la verdad. ¿Podemos centrarnos en el objetivo de la reunión? El señor Asís no permitiría algo así imposible. Acaba de irse. El señor Asís ya no está. Me has engañado, Musafer. Cálmate, Fue una ya. trampa. Planeaste todo esto mientras estaba en casa, lo sé. Yo llevo más de 10 años trabajando en esta agencia y ese traidor acaba de llegar. Sáquenlo ¿Por qué fuera? tengo que servir el café yo? ¿Por qué estabas tan tensa en la comida? No estaba tensa, ¿de qué hablas? Una pregunta. ¿Ese tal chico era un amigo del vecindario o sí lo conociste en México? Ya sé por dónde vas. Estás insinuando que esa persona no existe, ¿verdad? Creo que inventaste una excusa para ir al sanitario. Me di cuenta, Sanem. Como siempre, nunca lo notas. Si hubiera querido ir al sanitario, lo habría dicho. Es natural, ¿por qué inventaría una historia? Eso es lo que no entiendo. Y eso es lo que te digo, que tú nunca entiendes nada. ¿Nunca entiendo nada? ¿Y qué tengo que entender? Mira, si pudiera. ¿Si pudiera qué? No te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. Ay, olvídalo, esta conversación empieza a ser absurda. Exacto, es absurda, igual que esa tonta comida. Ah, ya sé lo que te pasa. ¿Y qué me pasa? Estás celosa de mí. ¿Qué? Descuida, olvídalo. ¡Viva Carlos Santana! Ya no lo soporto, ya no lo soporto, ya no lo soporto. ¿A quién encontraste? ¿A tu amigo mexicano? No, ¿de qué hablas? Encontré a nuestro Arthur. Ah, ¿y quién es? Será el señor Selim. Ah, sí, encaja bien. Así es, y además habla tres idiomas, italiano, español e inglés. Es estupendo. Así es. Espero que me des las gracias. Hola, Aisha. Quiero presentarte a Arthur Capello mañana en la oficina. A la hora que puedas, claro. Revisa tu agenda y me confirmas. De acuerdo, nos vemos. ¿Y por qué la llamaste? Nos van a pagar mucho dinero. ¿Qué querías que hiciera? ¿Enviarle un mensaje? Pues sí, esa sería una mejor idea. Ya quería quitarme encima lo de Capello, esa gran idea que tuviste. Soy súper inteligente, se me ocurrió así. A ti no se te habría ocurrido, pero yo soy más lista. para ti. Es para Arthur Capello. Creo que le gustará. Es su estilo. Las flores y eso. Bueno, pues dásela, Selim. Puede que yo haya perdido la memoria, pero creo que tú has perdido el sentido del humor. ¿Mm? No sé. No me habían dicho nada, pero le preguntaré al doctor. Sí, pregúntale. Esto es para darte las gracias. Nos salvaste de un gran problema al encontrar a Selim. Ah. ¿Es un regalo? ¿Por ser eficiente? No solo por eso, Sanem. ¿Y por qué más sería? Por esa cara tan linda que tengo frente a mí. 
Continúa. Pues continúo. Por tu bello corazón, que no renunciaste a mí a pesar de haber perdido la memoria. ¿Y qué más? ¿Qué más? Te veo capaz de desencadenar una tormenta y eso que acabas de despertarte con esos ojos tan vivos que tienes. Oye, ¿esto lo hacía muy seguido los últimos dos años? Sí, y ahora no eres el único que lo hace. ¿Tengo imitadores? Acabarás agotada si no le das de hacer eso. Bueno, ¿en dónde me quedé? Me estabas elogiando. Sí, eso fue eh, está lo bien. mejor. Sí, te lo aseguro. Claro. Damas y caballeros, les presento al famoso director inglés español, Arthur Capello. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Él es nuestro amigo Capello. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, gracias, gracias a todos. Muy buena imagen. Estupendo. Menos es mal, ya estaba preocupada. Gracias, gracias. Quiero hacerles una pregunta. ¿Los directores tienen algún rasgo característico que deba tener en cuenta o puedo actuar con naturalidad? Si te comportaras como si la vida empezara y terminara contigo, sería estupendo. Yo me comporto así en el... Ah, no, para nada, no lo decía por ti. Perfecto. Uh, ¿Y prefieren que hable en inglés o en italiano? De hecho, funciona cualquiera de los dos. Como tú quieras, puedes alternar entre los dos. Muy bien. Pero para evitar problemas, háblale al oído al intérprete, ¿de acuerdo? Por cierto, el señor Nesim no habla idiomas. No digas nada que no sea necesario. Claro, no hay problema. ¿Quién será el intérprete? Yo. Me inclinaré a tu oído y murmuraré como si estuviera te haciendo. Tú me irás diciendo cosas y así iremos fingiendo. ¿De acuerdo? Será fácil. Bien. Entendido. Perfecto. No hay problema. Todo saldrá excelente. No, no saldrá bien. Tienes que ser optimista. Ay, no digas eso, JJ. Ah, tengo un mal presentimiento con este asunto. Todo esto me da muy mala espina. No sé, me siento pesimista. ¿Y no serán gases? ¿Cómo crees? Bueno, está bien. No atraigas negatividad. Ya está aquí. Ay, no, no debo aplaudir. Ahí está. Ay. Bienvenidos. Ahí ya. A un lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos encantados de finalmente conocer a Capello. Con lo que cuesta contratarlo. Pues aquí lo tienen. Les presento a Arthur Capello. <risa> How are you, sir? Hola. Ya empezó. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. No entendí. Vamos <risa> a mi oficina. Por aquí. Muy bien. Ah, ok, ok. Por favor. Pásenle. Adelante. Bienvenidos. Por favor. A su oficina, Thank por you. favor. Thank you. Es un por placer. Aquí. Pasen, pasen. Vamos. Vete adelantando. Dos. JJ, no seas negativo. Tengo un mal presentimiento. Ese hombre no me gusta para nada. Es mucho más raro que Musa. Estamos encantados con la campaña. Sí. Mm. Y con la colaboración del señor Capello, seguro que todo marchará mejor. Pueden estar seguros que les gustará el resultado porque el señor Capello es un director increíble. Seguro conocerán su trabajo. No, por desgracia no, pero lo estoy deseando. ¿Será posible? ¿Podemos ver algo? ¿Podemos? No creo. Lo sabía. Para mí que no. ¿Por qué no te callas ya? Creo que metí la patita y ahora no sé qué hacer. Esto va a ser un fiasco. ¿Dijo un fiasco? Sí, eso dijo. El... Sí. Señor Capello no quiere. Lo cree mejor. ¿Por qué? Esto ya lo um, Dijo algo muy sensato. Acaba de comentarme que prefiere que vea el mejor trabajo que ha hecho hasta la fecha <risa> y que lo va a grabar después de la reunión. Exacto. Oh, maravilloso! Oh, ¿Es todo? Interesante. ¡Qué gran hombre es, ¿verdad? ¡Grandioso! ¡Exacto! ¡Exacto! <risa> oh, es alentador. muy inteligente, Jan. ¡Qué buena estrategia! <risa> ¿Qué está pasando ahí dentro? A ver, ¿qué hacen? No me gusta para nada ese tal Salim. Parece que están hablando y todo va bien, pero no confío. ¿Les gustaría algo de tomar? Pues sí. Espere. Por supuesto que sabemos lo que más le gusta. Aquí lo tenemos. Para nosotros es muy importante que esté cómodo. Um, gracias. Señor oh. Musafer. Musafer, ven. ¡Musa! ¿Eh? ¿Eh? 
Ah, perdón, como dijeron, señor, me distraje. Sí, soy el señor Musafer, lo han dicho muy bien. Bueno, sí, es tan amable, puede decirle a JJ que traiga lo que ha preparado. Como no, Leilita, ahora mismo voy a hablar con el señor JJ para que traiga los refrigerios. Y es que aquí trabajamos todos en armonía. Ayer, después de almorzar, volvimos a la agencia y estuvimos trabajando. A Arthur también le pareció bien. Ay, le encanta no lo que me hacemos. Se lo mandaré por correo. Perfecto. Uh... ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué no me empujes, ¿Qué ¿Qué Sí, es interesante. The actress was really George. Él dice que la actriz era muy guapa, pero un poco torpe. Sí, me lo puedo Pero imaginar. muy guapa. Ya veo. Oye, Jan. Dime. Estamos seguros de que será lo mejor que haya rodado Capello hasta la fecha, pero de todos modos nos gustaría verlo antes de que se emita. Sí. Eh, disculpa. ¿Tu café? Ya, ya me relajé. No. ¿Qué? ¿Cómo? Dijo que no. ¿Será que no me expresé sí. bien? Traduje mal. Fue culpa mía. Disculpen. Um... No. ¿Será por el café? Si saben cómo me gusta el café, entonces sabrán que no hablo una palabra de inglés. Pero con la tecnología ah, actual no es un problema. No lo ¿verdad? imagino, pero todos sabemos lo que significa, ¿no? Sé. Eso pudo entenderlo, señor. Calma, no oh. quería decirlo así. Ay, no tienes que Tranquilo, son los directores, pero te aseguro que veremos al final su trabajo. Seguro que se trata de eso. No hay que ponernos de Dios. Les que era Tranquilo, Claro que lo verán. Por favor, perdón, esto ha sido un malentendido. Por favor, señor Jan, traduzca un poco mejor lo que ha querido decir. Y dígale al señor Arthur Cálice. que... No se va a emitir ningún anuncio a menos que yo dé el visto bueno. ¡Ay, no! ¡Yo! ¿Pero qué hace? Bueno, es el director. ¡And I'm in control! ¿Qué? ¡No! Y él decide. ¡I am a great artist! No dijo eso. Dice que es un Están artista. Están traduciendo mal. Tradúcelo. El cliente soy yo, dice. Sí, espera. Así es. Hará lo que le ordene. Yo le pago. Traduce. Calma. Money, money, ¿eh? Y usted, Gloop. ¿De acuerdo? Gloop. Exacto. Mejor olvídalo. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Cállate. ¿Me está maldiciendo? ¿Qué le pasa al señor? ¡Maldiciéndome! ¿Qué es lo que dice? Nada. No puedo que trabajar con algo. Creo que lo está maldiciendo. Es un maldito. Tonterías. Es que no me traduce. No, no, no, no, no, no, no, no grites, por favor. Es un problema de comunicación. Señor Chan, señor Chan, todo, todo es mi culpa. No, no, no. A ver si logramos aclararlo. No, él no está maldiciendo, de verdad. No es eso. Es que... ¿Un cumplido? Es artista, es su temperamento. ¡Pero si no para de gritar! ¡No! ¡Ya! ¡Arthur, ya! ¡Tranquilo, cálmate! ¡A mí no me insulta! ¡Eres... Tranquilo. Madre, ya ya basta. Ay, por favor, vamos a tranquilizarnos. Por Yo favor. no quiero trabajar con él, ni con esta agencia jamás. Finito. No Seguirán con las cremas. Menos mal. Pero el proyecto del anuncio se acabó. Vámonos. Bye, bye. Yo te mato. Y... Señor ah, Messín, te... por favor, Señor. Ya, por favor. Te lo dije. Tenías razón. Siempre tengo razón. Bien, bien, llegó la hora. Sí, ¿qué tal te caería un rico café con leche para... No, lo quiero solo, ¿Bien? gracias. Está bien. Uf. Señor Nessin, espere, por favor. Tío. Ay, ¿Qué crees que le esté diciendo ahora? No logro oír nada. Por favor, tranquilízate, espera. Voy a tratar de convencerlo, pero voy a necesitar de tu ayuda. ¿Qué le está diciendo? No es momento para estar celosa. Miren, reconozco que la campaña es buena. Gracias. Pero con lo que ha pasado ya no puedo confiar en ustedes. Voy a contactar a otras agencias. Y que gane el mejor. Somos los mejores. Ya veremos.
¿Qué le dijiste? Le dije que su campaña es muy buena y que no tome en cuenta lo que sucedió en la reunión. Estas cosas suelen pasar. Ay, oh. ay muchas gracias. ¿Por qué lo hiciste? Sanem, tal vez no debamos hacer demasiadas preguntas. Porque son atrevidos. Tienen mucha confianza en ustedes mismos. Hasta inventaron un director llamado Arthur Capello. Estoy asombrada de su ingenio. Debí haberme dado cuenta. Ay, ¿cómo ibas a saber? Acabas de conocerlo. Es normal que no lo hayas notado. ¿Y cómo lo descubrieron? Busqué en internet y no encontré nada. Y de repente apareció su página web. Me resultó sospechoso. Así que le pedí ayuda a un amigo hacker. Me dijo que esa web se había creado cinco minutos antes. En fin, los descubrí. Si es lista, no somos los únicos, Anem. Quizás no seamos tan listos. ¿Por qué no se lo dijiste a tu tío? Bueno, han llegado lejos porque tienen mucho interés en la campaña. Y a mí me encanta trabajar con gente valiente. Tengo que irme. Cuídense y que tengan suerte. Hasta, Hasta pronto. Que tiene las piernas feas y torcidas. <ríe> Chicos, aún la campaña es nuestra. <ríe> Pero ahora vamos a tener competencia, ¿no? Ya nos ha sucedido algunas veces. Siempre hemos acabado convenciendo al cliente. La campaña es nuestra. Tienes razón. <ríe> Hola. Bueno, chicos, lo siento mucho. Me parece que el asunto se nos ha escapado un poco de las manos. Pero es que me dijeron que fuera un poco excéntrico y todo eso. ¿La culpa es nuestra? Ah, ¿Eso fue lo que tú entendiste? ¿Que tenías que insultar a ese hombre y además meterte con su madre? Tienes razón, pero nunca pensé que causaría tantos problemas. Solo intentaba ser un buen actor, darle realismo al papel. Al final nos causaste un gran problema. <ríe> se los compensaré, de verdad. JJ, acompaña a Selima a la salida. Claro. Por aquí. Lo siento ya no yo, vamos. pero créanme, no sé qué me pasó. Fue como un resorte en mi interior. Sí, no era yo, te lo aseguro. No sé qué me pasó, pero insisto, no era yo. Definitivamente no. ¿Los directores somos raritos? Para nada, cariño. Ay, cariño, ¿lo dices en plan cariñoso o más bien con ironía? ¿Y tú qué crees? ¿Te pasa algo? No, en absoluto. Pero te aseguro que si estuviera aquí nuestra superheroína Aisha, ella lo resolvería. Ah, ya te entendí. Excelente, ahora sí está todo más claro. ¿Qué está claro? ¿Lo que dijiste tú o lo que dije yo? Sé más precisa porque me confundes. ¿Ahora no entiendes? Si tú siempre sabes todo. No lo entiendo, te lo juro. Un día eres cariñosa y al siguiente eres un ogro. Sonríes y luego eres indiferente. Dices que no te importo, pero te pones celosa. Te echas a correr en todas direcciones, Sanem. ¿Qué te pasa? ¿Y te interesa? ¿Que si me interesa? Sí, sí, que si te importa. ¿Sabes qué? Intento encontrarte en mi memoria. Ahí no me vas a encontrar. Le dijiste a tu padre que no sentías ese amor. Sanem, escúchame. ¿Y de qué va a servir eso? No va a cambiar nada. El amor que borraste de tu corazón está grabado con fuego aquí. No se puede borrar, no desaparecerá. Me voy a volver loca. Y no sería la primera vez que me pasa. Estuve internada en un psiquiátrico y me llenaron de pastillas. Y ni así lo pudieron borrar. ¿Cómo pudiste olvidarlo? No entiendo. Sanem. ¿Qué quieres? Por favor, me gustaría acabar de explicarte. Ya he tenido bastante. Papá... Me dijo que si no te soltaba de la mano, esos sentimientos que perdí volverían. Y... pienso que tienes razón. ¿De verdad? Hubiera sido mejor que lo pensaras antes que tu padre. El empresario italiano nos preguntó dónde nos habíamos conocido. Nos sorprendimos y contestamos al mismo tiempo. Yo dije Kaiseri y él dijo París.
Ay, buenos días. Hola. Uh, tengo una reservación a nombre de la empresa Ficri Arica. Aquí tiene. Un momento. Bien, se lo agradezco. Aquí está. 309. Tenga. ¿Cuál? 309. Bien, gracias. Uh, no conozco nada de esta zona. ¿Puede buscarme un guía? Sí, por supuesto. Gracias. Qué amable. No hace falta. Aquí tienes tu guía. ¿Jan? David, a tus órdenes. ¿No lo ves? Está tramando algo. Pues ya lo noté, no soy idiota. Antes de empezar, quiero decirte que vas a quedar muy satisfecha con mis servicios, Sanem. ¿Por dónde quieres empezar? Por lo más profundo de tu corazón. Quizás ahí me encuentres, pero no te des otro golpe en la cabeza. Pero no seas así, Sanem. Lo que yo tuve fue un accidente grave. Me pasé mucho tiempo en el hospital y perdí los buenos recuerdos. Sobrevivo a todo eso, pero parece que aquí tú eres la víctima. ¿Crees que tenemos buenos recuerdos? ¿En serio? ¡Qué sorpresa! Pues claro, estoy seguro de eso. Ya leí el libro. ¿Lo leíste? Sí, no dormí. Toda la noche. Ni que hubieras escrito una saga sobre tu amor. Solo leyó tu libro. ¿Qué? No, no, es ahí. ¿Qué? Jan, está ahí. Ay. Da igual, de todas maneras vine aquí porque quiero disfrutar de la playa y regreso a Estambul. Así que no necesito guía. Oye, Sanem, sé que no necesitas mis servicios, pero te tengo que decir que tu habitación está para el otro lado. Señorita Sanem, espere un segundo, por favor, espere. Soy su guía, Jan David. Estoy a sus órdenes. Ya te dije que no necesito ningún guía. Fikri Arika me pagó por adelantado y tengo que dar este servicio. ¿Puedo hacerte una pregunta? Muy bien, por supuesto. Escuché algunos rumores sobre el jefe de esa agencia. ¿Es verdad uh -huh. que es muy arrogante? No, claro que no, para nada. En realidad se porta como todo un caballero. Uh -huh. Y además es todo un galán. Uh -huh. Tal vez creído. Bueno, en fin, um, ¿quieres una toalla de playa? Tengo la mía, gracias. Bueno, um, también tengo protector solar para usted. Traje el mío, muchas gracias. ¿Y crema para después de haber tomado el sol? Te lo agradezco mucho, pero no tomaré el sol durante mucho tiempo, así que no creo que me haga falta. ¿No quiere nada de mí? Una cosa. ¿Qué? Dígalo, lo haré con mucho gusto. Que me dejes en paz. Necesito respirar. Estar sola y un poco tranquila. ¿De acuerdo? Ya veremos. ¿Estás buscando a Jan? ¡Ay, claro que no! ¿Por qué lo dices? Miro hacia la orilla porque estoy vigilando la toalla, nada más. ¿Quiere que le dé la mano? ¡Ay, claro que no! ¡No quiero! 
Hay una hermosa isla más allá y si no va a visitarla, seguro se va a arrepentir. Está bien, pero después de la visita a la isla, me regreso corriendo a Estambul, Jan. Como usted quiera. ¿Por dónde subo? ¿Eh? ¿Cómo subo? Tenías razón, el lugar es hermoso. Te dije que agradecerías mis servicios. <risa> ¿Qué pasa? Cuando era pequeña me encantaba hacer castillos de arena en la playa. Hagamos uno. ¿Es en serio? Claro. ¿Sabes qué es lo mejor de haber perdido la memoria? No creo que eso tenga nada de bueno. Lo tiene. Dímelo. Conocerte una vez más. Terminé de leer tu libro. Y estuve pensando. Y al fin entendí por qué me enamoré de ti. Eres muy especial. Y distinta a las demás. Me estoy enfriando. Aquí no hace frío. ¿Regresamos, Jan? arranca. ¿Qué? Que no arranca. ¿Que no tiene gasolina? No, es algo del motor. ¿Cómo lo sabes si no has mirado? Porque tiene gasolina. Pues arréglala. ¿La vas a arreglar? No, no funciona. ¿Pero por Creo qué? Creo que sé. ¿Y qué vamos a hacer? Tendremos que dormir aquí. Eso jamás. No hay otra opción. No puede ser que no la haya. ¿No le dijiste a Aisha que habías buceado en África buscando perlas? Pues ve a pedir ayuda. Mientras voy y vuelvo, se habrá puesto el sol y te dará miedo quedarte sola. Es mejor quedarse sola que pasar el tiempo con alguien con quien no quiero estar. Como quieras. No pases frío. Gracias. Ni siquiera la miraste, echó un vistazo. Oye, a lo mejor el problema no es del motor. No puedo creerlo. Me dejó sola en una isla desierta. Es como una broma. ¿Y qué me dijo? Ahora entiendo por qué me enamoré de ti. Eso lo puede llegar a decir hasta un mono que sepa leer. Lo entiende, claro. Pero no puede sentirlo. Es una tontería. Espero que no haya nada. Está desierto. No hay nada. Es una isla desierta. Ay, ¿Qué, no fuiste por ayuda? ¿Qué te pasa? A mí nada. ¿Y a ti? Es que no puedo, Sanem. Estoy totalmente agotado. No puedo nadar tanta distancia si estoy así de cansado. Ya lo pensé bien y lo mejor es que nos quedemos aquí. Ay, no, ¿cómo crees? ¿De qué hablas? Es una isla desierta a la mitad del mar Mármara. No entiendo nada. Mira, voy a echar un vistazo por la zona. A ver si encuentro algo de Te ayuda. dije que no, espera. No intentes impedirlo. Sí, por favor, ya, ya basta. Que me dejes en paz. No puedes ir sola por la isla. Claro que puedo ir. Oye, te dije que ¿Qué? no puedes andar por ahí ya, tú sola. eres un cavernícola. Sí, lo que digas. ¿Jan? ¿Jan? Jan. Dime, te quiero escuchar. ¿Me quieres escuchar? No hablas mucho. Jan, ¿qué estás Baja haciendo? la cabeza. Jan. Jan, me estás asustando. Jan, ¿qué pasó? Creo que tuve un déjà vu. ¿En serio? Cuando tenías un problema, siempre te convertías en un cavernícola. 
Oye, Jan. ¿Pudiste recordar? No, no, lo leí en el libro. Y por eso dije de Yabu. Pero lo describes como algo romántico, nada que ver con esto. No usas la palabra cavernícola. Dices que soy el príncipe salvador. En el psiquiátrico me daban pastillas. Seguro que por eso escribí así. Da igual. Necesito ir por ayuda, me quiero ir. Como quieras, respeto tus decisiones, aunque pronto va a hacerse de noche. ¡No mientas! Ya lo verás. ¿No dijiste que te irías? Me quedaré a hacer los castillos de arena. Bueno, señorita Sanem, vamos a repartir los trabajos. Yo me encargo de hacer una hoguera y preparar un lugar donde podamos dormir. Y tú podrás ir a pescar. ¿Sabes usar la red? Mm, si me enseñas, aprendo. De acuerdo. Arrójala donde veas peces. Muy bien. Uh -huh. ¿Te enseño? Ay, no hace falta. Yo puedo. Ay, ay, ay. Te atrapé como si fueras un pez en la red. Me quito esto para pescar mejor. Bien. Ahí. Hace bravo. Sabía que podría. Oye, ¿dónde voy a dormir? Aquí. Ah, no, quiero una cama separada. Sí, claro. ¿Y qué más? ¿Quieres servicio a la habitación? ¿Quieres un desayuno continental? ¿De hotel? Sí, con tu fruta y tu café. No pienso compartir la cama con un hombre que no siente nada por mí. Estamos en una isla. Debemos compartir, pero allá tú. Yo ya hice lo mío. Estoy muy cansado. Tengo que relajarme un poco. Ayúdame. Vamos, toma un lado. Extiéndelo. Solo es para uno. Delicioso. Exquisito. En esta isla hay muchos peces. Sí. No vayas a pisar las espinas. ¿Qué? Es que tiré allá las espinas. Ah. Y pueden picarte ah. los pies. Sí, las espinas. Así es. Ah, ahora que lo dices, me la clave en la boca. ¿Ah? ¿Me das agua? Sí, claro. Pero... Procura no beber mucha. Digamos que no nos sobra. Esa es toda el agua que nos queda. ¿De verdad? No, oh, un momento. Espera. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Esta isla es muy misteriosa, súper misteriosa. ¿De dónde sacaste eso? ¡Qué locura! Eres impredecible. No combina con el pescado, pero aquí tienes. ¿Lo dices en serio? Sí. Entonces no tenemos agua suficiente, pero sí tenemos vino. Antes de salir, pensé que podríamos tomar una copita en la playa. Ay. ¿O no quieres? Yo no, gracias. ¿Dije no? No. No quiero. ¿Que no, Jan? Estamos atrapados en una isla, alejados de todo. Una situación especial como esta te va a pasar solo una vez en la vida. Disfrutemos de estas estrellas, de la paz y el silencio. ¿No quieres beber? Bien. No pasa nada. Pero lo voy a dejar por aquí, cerca. 
Como quieras. Aquí, para que la puedas ver. Es que me emborracha. ¿Me das la copa, por favor? Ay, gracias. A mí el alcohol me hace daño. ¿Por qué? ¿Crees que tomaría algo que me hace mal? Buen provecho. Bueno, como hay poca agua, voy a tomar un poco. ¿Qué tal? ¿Está fuerte? Algo seco, pero muy rico. ¿Piensas comerte eso? No creo, ya estoy satisfecha. ¿Por qué? Para no desperdiciarlo. ¿Qué parte del libro te gustó más? A ver... No, no lo pienses. Dilo primero que se te ocurra. Cuando descubriste que era el albatros de la ópera. Y sentías que te estremecías. Bueno, algo como eso. Lo escribiste muy bien. Es como si estuviera ahí. Me pasaba lo mismo cuando lo escribía. Claro, así es como me sentía. Y creía que se me iba a salir el corazón del pecho en cualquier momento. ¿Nos recostamos? Quiero mirar las estrellas aunque me quede dormida. Esto solo pasa una vez en la vida. ¿Dónde está? Oh. Si no te lo vas, a beber tú. Yo me lo bebo. Me lo tomo. Espero no amanecer con un terrible dolor de cabeza mañana. Espero que no. ¿Qué hago aquí? ¿No te acuerdas? ¿Cómo que si me acuerdo? Dije, vamos a dormir y los dos nos dormimos. Dijiste más cosas. ¿Qué dije? Dijiste, ¿cuándo podemos repetir esto? ¿Y después? Después te pusiste a bailar. Alrededor de la hoguera. Y yo estaba medio dormido. Si está respirando. No tiene nada de malo bailar. Después me despertaste. ¿Y para qué te desperté? Querías bailar conmigo junto a la hoguera. ¡John! ¡Mira qué hay ahí! ¡Un tiburón! ¡Me tienes que salvar! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Despiértate! ¡Levántate ya! ¡Vamos a bailar! 
¿No te vas a levantar a bailar conmigo? No deberías dormir tanto, mi amor. Dame la mano. Vamos a bailar un poco. Mira qué bonito lugar para los dos. Baila conmigo, por favor. ¿Pasó algo más? ¿Qué? ¿Quieres más? Ah, y te quedaste dormida aquí en mi pecho. Ay, qué pena. No dije ninguna tontería, o sí, y tampoco habré hecho alguna estupidez. Genial. Qué bueno. Bueno, iré a lavarme la cara. Pues ve, métete al agua. Refrescate. <risa> Espero que no esté tan fría. dijiste ninguna tontería. Temía que pudieras morirte. Me dejaste y me internaron, pero tenía el presentimiento de que algún día volverías, por eso me recuperé tan rápido de la depresión. Si no hubieras regresado, ahora ya no estaría respirando. Ya sé que lo olvidaste. Olvidaste cuánto nos queríamos. Y no me importa. No te mataste en el accidente. Y con que estés vivo para mí es suficiente. No me recuerdes que dije esto mañana por la mañana. La arreglé, ven. ¡Ay! Ya la pude arrancar. Es un milagro. ¿Y eso? ¿Qué moto tan misteriosa, no te parece? Ayer no arrancaba y hoy funciona. Sí. Anoche estuve pensando mucho en qué cosa oh. podría fallar y bueno, como ves, la arreglé. ¿La arreglaste mientras soñabas? Cuando sacaste la botella de vino, entendí todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fingías? Que era mentira que estaba averiada. Aquí tenías comida y bebida, pero qué inteligente. ¿No te gustó? Si sí te divertiste. Sí, lo hice. De todas formas, tenemos que volver sin entretenernos, Yantipit. Tú al frente. ¿Yo al frente? Sí, así verás lo que se siente. Oh. Vamos. Monté una parecida cuando nos perdimos los dos en la nieve. ¡Arranca! Voy sentado atrás de ti. Disfruta. Es muy segura. No vayas a acelerar tanto. Ve despacio. Si no voy a acelerar, con este miedo voy despacio. Bueno, no tan despacio. Acelera un poco más, Anne. ¿Su factura? ¿Nombre de la sí, empresa? Sí, sí. Ay. ¿Los cargaste? No del todo. En dos minutos le tengo listo el auto. Muchas gracias. ¿Pero qué es todo esto? ¿Se quemó la agencia o qué? Tengo 200 mensajes y muchas llamadas perdidas. Hola, Deren, dime. ¡Ay, qué bien! Finalmente respondes el teléfono. ¿Se puede saber en dónde te encuentras escondida? Estuve en el lugar donde me mandaste. Es cierto, ¿y ahí está Jan? Sí, aquí lo tengo, gracias a tu idea. Pon el altavoz, por favor. ¿Qué tal, Deren? ¡Ay, Jan! ¡Estoy mal! ¡Estoy desquiciada! ¡Todos son problemas! ¡Esto es el caos! ¡Puede que perdamos la campaña y tú no estás aquí! Tienes que venir cuanto antes, es urgente. Tranquila, Deren. ¿Ah? Vamos para allá. Cuelga, por favor. Ah. Ah. Faltamos un día. Seguro se va a vengar. Ay, pero ¿qué puede pasar? No lo sé. Vamos. Sí, vamos. Si los otros firman un contrato con un famoso, lo más probable es que perdamos la campaña. No se preocupen tanto. ¿Tienes un plan? Una buena estrategia no se planea. Haremos algo. Mm. Genial. 
Uh. No lo entiendo. Todo esto es culpa del señor Selim. ¿Por qué estás preocupada? No, no estoy preocupada. ¿Qué pasa, Derem? No, tienes razón, no podemos cambiar lo sucedido, pero seremos más precavidos. Tenemos que deshacernos del pesimismo. Cuéntanos lo que se te había ocurrido, Deren. Pues he pensado en trabajar en campañas anteriores de Dreams para buscar una estrategia que pueda competir con su filosofía y propuesta. Lo sentirás en lo profundo de tu ser. ¿Mm? Tú no empieces. Estoy intentando trabajar. Um, para los que no se conforman y buscan algo extra. Espera, empiezas a confundirme. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice? Ay, Jan, por favor, estoy buscando un buen eslogan. Tal vez podría ayudarte. Ah, uh, es que aún no está. Oye, quiero verlo, soy tu jefe. Pero los jefes no le toman la mano a las empleadas, está muy mal visto. Y tampoco las empleadas se enamoran del jefe. ¿Qué es eso? ¿Qué es que...? <risa> ah, Jan, te buscan. Hola, ¿qué tal? No traigo buenas noticias, bueno. Jan. ¿En serio? Acompáñame a mi oficina. Está bien. Yo también iré. Debido a mi posición, no puedo darles detalles de la competencia, pero les quería advertir. Tampoco te lo preguntaríamos, eso no es ético. Tenemos mucha seguridad. Lo que sí les digo es que pronto firmarán un contrato con una famosa. Pensé que deberían saberlo. Conocen bien el negocio. Mi tío quedará impresionado. Yo los prefiero a ustedes, pero... Esta vez lo van a tener que sorprender. Gracias por la advertencia. Pudiste llamar. Bueno, es un tema muy serio y prefería decírselos en persona. Por cierto, Jan, vamos a subir una montaña el fin de semana. ¿Nos acompañas? La verdad es que me vendría muy bien para relajarme un ¿Mm? poco de todo esto. Sí, es buena idea para eso. De acuerdo, si surge algo, me apunto. Muy bien, nos vemos. Cuídate. Adiós. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Ay, me voy a trabajar. Tengo muchas cosas que hacer. Um, encontré unos eslogans y quería que los viera, señor. ¿Vuelves a tratarme de usted? ¿Qué te pasa? ¿De qué está hablando? Uh, pensé que quería ver los eslogans. Entiendo. ¿Pero qué te pasa? Solo traje los eslogans, ¿sí? No dejo de pensar en ti y no puedo trabajar. Dime algo. Ay, no dudaste en decir que sí para su excursión. Sí, pero tú también puedes venir. No, ¿cómo crees si yo no sé nada de escalar? Pues aprende, es fácil, puedes iniciarte. ¿Cómo que iniciarme? No tengo ni idea, ¿no lo ves? En estas carpetas están las últimas campañas hechas por ellos. Mm. En este momento se encuentran en la cima. ¡No digas cima! Ay, ¡Qué fastidio! ¡Ven aquí, Zenem! ¡Anda, ¡Morena mía! ¡Belleza mía! ¡Canta bien! ¡Me abrazaré! ¡Me voy a quemar! ¡Lo quiero mucho! Veo que se divierten. ¿Qué pasa aquí? Noche de chicas. Tú dile. ¿Vas a echarme? Esta noche no puede haber ningún hombre. ¿Y eso? Porque son muy molestos. Entiendo. ¿Qué es lo que entiendes? ¿Ah? Que mañana habrá cosas que no vas a recordar. Ah. ¡Ay, el monumento del olvido habla! ¡El gran maestro del olvido! ¿Que ya me recuerdas? ¿Ah? 
Sanem, no seas tan mala, tuvo un accidente muy grave. Un segundo, mira, escucha, ponte atenta y tú también para que aprendas. Hay muchos accidentes, pero solo él se olvida de la mujer que ama. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ah, ya lo sé, ya lo sé. Al paso que va, tendrá Alzheimer. ¿A poco no? ¿Pero qué estaba diciendo yo? <risa> Espera, ya lo sé. Uh, si te olvidas del amor que sentías, esa amnesia del corazón. Me emborracha. ¿Es el término médico o no? Pues al diablo, los términos médicos. ¡Claro que sí! ¡Ya basta! <risa> Bueno, ya no las molesto. Nos vemos mañana. ¡Me mueren! Compañeros, aquí tienen la campaña de nuestros rivales. Miren. Leila, eso es toda la presentación. ¿Cómo la conseguiste? Da igual, a caballo regalado. Oye, ese refrán te lo voy a contestar con otro refrán. Aquel que juega con fuego siempre se acaba quemando. Por favor, no estoy jugando con fuego, ¿sí? Oh. Esto no está bien. Voy a cerrarlo. No puedo. Sí, no está bien. ¿Qué dices? ¿Tenemos su presentación y no la vamos a ver? Exacto. Que no. No la vean si no quieren, pero yo me sé todos los detalles. Y les confieso que su campaña es mucho mejor que la nuestra. Es muy buena, que no les quede duda. Yo lo miré por encima y sí es verdad. Este trabajo es increíble, chicos. Yo no soy un experto analizando, pero se ve que tienen talento, que son ambiciosos y también inteligentes. Lo que tienen es hambre. ¡Hambre! Por eso vamos a perder. Quedaremos en la ruina. No, vamos a cambiar la campaña. Vamos a descartarlo todo. La idea, el eslogan, lo cambiaremos todo. La presentación necesita nuevas Pero... ideas. Ya sé qué vamos a hacer. Un demo, chicos. Genial, buena idea. Díganle a todos que no se vayan a casa. ¿De acuerdo? Empecemos. Bien. Sí, vamos. Adelante. Traen usted. Ah, um... Dígame, señor Jan. ¿Otra vez, señor? En fin, no diré nada. Sanem, ¿para qué hiciste esa crema? ¿Qué quiere decir? ¿Piensa para quién? No sé. ¿Para mi madre qué? ¿La hiciste para ella? Exactamente. Me dijo que no era una buena hija y que no hacía nada por ella. Aprovechando que hago cremas, quise hacerle una a ella para que mi padre la pudiera ver un poco más joven. Así que al final le tuve que hacer su crema. Lo tengo. Ya no tengo edad para esas cosas. Oye, no digas eso. Claro que sí. ¿Qué dirán todos? ¿A quién le importa? Eres una actriz nata. ¿A qué te refieres? ¿Te acuerdas cuando papá no los dejaba hacer algo y teníamos que actuar para convencerlo? ¿Qué? Sí. ¿Te acuerdas cuando fingíamos para convencer a mamá? ¿Qué? <risa> Entonces estas dos hacían lo que querían con ustedes. Ten, toma. Estoy a dieta, pero... <risa> ¿Niat? ¿Tienes un coma diabético? ¡Niat! ¡Niat! ¿Y ahora qué le pasa? ¡Niat! ¡Niat! ¡Despierta! ¡Niat! ¡Reacciona! ¡Despierta! ¡Suegro! ¡Suegro! Oh. Ah, John, Dime. ¿no vas a ayudarme? Uh -huh. Tienes que hacer algo para convencer a mi madre. Yo ya hice mi parte, Sané. No me digas, ¿pero qué has hecho? Llamé a mi madre. La típica reacción de los hombres cuando algo se pone feo, corren a llamar a mamá. Tranquila, mi madre convencerá a la tuya. Tu madre no convencería a la mía ni para ir al cielo. Sí, es verdad. Pero si conozco bien a mi madre, la obligará a salir en el anuncio. Voy a perder la cabeza, me volveré loca. Hola. Hola. Ya, buen, buen día. día. ¿De verdad en ese anuncio saldrá Medquiré? Si la convencemos. Ah. ¿Aún no aceptado? Perfecto. Tomaré unas Tú también toma unas. ¿Y está aquí Melat? Sí, claro, está aquí. Ah, qué bien. Voy a hablar con ella. <ríe> bueno, aquí cada uno hace lo suyo. Ay, las zapatillas. 
¡Miad, mi amor! ¡Miad! ¡Llegó! ¡Hola! ¡Qué gusto verte! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Y este señor? Es mi amigo, Selim. Selim, gusto en conocerla. Gracias, igualmente. Siéntese. Es un placer. Otra vez. Hola, ¿qué tal? Le presentaría a mi marido, pero ahora está en pleno coma diabético. Luego me lo presenta. Eso es Y usted debe ser Melad. Ah, sí, soy Melad. Es un placer. Igualmente. Nos han ofrecido salir en un anuncio. Y yo me niego. Ah, pues me alegro. Creo... Así está bien, gracias. Que así demuestras tener mucha personalidad. ¿Personalidad? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Que no la tengo? ¿Eso quieres decir? No me subestimes. No intentes curarle la amnesia a este chico con una infusión rara. Ay, ¿Qué? No. Papá, ¡Ah! él no sabe lo que está diciendo. ¿Y saben por Eso qué? No es verdad. Porque ha comido mucho dulce y es diabético. La culpa es de todos estos dulces para que lo Mantente sepan. Mantente firme. Cada una conoce sus limitaciones y conoce cuál es su lugar. ¿Y cuál es mi lugar? Pues la casa, la cocina, la limpieza y esas cosas. Pero no una actriz. Eso está claro. ¿De verdad? Por supuesto. No tienes madera de actriz. Te falta presencia. Uh -uh. ¿Cómo que no? ¿Quieres decir que soy fea? ¿Me estás llamando fea? No, mujer, no es eso. Pero tu cara no es de televisión. Porque tú lo dices, tengo cara de lo que a mí se me da la gana. Oh, y oh, haré el anuncio. Me estás malinterpretando. Yo no quise decir Mamá. eso. Ya, apúntame. Sí, lo haré. Saldré en ese anuncio, <risa> aunque sea solo para fastidiarte. Eso es. Como que me llamo no, Mequimel. No, apúntame. No, no, no. Saldré ya, ya, ya. Sí. Ya, no, no. ya no digas no, más. No, no, no, no, no, no, no, no, no, Enhorabuena, felicidades. Oh. <risa> Analizamos todos. No lo pude evitar. Tu idea sí funcionó, qué sorpresa. Sé lo que hago, siempre. Arrogante. Ojalá tus planes también hubieran dado buen resultado. La infusión, las plantas, el romero, todas esas cosas raras y eso. Mi madre hizo todo lo posible para ayudarte. ¿Qué querías? La esperanza es lo último que muere. La rodilla sangrando y me había quedado colgado, pero tenía uno ¿Ah, de ¿sí? los dedos rotos junto con una mano lastimada. No sabía qué hacer. El tibetano me miraba y yo lo miraba a él y no recordaba cómo pedir ayuda en tibetano. Estás en serio, ¿verdad? eso fue horrible. Ah, uh, Sanem. Buenas noches. Hola. <risa> Hola. Uh, no sabía que tenías invitados, de lo contrario... No te preocupes. Uh, son del grupo de escaladores de Aisha y pues nos acabamos de conocer hace unas horas. Tenemos el mismo estilo, aunque él es muy especial. Luego tienes que contarnos todas esas aventuras en el K2. ¿K2? Llaman K9 a los perros policía, ¿lo sabían? ¿Bromeas? ¿Es broma? Seguro que sí. ¿De qué se ríen? No, no. El K2 es una montaña que está entre Pakistán y la India. Cuando hayamos terminado esta campaña, iremos a escalarla. ¿Cierto, Aisha? Así Extraño es. mucho escalar y me gustaría ir. Es normal. Llevas dos años viviendo una vida muy diferente a la que tenías, Jan. Uh, ¿Te vas a ir de nuevo? No, solo iremos juntos. Iremos todos juntos. ¿Les parece mal si Sanem viene a escalar con nosotros, amigos? No, no, no. no, no para nada. ¿Viste? Claro. Si le das unas clases, podría ser la primera etapa. Y luego que espere en el campamento mientras subimos. Excelente idea. ¿Qué te parece? Chicos, anoche no pude dormir mucho. Así que iré a descansar. No, sí, sí muchas gracias. gracias. Nos veremos otro día, ¿cierto? ¿cierto? Sí. ¿Qué dicen? Nos vamos todos. Nos vemos, Anem. Adiós. Adiós. Amigo. Nos vemos pronto. Nos vemos. Jan. ¿No olvidan nada? No, no olvidamos nada. ¿Para qué iría yo? ¿Cómo dices? El otro día comimos juntos porque soy tu socia, pero... ¿Y esta excursión? Quiero que vayas. Entonces, ¿quién soy en tu vida, Jan? ¿Soy una amiga? ¿Tu novia? ¿Tu prometida? ¿Tu amor olvidado? ¿Quién es Anem? No tienes respuesta, ¿verdad? Contéstame. 
No lo haces porque no estoy en tu corazón. Sanem, ya hablamos de eso. Pero no hemos sido capaces de resolver el problema. Emre, te contó que estuve en psiquiátrico por ti. Supiste de nuestro amor gracias al libro que leíste. Y ahora te sientes culpable, Jan. Quieres completar nuestra historia de amor para poder tranquilizar tu conciencia. Mejor no lo hagas. Sanem. Ya no tienes por qué hacerlo. No de esa forma. Hola, ¿qué va a llevar? La tienda. La quiero. Prepara todo. Quiero comprarla. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Yo también puedo cambiar de trabajo. ¿A qué veniste? ¿Tú qué crees? ¿Te vas así nada más? ¿Sin despedirte de mí o de tus compañeros? Tampoco te despediste de mí cuando te fuiste. Tal vez... Ahora sí estás entendiendo mejor. No recuerdo nada de eso. Ya me harté de tener que recordártelo todo. Estoy harta de tener que luchar para recuperarte. Me cansé. Mira quién soy. Una chica de vecindario que trabaja en la tienda de su padre. Eso fuiste, ahora cambiaste. Y tú querías recorrer el mundo a mi lado. Y ahora ya no. ¿Tanto cambié? La verdad es que no. No has cambiado. Sigue siendo el mismo. Pero es tu vida. Vívela como quieras. Pero por favor, déjame ser lo mismo. Tienes razón. Has sufrido mucho por mi culpa. No he podido corregir mis errores. No es tu culpa. Mira, tú y yo nos hemos esforzado mucho. Pero no funciona. Ojalá encuentres lo que estás buscando, en serio. Igual tú.
Muchas gracias. De nada. ¿Quién diría que al final ese pequeño destruiría el anillo, no? Creí que no lo lograrían. Uh -huh. ¿Sane, me estás llorando? ¿Eh? Es que fue muy lindo cómo cargó a su amigo al final. Jan, ¿por qué no vas a hablar con ella y le dices lo que sientes? Lo intenté, pero no pude. Mira, los dos nos hemos esforzado mucho. Pero no funciona. Ojalá encuentres lo que estás buscando, de verdad. ¡Me golpeé! ¡Estás sí, bien! ¡Sí, me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡
Sí, ojalá. Ojalá consigan aclarar todo. ¿Realmente le dijiste eso a un hombre que ha perdido la memoria, Mefkibé? No me di cuenta. Ah, tienes razón. Lo dije sin pensar. ¡Qué vergüenza! ¿Qué habrá pensado? ¡Hay que pedir jugo! ¡Ya casi no tenemos! Ah. Ya está estresada. ¿Por qué se pasa el día gritando, eh? A mí no me preguntes. Yo no sé. Hola, señoritas. ¿Cómo se la están ya, pasando? Ya, Musa, compórtate. Eh, disculpa, pero yo soy tan elegante como cualquiera de estas personas. Ay, no puedo creerlo. ¡Qué calor hace! Oh, oh, miren quién está ahí. ¿San Mem? Ah, ah, hermana. Nuestra estrella. No me digas. ¿Qué? ¿Qué pasa? Por favor, mucha atención, damas y caballeros. La invitada ¿Qué? estrella de la velada ya está Nada. aquí. Sanem, un aplauso, por favor. Relájate. <risa> Creíste que te ibas a salvar, pero logramos traerte. <risa> ah, ustedes están detrás de esto. ¿Cómo lo hicieron? <risa> ¡Hola, Niaz! ¿Qué tal? Quiero 20 salchichas para esta noche. No tienes que decir su nombre. ¡Exacto! Sí, también agua de rosas. ¿eh? Ajá, también unos pasteles y quiero un queso de esos redondos y enteros. Sí, que sea entero. Pues bien, eso sería todo. Gracias. La verdad es que esa voz me suena muy familiar. Yeye, yeah, yeah. la gente se arrodille y aplaude cuando escucha mis imitaciones. <risa> no me gusta cómo imitas a Don Francisco. A decir verdad, fue mi idea. Aunque también es verdad que sin mi magistral interpretación jamás hubiéramos logrado engañar a Niad, ¿verdad, Yeye? Yeah, yeah? <risa> Bien. Pues ahora tú pagarás la cuenta, mujer. ¿Qué? ¿Pero por qué? Tómalas, tómalas. Son tus salchichas. No, espera, no puedes hacerme esto. Todo fue idea de él. Tú, que eres un gran actor, paga la cuenta. Claro que no. Yo soy un actor y solo me limité a hacer imitas. Dame tu tarjeta. No, no, no. Tranquila, se los descontaré de sus sueldos. Mira cómo estoy vestida. Estoy horrible. Pero te ves muy guapa. Además, Jan también viste así. Ya sabes que le gusta el estilo casual y relajado. Eso me da igual, me no, voy. No, ya estás aquí. No te vayas. Espera, sale... Hablaré con el señor Nesim. ¿Tú también estás harta? Qué calor. Es lo malo de hacer fiestas a esta hora. ¿El baño dónde está? No lo sé. ¿Cómo no sabes si acabas de salir, grosero? Bonito vestido. Gracias. Ay, ¿cómo sabe que era ella? Aita, ¿cómo Hola, también estás aquí? ¿Qué tal? No sabía Feliz que verte. Vendrías. Qué gusto. Claro que Te veo en la fiesta. Ahí ¿Está limpio? Vemos. Muy limpio. Ah. Es un gran tipo. Ah, ¿De dónde lo conoces? Hasta luego. ¿Hay alguien a quien no conozcas? Qué lindo. Los chicos nunca tienen que hacer fila. Las chicas se entretienen demasiado. Este es el baño de hombres, pero si quieres, pasa adelante. ¿Lo dices en serio? Claro. Muchas gracias. Eres muy linda. Ay, cómo ven a esta. No hay papel. ¿Cómo que no? ¿Tú crees que las chicas nos entretenemos de más? <risas> ¿Quieres pasar? No, gracias. Creo que voy a entretenerme demasiado. ¿Está ocupado? No, puedes pasar. Gracias. Sí, puede pasar. <risas> ¿Lo estoy gestionando bien? Mm -hmm. Mucho. Bueno, ¿ya tienes papel? Uh -huh. Solo te faltan tus dulces para vender. <risa> <risa> Perdóname, exageré un poco. ¿Tienes monedas? Para mi propina. En los viejos tiempos habríamos puesto una mesita con pañuelos y con algunos dulces. Nos habríamos divertido en grande. Hubiera sido una gran experiencia. 
en los viejos tiempos. Sí, eso dije. Pues regresemos. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque ni siquiera te acuerdas cómo éramos antes. ¿Ya terminaste? Sí, sí. Pero ya no hay papel. ¿En serio? Me hubieran encargado papel. Oye, ¿no te parece familiar? Creo que es Tarantino, el director de cine. ¿El de estilo sangriento? No sé si es, pero me urge ir al baño. No hay papel ni modo. Como no querías venir, te tuvimos que obligar. Esto ya no es gracioso. ¿Cómo puedo irme a casa ahora? ¿Estás aquí? Sí. No le digas nada a tu madre. ¿Qué le voy a decir a mi madre? Sanem, ya sé dónde nació. ¿Ya le dijiste de qué pueblo ya, eres? basta, no discuta. Sí. Lo siento, tengo que decirlo. No a veces por pienso Dios. que mi madre es un espía. Contesta, se va a preguntar. ¡Ay! No quiero contestar ahora. Estoy con mis amigos. Sanem, contéstale a tu madre. Sí, aquí está, te la paso. Qué buena hermana. ¿Qué pasa, madre? Sanem, ¿dónde estás? Te llamé varias veces. No lo escuché, perdona. ¿Estás en la fiesta? Ay, mamá, ¿cómo crees? No puedo estar en una fiesta vestida así. ¿El hombre de ahí quién es? Es Musa. Señora presidenta, es una reunión familiar. Hey, hey. Hola, mami. Ya sabes que Leila está aquí. Emre también está con nosotros. Saluda, Deren. Buenas noches, ¿cómo está? Epkibé, muy buenas noches. Jan, ¿tú compraste media tienda? Oh, no me ¿Qué si compré media tienda? Pues no, no sé de qué habla y la verdad no sé qué decirle. ¿Compraste un queso entero? Un queso enorme. ¿Un queso entero? Sí, entero. No entiendo, perdóneme. ¿Y qué hay de las salchichas? Ay, no. Lo no, mejor es negar. saben todo. de qué está hablando? Porque yo no entiendo. Bueno, ya basta. No sabe lo que dice. Voy a despedirme de ella. Oh. <risa> Oye, ¿por qué me llamaste? Te estamos esperando y tu padre tiene hambre. Está bien, enseguida voy. Bien. ¿Ya te vas? Es que ya es muy pronto. Pues sí, por desgracia, pero es que mi madre quiere que vuelva a casa. Ha sido una velada estupenda, me encantó. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Sanem, no puedes ¿Qué propones? Me ¿Qué hago con mamá? Sanem, oye, ¿a dónde vas? No te por favor, ¿sabes cómo se está saliendo? Me parece que no te gustan mucho las fiestas, ¿verdad? Así es, no me gustan nada. ¿Y qué tal si hacemos una fiesta más íntima? ¿Qué quieres decir? Es que yo también me aburro mucho en las fiestas. Si quieres, podemos seguir. La fiesta solo es tuya. Mi problema no es el número de invitados en la fiesta, sino la idea de la fiesta en mm. general. Comprendo. Pero gracias, de todos modos. Ya me voy. Ya nos veremos. Mira qué terca eres. Ya conoces a mamá, me tengo que ir. Entiéndelo, Leila. Te vas porque quieres. Por favor. Bueno, que se vaya con lo obstinada que es. No la vamos a convencer. Sí. Vete, terca. Sí. Como una mula. Hormiga, Ustedes hormiga. son insoportables. Pero es que... Ya no, Ustedes no, saben no, no, que no puedo desobedecer a mamá. Vamos. ¿Para qué me invitan a fiestas que saben que no me puedo quedar? Pues dice que ya se va. Me voy. No te vayas. Si quieres que me quede, dame una razón para hacerlo. No sé expresar mis sentimientos. Eso es porque no entiendes lo que sientes, Jan. No es algo fácil de explicar. Claro que es fácil. Tu corazón tiene un leve recuerdo de mí, pero es muy pequeño. Si te alejas de mí, ese recuerdo se desaparecerá. ¿Y si no desaparece? Sí, lo hará. Eso suele pasar. Solo un rastro quedará. ¿Y si yo quiero seguir ese rastro? No lo vas a seguir. Te conozco. Tú eres así, Jan. Eres un albatros. 
aunque por desgracia nunca serás mi albatros. Entonces, ¿quién soy en tu vida, Jan? ¿Soy una amiga? ¿Tu novia? ¿Tu prometida? ¿Tu amor olvidado? ¿Quién es Anem? Escríbenos y envíanos fotos, ¿de acuerdo? Me compré un bastón para hacer fis, tomaré mucho. Mi niña. Adiós, papá. Ten mucho cuidado y vuelve sana y salva. No hagas que nos preocupemos. Sí, papá. <risa> y niña responde linda. siempre el teléfono. Hija, no me hagas enfadar. ¿Está bien? Sí. Mm, ven aquí. <risa> ¿Cuñado? <risa> Cuida de mi hermana. Los quiero Nosotros mucho. Nosotros también. <risa> ya entren a la casa. Está bien, está bien. Cuídate mucho, amor. Vámonos. Te va a ayudar mucho irse de vacaciones. Cierra la puerta. de esto, Albatros. Tú me lo regalaste, ¿no? ¿Quién más habría sido? Jan, la verdad es que tú me lo regalaste. Sanem, al final pude lograr entender nuestra historia. Mira, 
Hay algo que sé. No puedo vivir sin ti. Solo dormí tres horas en dos días y lo único que hago es pensar en ti. Puede que extrañes nuestros recuerdos, pero podemos crear recuerdos nuevos. Quédate. Dame la oportunidad de ser el hombre más afortunado del mundo. ¿Afortunado? ¿De qué hablas? ¿Cuántos se enamoran dos veces de la misma mujer? ¿No vas a decir nada? No. ¿Qué haremos ahora? Mm. Ah, hay que organizar la filmación. No hablo de trabajo, hablo de nosotros. No sé, ya no quiero pensar en eso en este momento. Puede que haya perdido la memoria, pero aún recuerdo cosas, como los planes que teníamos. ¿El viaje en barco aún lo quieres hacer? Claro que quiero. Te diré una cosa, afortunadamente para ti tengo memoria fotográfica, así que recuerdo todo lo que me enseñaste a la perfección. ¿Qué fue lo que te enseñé? Pues a cocinar hoy, en el barco. ¿Y lo hacías bien? Uf, preparé unos platillos realmente increíbles. <risa> ¿No te acuerdas, verdad? Da igual. ¿No nos volveremos a separar, Jan? Sé que podría enamorarme de ti una y otra vez y así hacerlo hasta el fin de mis días. Y que te volvería a recordar. <risa> ¡Oye! Perdón, lo siento mucho si le No basta con disculparte, tendrás que jugar con nosotros. Perfecto, como tú quieras. ¿Tú qué dices, Jan? Estás de vacaciones, puedes hacer lo que quieras. Hay que jugar entonces. Aléjate. <risa> Vamos. Ha sido un gran día. Viviremos muchos como este, Capitán Jan. Pero no solo en el mar. ¿Recuerdas nuestros planes después de viajar por el mundo? Tú me contaste que íbamos a viajar por el mundo. ¿Y al volver? <risa> ya no importa. Vamos, dilo. Ya sé. Mejor dímelos tú cuando recuerdes. ¿Cómo te lo diré si no logro recordar? Bueno, no hace falta que lo recuerdes. Primero terminaremos la filmación y después nos iremos de viaje. Hmm. Y luego vemos qué hacemos. Ya sé lo que quiero hacer. ¿Y qué es? Quiero recorrer el mundo junto a ti. <ríe> a sus órdenes, mi capitán. <ríe> Jan, fue un día inolvidable. Lástima que tengas que irte. 
No quiero hacerlo, pero si no, mi madre me mata. No tienes que irte. Si quieres, podemos ir a la casa del campo. ¿No te gustaría acompañarme? Lo siento. No puedo. Si no vuelvo, mis padres se preocuparán. <risa> tienes razón, sí. Y no le cuentes nada a Miriván. Quiero darle las buenas noticias yo misma. Si me das un beso, no le diré nada. Sé que no lo harás. ¡Ay, qué loca! ¡Qué alegría, Sanem! ¿Ya volvieron? ¡Melat, nos asustaste! Ven aquí, dame un beso. ¿Qué? Anda, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Anda, Sanem, acércate, no seas tímida. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué eres así? Y tú también, ven aquí, ni creas que te vas a librar. Voy a darte unos besos. ¡Ya, ya! ¡Cálmate! ¿Cuándo es la boda? Ah... Melat, este no es el lugar ¡Claro indicado. que sí! ¡Vaya, vaya! Ah, ¡Es que Jan ya se va! ¡En Tienes serio! Que irse! ¡Te va a ser tarde y ya es de noche! ¡Anda! Bueno, ¡Hasta luego, luego, guapo! ¡Nos vemos! ¡Pórtate bien! Jan. ¡Y Adiós. cuidado con lo que haces, que te tengo bien vigilado! ¡Muy bien! ¡Vente, vete! ¡Corre, acelera! Ay. Denise aún lleva puestas las sandalias. ¡Qué pies tan bonitos! Ay, es que no sé dónde puede estar. Ah, lo siento, la pelota no sé dónde está. Jan, puedes vigilar a los niños. Ellos tienen que entender que solo son dos años y tenemos que vivir la aventura de nuestras vidas. Después nos vamos a casar y les daremos nietos. Hola, mi amor. Uh, buen día, mira con quién estoy. <risa> Hola, Jan. Nos alegra que vuelvan a estar juntos. ¿Los recuerdos regresaron? ¿Recuperaste la memoria? ¿Te acuerdas de todo, hijo? No, no, no. Uh, me volví a enamorar de ella. <risa> Qué alegría escucharlo. Uh, Sanem, si quieres, voy por ti para ir a la agencia juntos. Sí, Jan, eh, la verdad es que queríamos tomarnos el día libre para estar juntas como hermanas. ¿Podemos? Me parece bien. Yo pasaré el día con Emre. Que Deren trabaje. Bueno, ¿y dónde nos vemos? En un rato te llamaré. O si quieres, puedes venir. ¿Está bien? Hasta luego. Hasta luego. Cuídate. <risa> ¿Qué me pasa? ¿Esto es una guardería o una agencia de publicidad? Es una agencia. Eh, eh, señor Jan, ¿va a despedirnos? Sí, a menos que no hagan las pases. Yo soy accionista de esta empresa. Tengo 1%, pero aún así soy accionista. Se repartirán los beneficios al final del año, pero también puedo despedirlos. ¿Ah, sí, nada más? Sí. Descuida. <risa> Ven aquí. Dame un abrazo. Ay, qué gordo. Nos queremos mucho, ¿ya viste, Jan? Claro. Pues entonces todo está solucionado. No. Si tú asistes a las reuniones, JJ también. Sí, muchas gracias. ¿Puedo darte no, un besito? JJ, no. Solo uno, no, sí. No. Está bien. Bueno, pues vámonos. Después de ti, amigo. Nos vemos luego. Adiós. Bueno, ya hemos revisado el caso. Amor, tú, tú ve con ellos. Nos quedamos con 10 candidatos. A partir de ahora es tu decisión. Suerte. Oye, así que eres un jefe autoritario. No sé si soy un jefe autoritario o una niñera. ¿Mm? Como sea, vamos a trabajar.
Si quieres, te sirvo más té, traviesa. Gracias. La verdad es que lo del termo ha sido una buena idea. No tengo muchas ganas de ver a JJ, así que pensé que sería buena idea traerlo. Oh. Qué mal. Pobre, no puede ser. El maquillaje no le ayuda. Bueno, se supone que la belleza no está peleada con la vejez. Tiene que ser un envejecimiento natural. Uh -huh. eh, canta como Los Ángeles y si la eliges también puede hacer el jingle. La música. Ahora que hablas de música, me parece que... ¿Recordaste? Algo así, no estoy seguro. ¿Qué es? Un concierto de rock fue una locura. Fuimos juntos, ¿verdad? Estoy seguro que fue contigo, Sanem. ¿Eras tú, verdad que sí? A mí el rock no me gusta. Eso no lo vuelvas a olvidar. Después de tu amable comentario, recordé otra cosa. El concierto fue en Inglaterra. ¿Fuiste con Polen? No, no fui con ella. ¿Fuiste con otra chica? No lo sé, es que fueron muchas. ¿Cómo que muchas, Jan? Solo intentas ponerme celosa. Es mejor que te lo metas en la cabeza. A mí eh, no me gusta el rock. No te enojes, traviesa. No me digas traviesa. ¿Por qué te enojas? Mira tu traviesa. Pero... Eh, no me enojes. Mira Ahora sí hiciste. desperté a la fiera. Estás loco. Uh, pero si estabas bien hace cinco minutos. Ya empezaron uh, a hablar. Sí, estábamos trabajando juntos y de repente recordó algo. Pero resultó ser un concierto de rock al que nunca fui. Imagíname así. ¿Y qué con eso? Que recuerda eso y lo mío no. Eso duele. Además, no está seguro si fue con Polen o con otra. Pero Jan recordaba a Polen. Ah, sí, y también a otras. Se acuerda de Polen y de otras, pero de mí no. Increíble. Pero ¿por qué te pones así y no te debes alterar de esa manera? ¿Por qué tú siempre tienes que defenderlo? Ah, ¿Qué le ven a ese hombre? ¿Por qué tiene a millones de mujeres tras de él? ¿Por qué? ¿Por qué, Leila? ¿Por qué siempre tienes que defenderlo? Lo único que hago es darte una perspectiva diferente y lo hago por tu bien. Mira, yo no quiero tener una perspectiva diferente porque la mía es esta. Está loca por mí, ¿no crees? ¿Eh? ¿Y por eso la molestas? Porque es tan hermosa cuando se enfada que no lo ves en re. No le diré que empecé a recordar. Ella se dará cuenta. <risa> lo disfrutas, ¿no? Sí, y mucho. <risa> Observa lo que voy a hacer. <risa> no te sí, entiendo, sí, Salenteme. Es que me enfada mucho. Por favor, escúchenme. Véanme, mírenme. ¿Qué tal oh. me veo hoy? ¿Les gusta? Le encanta. Era broma, lucirse. era broma. Tranquilos. Pensé en algo. Para celebrar que nos han dado la nueva campaña. ¡Fiesta esta noche! ¡Bravo! ¡Una fiesta en el campo! ¿Y cómo va a ser? A ver, adivinen. Por favor, hablen. No creo que lo hagan, así que se los diré. ¡Fiesta de albóndigo! No puede ser. Y las prepararé con mis propias manos. Sí, eso es, las aplastaré con mis propias manos. Y será una gran fiesta, JJ. ¿Les parece? Los veo más tarde. ¡Hasta luego! ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Qué buena idea! ¿no? Creo que es verdad que la amnesia puede producir cambios de personalidad. Vean cómo se puso. ¿Cambios de personalidad? Esto es más que un cambio de personalidad. ¿A qué? ¿A qué viene esa obsesión por esas albóndigotas? ¿Y cómo va a cocinar para tantas personas? Eh, Jan es un hombre grande. Con esos brazotes puede aplastar albóndigas como si nada. De un golpe puede aplastar cuatro o cinco. Seguro que hasta bate un récord. Yo hice unas albóndigas muy buenas, pero nadie se acuerda. Eh, yo sí me acuerdo. Qué bien. Mm -hmm. Horribles. Patearé tu cabeza. Así. Se te olvidó la sal. Se ve muy bien la receta. Ah, lo sé. Debí traer al espantapájaros. <risa> para que aprenda cómo se hace. <risa> Hola, chicos. Ya llegamos. Estamos listos. <risa> Bailemos. Se baila sola, suelta. Por favor, Deren, no dejes de bailar conmigo. Ven. Ya te dije que no. Sí. Estás loco. No lo sé. ¿Quién llegó? ¡JJ! ¿Eh? ¡Baila bien! ¡Tu mano!
¿no? Si los de Woman Art nos vieran, se arrepentirían de habernos dado la campaña. Eso no lo dudan. ¡Qué locura! ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Ve a divertirte con los demás, ¿está bien? Uh, te avisaré para que seas la primera en probarlas. Muero de ganas por probarlas, Che. Mejor no te ilusiones. ¿Qué esperas de Eren? Ve a bailar, anda, anda. ¿Está baila, bien? Baila. Uh, no me enseñaron mm. la Que ya están. Bueno, Mepkibe y Niad ya están aquí también. Sanem, ¿haces los honores? Deja que ella las pruebe primero. Claro. Oh, Él es que estar su por favor. Estoy lista, seguro que son deliciosas. Niad también está listo. De hecho, trajo pan por si llegara a faltar. Sí, lléname el plato, Jan. Estoy preparado. Ten un poco de paciencia. Primero tiene que probar la Sanem. Cuando quieras. Muy bien. ¿Qué bien? ¿Te gustaron? ¿Sí te gustaron? Pero... Oh. Hija, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Seguí la receta al pie de la letra y le puse mucho picante. Le puse mucho picante. <risa> Creo que fue demasiado picante, ¿verdad? ¿O tú qué dices? Es lo peor que he probado. No me mientas. Te lo digo en serio, en serio, están muy malas. Pues no lo entiendo. Seguí la receta al pie de la letra y aún así me salieron muy malas. ¿Es en serio? Pues están muy, muy, muy malas. De verdad, muy, muy malas. Son pésimas. Uh... Son malas, en serio. <risa> ya lo noté. Oye, si están tan malas, no tienes que comértelas. No, tranquila, me las comeré porque tú me las preparaste. Y sería grosero no comerlas. Tú, no te preocupes. Seguí la receta al pie de la letra. Y aún así salieron muy malas. Pero sé que te las comerás porque te las preparé con mucho amor. La pobre no puede ni hablar. Esto no es cierto. ¿Lo recordaste? Esto no estaba en el libro. ¿Lo recordaste? ¿Te acordabas de todo cuando fuiste a la estación a buscarme? No, fui a buscarte porque entendí que tú me enloqueces. Pero cuando me levanté por la mañana, me di cuenta de que me había enamorado de ti dos veces. Resumiendo, estoy muy, Hermosa. muy, pero muy enamorado. ¿Tú sabías esto? Ah, obvio, sí. ¿En serio? <risa> No llores. ¿Recuerdas lo del bar? Es que se me metió algo en el ojo. ¿Te acuerdas lo del bar, super amigo? Uy, sí que pican, pican, pican solo de besarte. Voy a beber agua. Me parece que nos merecemos un aplauso. Qué bien. Yo lo quiero probar. Hasta se puso a llorar de lo fuerte que está. Pican mucho. Musa, Sanem está llorando de felicidad. Qué alegría. Entonces está muy Ya puedo comer, tengo mucha, mucha hambre. Porque pican mucho. Hay que empezar a comer. No importa, me esquivé. Tampoco es como si me fuera a comer todas. Mira, papá, Miriván preparó unas entradas que te van a encantar. Vamos, dame tu plato. No, yo conozco las entradas de Miraván, así que gracias. Yo también tengo una sorpresa para todos. Les va a encantar. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, sorpresa. ¿A dónde va? ¿Cuál será la sorpresa? ¡Mezquive! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Mira lo que traen, Mezquive! ¡Estamos salvados! ¿Qué es? ¿Cómo dices? ¿De qué estamos salvados? ¿De mi comida? No, claro que no, no me entendiste. Estamos salvados de las albóndigas de Jan. Oh, oh. 
¿Qué dices? Ahora el ofendido soy yo. Además, ¿cómo puedes decirle a tu jefe que no probará sus pequeñas? Sí, sí, sí. Dale una, tiene que probarlas para que sepa lo que es. No, no lo haré, Dale, por favor, dale una, Yeye, dale, dale, dale. Abre la boca, abre la boca, por favor. ¿Qué la boca? Ahí está la carne, me estive. ¿Tan malas están? ¿No se las va a comer nadie? Ay, ya. No están tan mal. Lo que pasa es que pican mucho. ¿Qué tal? Dame algo de beber o en serio voy a llorar. ¿Un poco de leche? Tómale. ¿Sientes cómo te arde todo por dentro? No importa, recuperaste la memoria. Si ¿Sí te acuerdas de todo, amor. Uh -huh. ¡Qué bueno! Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Escuchen? No sé qué pasa. Quisiera hacer un brindis por los dos últimos años. ¡Sí! Yo también quiero hacer un brindis por haber recuperado la memoria. Y hemos recuperado la agencia. Así y la es. hemos levantado. Y nos ayudó a conseguir una nueva campaña. Sí, con nosotros. Y vuelve a nuestra contas otra vez. Ay, ¿tú oh, qué? ¿Te vas a caer? Que me demasiado. Ay, mi van eres increíble. Y pues, aunque JJ y yo hemos no tenido problemas, volvimos a ser amigos. Es verdad, es verdad. <risa> espero que Jan y Sanem nunca vuelvan a separarse y nuestra agencia dure toda la vida. Y espero que no me molestes y que por fin te Oye, gobiernes. Pero no me despeines. JJ. <risa> Está loco. Amigos, mi amor, mi albatros, mi único... Ay. Ay, hay unos moscos. Basta, estoy hablando. Yo no dije nada. Uh, perdón. Muy bien. Uh, Tú, albatros. A pesar de los obstáculos. En que estaba... No, oh, ya lo olvidé. Qué falta de respeto. Vamos a ver, por favor, eh, gobiérnate. A pesar de todos los obstáculos. Está claro que... Te eh, ¿Y bien? ¡Nuestro amor! ¡Qué basta! ¡Me va a picar! ¡Nuestro amor! ¡Ya basta! ¡No! ¡Juro que un día de estos los voy a matar! ¡Son insoportables! ¿Y qué es eso de ahí? ¡Nos va a atacar! ¡No, por favor! ¿De quién es eso? No lo sé. Y está demasiado cerca. ¡Jan! ¡Destruye esa cosa! ¡Sí! No puedo hacer eso. ¡Jan, es que se acerca! Uh, ¿Le cuelga algo ahí? ¡Ay, qué es el el ¡Ay, qué emocionante! Es para salir. ¡No te acerques más o te arrepentirás! ¡Adelante! ¡Acércate un poco más! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ya viste! ¡No puede ser! ¡Son copas, JJ! ¡Oh, ¡Lo ¡No controló todo! ¡Adiós! ¿Sigues enojada con el dron? Claro que no, porque cuando vi el anillo me pareció muy lindo. <risa> Relájate y dile que sí. Ya quiero ir. Me muero de nervios. ¿Qué le Pero que. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Serías mi esposa. Dios se lo pedí a los niños. Qué bonito conservarte. ¡Ya basta! Me está pidiendo matrimonio, así que cállense ya. 
¿Ya está bien? <risa> Suéltame, por favor, pero quédate cerca, Musa. Eh, ¿Me juras que no volverás a olvidarme nunca más en la vida? Lo juro. Mm. <risa> Entonces, tal vez sí. ¿Tal vez? ¿Qué le pasa? No ¿Está sé. Loca, ¿o qué? ¿A qué se refiere a la verdad? ¿Cómo que tal vez? Es que debes pedir mi mano a mis padres. Ah, oh, claro. Ajá. Sí, por supuesto. Sí, sí ¿verdad? es verdad. Si no recordaba es. esa parte. Claro, le pediré tu mano a tus padres sin problema. ¿Están preparados? Porque les voy a pedir su mano. Ay, sí, qué bien. Que le darán su bendición. <risa> <risa> Espero que a mi papá le parezca bien. Te habla. Niat, anda. Ah, pues, tendremos que hablarlo, ¿verdad, Mezquibé? Claro. Tendrá que traer flores y chocolates para convencernos de este matrimonio. Si no huyen. ¿Y la respuesta? Uh, ¡Acepto! ¡Oh, qué hermoso! ¡Enamorados! ¡Qué tierno! ¡Dame un abrazo! ¡Pero qué hermoso! ¡Déjame abrazarte! ¡Gracias, hermano! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Jan! ¡Felicidades, Jan! ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! ¡Felicidades, Jan! ¡Me da mucha alegría! ¡Muchas felicidades! ¡Mira nada más! ¡Cuántas copas te has tenido! ¡No sé! ¡Tienes que aprender a disfrutarte! ¡Cuídala! ¡Gracias por haber organizado todo esto con Jan! ¡Me estoy ahogando! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la mejor amiga! ¡Eres la
por favor, mi diván, repítele la pregunta. Es que parece que mi marido ya no escucha. Ya se los respondí, pero sí, repítela. Ah, ah, ah, uh. Con permiso de Dios y del profeta, nos gustaría pedirte... Tienen mi bendición. La bandeja, por favor. ¿Tan rápido? Yo creí que tardaríamos ah, más. La bandeja, la bandeja. La bandeja. Mira, la bandeja. El café con sal, ¿no? Tienes razón. Débetelo de un trago, Jan. Ahora. Date prisa. Papá. Papá, espera. Parece que te quieres deshacer de mí. No quiero deshacerme de ti. Estoy harto de sus peleas, de que terminen y se reconcilien. Y si ahora tengo prisa es porque quiero que sean felices. Oye, Así que pero... ya pónganse los anillos. Rápido, pero, pónganse los. Ponte uno aquí y ponte uno allá. Muévete, dame eso, el dedo. Eso es. Así es. Deprisa. Deprisa, deprisa. Muy bien, ahora el listón. Bravo, bravo. <risa> Oigan, no quiero de que no me Bueno, que se ha principal. Qué felicidad. Un final feliz. No es el final. Esto acaba de empezar. Bueno, ya pueden hacer lo que quieran. Me sentaré. ¿Me pueden dar un poco de café? Me esquivé. Tengo mucha hambre. ¿Me traes algo de comer? Pero que... Papá, lo hiciste muy bien. Mis padres nos están viendo. <coughs> ¡Qué hermoso! Mira. Saldrán uno detrás de otro, además te ahorrarás tener que hacerlo tres veces seguidas. ¡Ya vienen ya! ¿Cuánto tiempo más estarán saltando? No han parado desde que nacieron. Déjalos, la están pasando excelente. Les encanta esa cama elástica. ¡A merendar! Vengan, salgan de ahí, la merienda Vente está pizza. lista. ¡Vengan a comer! Sí, ya vamos, vamos. mamá. Yo quiero también. Ay, por fin a comer. Vengan aquí ya. Les preparé emparedados. Primero coman y luego tómense la limonada. Vengan rápido. Para ti. Para ti. Para ti. Y el queso no lo dejes. Está bien. Si no le gusta el queso, déjala. Es que me pide queso y no se lo come. 
Niños, después de comer tienen que dormir su siesta. Y nada de que no. Creo que también nos ayudará a descansar un poco. Puedo dormirme en tus brazos. Me acaricias el cabello y me lees un cuento. ¿Y qué cuento te gustaría escuchar? No importa el que sea. Yo solo quiero dormirme escuchando tu voz. Entonces, ¿me acuesto sobre ti? Como quieras. ¿Empiezo? Sí, empieza. Los albatros suelen estar en soledad los primeros años de su intensa vida. Aunque tienen unas alas fuertes y poderosas, llegan a tener una memoria muy frágil. Si se golpean la cabeza, pueden olvidar su vida entera. Y pueden terminar pensando que son un canguro australiano. ¿Qué estás inventando? ¿Ya? Ahora verás. No me hagas cosquillas, ya. No, por favor. ¡Tú! Es todo no. suyo. Me están aplastando. ¡Papá, les va a atrapar! ¿Es el final de la historia o es el principio de ella? Creo que a fin de cuentas todos los finales son un comienzo. Terdeki güverci, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.